எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய திருவடிகளை என்னுடைய மனமொழிமைகளால் போற்றி பணிகின்றேன் எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய திருவடிகளை என்னுடைய மனமொழிமைகளால் போற்றி பணி திருக்குறளை பொறுத்தளவிலே இதுவரை நாங்கள் பரிமாளர்கள் செய்த உரைப்பாயிரத்தை படித்து முடித்திருக்கிறோம் முடித்திருக்கிறோம் என்று சொல்வது கூட தவறு படித்திருக்கிறோம் ஏனென்றால் படிப்பு என்பது என்றைக்குமே முடிவதில்லை திருவள்ளுவரே அதை சொல்லுகிறார் அரிதொரும் அறியாமை கண்டற்றால் காமத்துப்பாலிலே ஒரு ஓமைக்காக அந்த திருக்குறளிலே அந்த செய்தியை சொல்லுகிறார் படிக்க படிக்க அறியாமை மிகுமே தவிர அறிவு மிகுதாது என்பது அவருடைய முடிவு ஆகவே உரைப்பாயிரத்தை படித்திருக்கிறோம் எப்படி திருக்குறளை அணுகுவது அல்லது தான் எப்படி அணுகுகிறேன் என்பதை பரிமரழகர் தெளிவாக சுருக்கமாக விளக்கமாக சொல்லுகிறார் அதை தொடர்ந்து கடவுள் வாழ்த்து என்ப தொடங்குகிறார் அறத்தினுடைய வாசலிலே கொண்டு வந்து வைத்துவிட்டு உரைப்பாயிரத்தை முடிக்கவில்லை அதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் உரைப்பாயிரம் தொடரப்போகிறது இனி பொருட்பால் வாசலிலே பொருட்பால் என்றால் என்ன என்று சொல்வார் அறத்துப்பாலிலே அறம் என்றால் என்ன என்பதை வகுத்துவிட்டு அது இல்லறம் துறவரம் என்று இரண்டாக பிரியும் என்று கூறி அதிலே முதலாவதாகிய இல்லறம் கூறுவான் தொடங்கி எடுத்துக்கொண்ட நூல் இனிது முறுத்தற் பொருட்டு கடவுள் வாழ்த்து எம்ப தொடங்குகிறார் என்று முடிக்கிறார் ஒரு காலத்திலே இந்த பராசக்தி சினிமா வந்த பொழுது பிள்ளைகள் எல்லாம் அந்த வசனம் முழுவதும் சொல்வார்கள் இப்பவும் அப்படி நடக்கிறது சில சினிமாக்கள் பார்த்தவர்கள் அதுபோல பரிமலகரை விரும்பி படிக்க ஆரம்பித்தோமானால் அந்த வசனம் எல்லாம் மனதிலே நின்று விடுகிறது அது பாடமாக்குவதல்ல ஆகவே இல்லறம் துறவரம் என்பதிலே இல்லறம் சொல்ல தொடங்கி முதலிலே பாயிரம் சொல்லுகிறார் அதிலே கடவுள் வாழ்த்து சொல்லுகிறார் கடவுள் வாழ்த்து இது எத்தகைய கடவுள் வாழ்த்து என்றால் நூலுக்கு ஏற்புடைய கடவுள் வாழ்த்து என்று அதை விளக்கம் செய்கிறார் முக்குணங்களும் முப்பொருளும் தொடர்புடையவை முக்குணங்களும் முக்கடவுள்களும் தொடர்புடையவர்கள் ஆகவே முப்பொருளை சொல்ல தொடங்கியவர் அந்த மூன்று கடவுளுக்கும் பொதுவான கடவுள் வாழ்த்து இயற்றுகிறார் என்று அந்த கடவுள் வாழ்த்தினுடைய தன்மையை பரிமலர் விளக்கம் செய்து பிறகு கடவுள் வாழ்த்துக்குள்ளே நுழைகிறார் முதல் குரலிலே முதல் கடவுள் என்பவருடைய அடையாளங்களை ஆனா என்கின்ற ஓமையை வைத்துக் கொண்டு வகுக்கிறார் அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதிபகவன் முதற்றே உலகு என்ற குரலின் மூலம் ஆனா எப்படி எழுத்துக்கெல்லாம் மூலமாக இருக்கிறதோ அப்படி உலகத்துக்கு இறைவன் மூலமாக இருக்கிறான் என்று அங்க அடையாளங்கள் எதுவும் சொல்லாத இறைவனை பற்றி முதல் குரலிலே வகுத்து சொல்லுகிறார் அதற்கு பிறகு கற்றதனால் ஆய பயனின் கொள்வால் அறிவன் நெற்றால் தொலாரையின் என்ற குரல் மூலம் கடவுளை நாம் விளங்குவதற்கு தான் கல்வி என்கின்ற உண்மையை சொல்லுகிறார் ஆகம அறிவினுடைய பயன் இறைவனை தொடுதல் என்று சொல்லுகிறார் இங்கே ஆகமம் என்பது வேதம் ஆகமம் என்ற அந்த ஆகம நூல் வரிசையை இல்லாமல் நூல் என்பதை குறிக்கிறது ஓ கடவுளினுடைய கடவுளை சொல்லி கடவுளை வணங்க வேண்டும் என்பதை சொல்லிவிட்டு அதை தொடர்ந்து எப்படி வணங்குவது என்பதை வரிசைப்படுத்துகிறார் கடவுளை வழிபடுவது என்பது மனதாலே வழிபட வேண்டும் வாக்காலே வழிபட வேண்டும் செயலாலே வழிபட வேண்டும் மனம் வாக்கு காயம் என்ற திரிகரணங்களாலும் இறைவனை வழிபட வேண்டும் அதிலே முதலிலே மனதிலே வழிபட வேண்டும் என்பதை சொல்வதற்காக இரண்டு குரல்களை அமைக்கிறார் அந்த மனிவா மன வழிபாட்டை சொல்வதற்காக சேர்தல் என்ற சொல்லை பயன்படுத்துகிறார் இறைவனடி சேராதார் அது பின்னாலே வரும் உங்களுக்கு சேர்தல் அந்த ரெண்டு குரல்லையும் சேர்தல் என்பதற்கு பரிமலர்கள் உரை எழுதுகிறார் எப்படி என்றால் இடைவிடாது நினைத்தல் 
ஒரு ஒரு முன்னுரை போல சொல்லுகிறேன் சேருதல் என்றால் இடைவிடாது இறைவனை நினைத்தல் இப்போ ரெண்டு குரல் நினைத்தலுக்கு நினைந்து வழிபடுவதற்கு ரெண்டு குரலை அமைக்கிறார் அப்போ நான்கு குரல்கள் முடிந்துவிட்டன அதற்கு பிறகு வார்த்தைகளாலே வாழ்த்துவதற்கு ஒரு குரல் அது புரிதல் என்ற சொல்லை பயன்படுத்துவார் எப்பொழுதும் இறைவன் நாமத்தை சொல்லுதல் என்ற அர்த்தத்திலே பாக்கி நாளே வழிபாடு என்பதை சொல்லுகிறார் அப்போ ஐந்து குரல் முடிந்துவிட்டது அதற்கு பிறகு மெய்யாலே வழிபடுவதற்கு ஒரு குரல் ஆறு குரல்கள் முடிந்துவிட்டன அப்ப கடவுளை சொல்லியாகிவிட்டது கடவுளை தொழ வேண்டும் என்று சொல்லியாகிவிட்டது தொழுவது சொல்லியாகிவிட்டது ஆறு குரலுக்குள்ளே முக்கியமான செய்தியை சொல்கிற பொழுது நேர்முகமாகவும் எதிர்மறையாகவும் சொன்னால் அது ஆழப்பதியும் என்ற காரணத்தினால் இனி தொழாத விடைத்து ஏற்படக்கூடிய குற்றங்களை சொல்ல தொடங்கி அங்கே என்ன செய்கிறார் என்றால் மனதாலே தொழாத பட்சத்திலே வரக்கூடிய குற்றங்களை ரெண்டு குரலிலே சொல்லுகிறார் வாக்காலும் உடம்பாலும் தொழாத பட்சத்திலே வரக்கூடிய குற்றத்தை இரண்டையும் சேர்த்து ஒன்றிலே சொல்லிவிடுகிறார் இப்போ மொத்தமாக ஒன்பது குரல்கள் முடிந்துவிட்டன சொல்ல வேண்டிய விஷயங்கள் எல்லாம் முடிந்து போய்விட்டது இனி ஒரு முடிவுரை சொல்ல வேண்டும் முடிவுரை என்ன சொல்லுகிறார் கடவுளை தொழுதவர்கள் புறவி பெருங்கடல் நீந்துவார்கள் தொழாதவர்கள் நீந்த மாட்டார்கள் நேர்முகமாகவும் எதிர்மறையாகவும் சொல்லி கடவுள் வாழ்த்து நிறைவேற்றுகிறார் ஒரு அதிகாரத்தை ஓரளவு பூரணமாய் படித்திருக்கிறோம் இது ஏதோ ஒரு 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 சமர்த்தாக நான் சொல்வதாக நினைக்க வேண்டாம் நாளடைவிலே உங்களுக்கே இது தெரியவர் நீங்கள் இதில் தொடர்ந்து மினக்கெடுவீர்களே ஆனால் திரும்ப திரும்ப படிக்கிற பொழுது இதெல்லாம் நாங்கள் கொஞ்சம்தான் படித்தோம் என்ற உணர்வு தெரியவர் அது அவரவர் அனுபவத்திலே வர வேண்டிய விஷயங்கள் இனி அடுத்த அதிகாரத்துக்கு நாங்கள் போக வேண்டும் வான் சிறப்பு என்கின்ற அதிகாரத்தை கொண்டு வந்து வைக்கிறார் நான் முதலும் சொன்னேன் திருக்குறளில் படிப்பது எதற்கென்றால் வாழ்வதற்கு பாடமாக்குவதற்கோ மேடைகளில் சொல்வதற்கோ எனக்கு தெரியும் என்று காட்டுவதற்கோ அல்ல திருக்குறள் ஆகவே திருக்குறளை பாடமாக்க முடியவில்லையே அவர் சொல்வது போல எங்களுக்கு சொல்ல வருகிறது இல்லையே என்றால் கவலைப்படாதீர்கள் அது பிற இரண்டாம் மூன்றாம் இடங்களிலே அந்த தேவையை தவிர முதல் தேவை என்பது குரலை படித்து விளங்கி வாழ்வது வாழ்ந்தால் என்ன கிட்டும் என்று கேட்டால் மனதிலே அமைதி வரும் சந்தோஷம் வரும் எவ்வளவு செல்வம் இருந்தும் சந்தோஷம் பெறாதவர்களுக்கெல்லாம் சந்தோஷம் வரும் ஆகவே திருக்குறளை வாழ்வுக்காக படியுங்கள் கல்வியாக படித்தாலும் குற்றம் இல்லை பல பேருக்கு நாம் சொல்லலாம் அப்போ அது ஆழ பதிய வேண்டும் என்றால் அதற்கு ஒரு வழி இருக்கிறது படிக்கிற பொழுது கால்வாசி வரும் நாலு நண்பர்களோடு சேர்ந்து பேசினால் அரைவாசி வரும் நாலு மாணவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தால் முக்காவாசி வரும் அதற்கு பிறகு காலம் மிகுதி காவாசியை தருவதா இல்லையா என்று முடிவு செய்யும் நான் படிக்கிற காலத்திலே நேற்று நண்பருக்கு சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன் படிக்கிற காலத்திலே காலை போராக போய் படிப்பேன் மாலையிலே என்னுடைய கம்பன் கழகத்து இளைஞர்கள் என்னை சந்திக்க வருவார்கள் அவர்களை பிடித்து உட்கார வைத்து கதற கதற திருக்குறளை நான் படித்ததை அவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பேன் அதனாலே அவர்களுக்கு வந்ததோ இல்லையோ எனக்கு திருக்குறள் கை வந்தது ஆகவே அந்த பாவத்தை நீங்களும் செய்யலாம் யாராவது வீட்டிலே பொழுது போகாமல் இருந்தால் பிடித்து வைத்து இன்றைக்கு இன்னும் படித்தோம் என்று ஒரு தரம் சொல்லிவிட்டீர்களானால் அது நெஞ்சிலே ஆழப்பதிந்து விடும் இன்றைக்கு அடுத்த அதிகாரத்துக்குள்ளே நுழைகிறோம் வான் சிறப்பு என்பது அதிகாரத்தினுடைய பெயர் வான் சிறப்பு என்ற அதிகாரத்தை தலைப்பை படித்த உடனே வானத்தினுடைய சிறப்பு என்று பொருள் கொள்ளுவோம் அதுதானே பொதுவாக சொல்லுக்கு பொருள் நேரடியாக கொள்ள முடியாத சில இடங்களில் தமிழிலே ஆகு பெயர் என்று ஒரு இலக்கணம் இருக்கிறது தொடங்கிவிட்டார் என்று நினைப்பீர்கள் உங்களுக்கு தெரிந்ததுன்றபடியால் நான் சொல்கிறேன் ஆகு ஒன்றினுடைய பெயர் இன்னொன்றுக்கு ஆகுவது ஆகு பெயர் சுருக்கமாக சொன்னால் அவ்வளவுதான் 
ஒன்றினுடைய பெயர் இன்னொன்றுக்கு ஆகுவது ஆகி வருகிற பொழுது ஆகு பெயர் தொடர்புடைய தொடர்பு இருந்தால்தான் அப்படி ஒன்றினுடைய பெயரை இன்னொன்றுக்கு ஆக்கலாம் தொடர்பில்லாத ரெண்டு பொருளை ஒன்றோடொன்று தொடர்பு படுத்தி சொல்ல முடியாது வானம் என்பது மேகத்தினுடைய இருப்பிடம் மேகம் என்பது மழையினுடைய இருப்பிடம் ஆகவே மழையை மேகம் என்றும் சொல்லலாம் ஆகு பெயராக மேகத்தை வான் என்றும் சொல்லலாம் ஆகவே மலையையும் வான் என்று சொல்வதிலே தப்பில்லை ஆகு பெயராக அது பொருந்தும் அதனால் தான் வான் சிறப்பு என்று அதற்கு அவர் பெயரிடுகிறார் அடுத்தது மலையினுடைய சிறப்பை கொஞ்சம் நயமாக நாம் சொல்லி பார்க்க வேண்டுமானால் மலையினுடைய சிறப்பு வானத்தளவான சிறப்பு என்று பொருள் கொண்டாலும் தப்பில்லை மலையினுடைய சிறப்பு வானத்தளவிலான சிறப்பு என்று அதற்கு பொருள் கொண்டாலும் தப்பில்லை என்கிறேன் ஏனென்றால் கீழே அந்த அதிகாரத்திலே அதைத்தான் விளங்கப்படுத்த போகிறார் தமிழர்களுடைய சிந்தனை தெளிவை நீங்கள் ஒரு தரம் நினைத்து பார்க்க வேண்டும் அது திருவள்ளுவர் தான் தமிழ் அதுக்கு மேலே ஒன்றும் கிடையாது திருவள்ளுவர் அறம் சொல்ல போகிறார் அறத்து அறத்துக்கு அறத்தை அமைத்தவன் கடவுள் இயற்கை என்பதற்குள்ளே அறங்களை நுண்பொருளாக தொகுத்து அமைத்தவன் கடவுள் ஆகவே கடவுளுக்கு வணக்கம் இனி கடவுளினுடைய வெளிப்பாடாக கருணை வெளிப்பாடாக இருப்பது மலை இந்த மலைக்கும் கடவுளுக்கும் பல தொடர்பு உண்டு கடவுளுடைய கருணை மேலிருந்து கீழ் வரும் மலையும் மேலிருந்து கீழ் வரும் கடவுளுடைய கருணை பாரபட்சமின்றி எல்லாருக்கும் கிடைக்கும் மலையும் பாரபட்சமின்றி எல்லாருக்கும் பெய்யும் சில நேரத்திலே அறம் மீறி நடக்கிற பொழுது கடவுள் கருணை செய்யாமல் தண்டிப்பார் அது கருணை செய்யாமல் என்று செய்ய சொல்லக்கூடாது அதற்கு மரக்கருணை என்று பெயர் கடவுளுக்கு கருணை செய்யாமல் இருக்க தெரியுமா நம்முடைய பத்து பாட்டிலே ஒரு நூலுக்கு கோபப்பிரசாதம் என்று பெயர் கோபப்பிரசாதம் இறைவனுடைய கோபமும் பிரசாதம் தான் அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகவே எப்படி சில நேரத்திலே இறைவன் தன்னுடைய கருணை தராமல் நம்மை தண்டித்து திருத்துகிறானோ அப்படி சில நேரத்திலே மழை பெய்யாமலும் நம்மை தண்டிக்கும் பெய்து கருணை செய்வது போல பெய்யாமலும் தண்டிக்கும் இறைவனுடைய கருணையிலே ஒதுக்குவதற்கென்று ஒரு பகுதியும் இல்லை இறைவனுடைய கருணையிலே இப்போ ஒரு பொருளை எடுத்தால் ஒரு ஆரஞ்சு பழம் எடுத்தால் உள்ளே சுலையை பயன்படுத்துவோம் தோலை அறிந்து விடுவோம் அதற்குள்ளே இருக்கிற விதையையும் அறிந்து விடுவோம் அப்போ ஒதுக்குவதற்கு இடம் இருக்கிறது ஆனால் இறைக்கருணையிலே ஒதுக்குவதற்கு இடம் இல்லை எல்லாமே தேவைதான் அதுபோல மழையும் ஒதுக்குவதற்கு ஒன்றுமே இல்லை எல்லாமே தேவைதான் மழையினுடைய முழு பகுதியும் நமக்கு தேவைதான் ஆகவே இயற்கையை கடவுளுக்கு அடுத்தபடியாக கொண்டு வந்து அமைத்த திருவள்ளுவருடைய நுண்மையையும் தமிழர்களுடைய அந்த சிந்தனை தொடர்பையும் முதல் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் மழையை நாங்கள் மதிக்கவில்லை என்றால் கடவுளை நாங்கள் மதிக்கவில்லை மழையை மதிக்கவில்லை என்பது எப்படி மதிக்காமல் இருக்கலாம் என்று கேட்டால் மழையை மதிக்காமல் இருப்பதற்கு சொல்லுகிற வழி மழை பெய்யக்கூடிய சூழ்நிலையை எவன் கெடுக்கிறானோ அவன் மழையை மதிக்கவில்லை மழை பெய்யக்கூடிய சூழ்நிலைகளை இறைவன் உருவாக்கி வைத்திருக்கிறான் அதை ஒருவன் போற்றவில்லை என்றால் அவன் மழையை மதிக்கவில்லை மழையை மதிக்கவில்லை என்றால் அறத்தை மதிக்கவில்லை அறத்தை மதிக்கவில்லை என்றால் கடவுளை மதிக்கவில்லை இதை யார் சொல்வது சொல்ல வேண்டிய ஆட்கள் எல்லாம் பெரிய பெரிய இடங்களில் இருக்கிறார்கள் ஆனாலும் பத்து பேர் சேர்ந்து நினைத்தால் ஒரு நன்மை விளையும் எனக்கு உங்களையெல்லாம் பார்க்கிற பொழுது அந்த நம்பிக்கை வருகிறது என்னும் அறம் இப்போதைக்கு சாகாது இப்போதைக்கு என்ன எப்போதைக்கும் சாகாது பல பேர் சேர்ந்து நல்லதை நினைத்தால் நல்லது நடக்கும் ஆகவே மழையை கடவுளுக்கு சமமாக போற்ற வேண்டும் மழை தரக்கூடிய சூழ்நிலையை கடவுளுக்கு சமமாக போற்ற வேண்டும் ஏன் இவையெல்லாம் செய்ய வேண்டும் நாங்கள் படிக்க வழிக்கிட்டது அறத்தின் பொருள் இன்பம் பற்றி தானே படிக்க புறப்பட்டோம் இதெல்லாம் மழைக்கும் இதுக்கும் என்ன தொடர்பு என்று கேள்வி எழும் அதை அதிகாரத்துக்குள்ளே திருவள்ளுவர் சொல்ல போகிறார் அதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் அவதாரம் என்ற சொல்லுக்கு பொதுவாக கடவுளுடைய அவதாரம் என்ற சொல்லுக்கு விளக்கம் செல்லுகிற பொழுது மேலிருந்து கீழ் வருவது என்று சொல்வார்கள் 
மேலிருந்து கீழ் வருவர் ராமன் போன்றவர்கள் எல்லாம் மேலிருந்து கீழ் வந்தார்கள் நாங்கள் கீழிருந்து மேல் போகிறவர்கள் மழையும் மேலிருந்து வந்து நம்மை வாழ்விக்கிறது இது ஒரு சாதாரண விஷயமாயிற்று ஒரு அறிவு கடவுள் அறிவு பொருள் சரி மழை அறிவு பொருளா அது ஜடம் மழைக்கு ஒருவரையும் தெரியாது ஆனால் அந்த ஜடத்துக்குள்ளே இறைவனுடைய கருணை பொதிந்து நம்மிடம் வந்து சேருகிறது இறைவன் நேரடியாக நம்மிடம் பெறமாட்டான் அந்த மலைக்குள்ளே தன் கருணையை பொதித்து நமக்கு அனுப்புகிறான் ஆகவே ஒவ்வொரு மலித்துளியும் இறைவனுடைய கருணை துளிகள் தான் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் நான் திரும்ப திரும்ப இதை இவ்வளவு நீளமாக சொல்வதற்கு காரணம் இது மலைதானே மலையை பற்றி ஏதோ பாடியிருக்கிறார் புகழ்ந்து பாடுவது எல்லா புலவர்களுக்கும் இயற்கை தானே மலையை புகழ்ந்திருக்கிறார் என்று நினைத்து விடாதீர்கள் கடவுளோடு தொடர்பு படுத்தித்தான் அடுத்த அதிகாரத்தை வைக்கிறார் பரிமகள் அகர் எப்பொழுதுமே ஏன் இந்த அதிகாரத்துக்கு பிறகு இந்த அதிகாரம் வைத்தார் என்பதற்கு விளக்கம் சொல்லுவார் ஆகவே இயற்கை மழை என்பது இயற்கையினுடைய அதி உயர் குறியீடு இயற்கை பலவாக விரிந்திருக்கிறது அதி உயர் குறியீடு என்பது மலை அந்த மழையை நாங்கள் போற்ற வேண்டும் என்பதற்கு அதிகாரம் அடுத்தது வைக்கிறார் ஏன் போற்ற வேண்டும் என்பதற்கான விளக்கம் எல்லாம் ஒவ்வொரு குரலாக வரப்போகிறது இனி நாம் அந்த குரல் அதிகாரத்துக்குள்ளே நுழைவோம் அதிகாரம் இரண்டு வான் சிறப்பு அதிகார முன்னுரை அஃதாவது அக்கடவுளது ஆணையான் உலகமும் அதற்கு உறுதியாகிய அறம் பொருள் இன்பங்களும் நடத்தற்கு ஏதுவாகிய மழையினது சிறப்பு கூறுதல் அதிகார முறைமையும் இதனானே விளங்கும் சொற்களை எவ்வளவு மிச்சம் பிடிக்கிறார் என்பதற்கு ஒரு விளக்கம் அஃதாவது என்று தொடங்குவார் உடனே நான் கேட்பேன் எஃதாவது என்பேன் நீங்கள் உடனே சொல்ல வேண்டும் வான் சிறப்பாவது என்று சொல்ல வேண்டும் பரிமாளருக்கு அதை எழுத தெரியாமல் இல்லை வான் சிறப்பாவது என்று தொடங்கி இருக்கலாம் ஏன் வார்த்தைகளை வீணாக்குவான் வான் சிறப்பு என்று தலைப்பு போட்டிருக்கிறது ஆகவே அகுதாவது என்று தொடங்கினால் அது புரியாதவன் திருக்குறளை படிக்காமல் இருப்பது நல்லது எப்பவும் அப்படித்தான் தொடங்குவார் அதிகாரத்திலே அகுதாவது என்றால் அந்த தலைப்பிலே விஷயம் இருக்கும் அந்த விஷயத்தை சொல்ல வேண்டும் இப்போ எல்லாம் தேவையில்லாமல் வார்த்தைகளை அடுக்க பழகிவிட்டோம் வார்த்தைகளிலே ஆன்ம சக்தி வீணாகிறது என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் வார்த்தைகளிலே ஆன்ம சக்தி வீணாகிறது அதுக்காண்டி பேசாமலே இருக்க முடியுமா என்றால் உலகியலிலே பேசாமல் இருக்க முடியாது அதான் ஞானிகள் பேச மாட்டார்கள் மோனம் என்பது ஞான வரம்பு என்பார்கள் ஏனென்றால் ஆன்ம சக்தியை வீணாக்கினால் அறிவு குன்றும் ஆகவே தேவைக்குத்தான் பேச வேண்டும் அதெல்லாம் யார்கிட்ட படிக்கிறோம் என்றால் திருவள்ளுவரிடமும் பரிமாளர்களிடமும் படிக்கிறோம் அதனால் தான் அவர் வான் சிறப்பாவது என்று சொல்லாமல் அகதாவது அப்போ உடனே நமக்கு புரிகிறது வான் சிறப்பாவது அதற்கு உறுதியாகிய அறம் பொருள் இன்பங்களும் நடத்தற்கு ஏதுவாகிய மழையினது சிறப்பு கூறுதல் கடவுளது ஆணையாம் என்று தொடங்குகிறார் கடவுளது ஓடர் தமிழ் இங்கிலீஷ்ல தானே புரிகிறது கடவுள் கட்டளை இட்டுத்தான் மழை பெய்கிறதாம் அந்த மழை பெய்வதனாலே ரெண்டு பொருட்கள் நிலைக்கின்றன கடவுளது ஆணையான் அதற்கு உறுதியாகிய அறம் பொருள் இன்பங்களும் மழை பெய்தால் தான் உலகம் நிலைக்கும் அதற்கு உறுதியாகிய அறம்பொருள் இன்பங்கள் நிலைக்கும் மழை இல்லாமல் போய்விட்டால் அறம்பொருள் இன்பங்கள் இல்லாமல் போய்விடும் அது எப்படி என்பதை உள்ளே சொல்ல போகிறார் என்றபடியால் வார்த்தைகளை நான் சிக்கனப்படுத்துகிறேன் கடவுளுடைய ஆணையாலே பெய்யப்படுகிற மழையினாலே உலகம் நிலைக்கும் அறம்பொருள் இன்பங்கள் நிலைக்கும் மழை இல்லாவிட்டால் அறம்பொருள் இன்பங்கள் இல்லாமல் போய்விடும் உலகம் இல்லாமல் போய்விடும் அதைத்தான் பரிமலர்கள் தொடக்கத்திலே சொல்கிறார் அக்கடவுளது ஆணையான் உலகமும் அதற்கு உறுதியாகிய அறம் பொருள் இன்பங்களும் நடத்தற்கு ஏதுவாகிய மழையினது சிறப்பு கூறுதல் மழையினது சிறப்பு கூறுதல் அப்ப வான் சிறப்பு என்பது வானத்தின் சிறப்பு அல்ல மழையினது சிறப்பு கூறுதல் அதிகார முறைமையும் இதனானே விளங்கும் அதிகார முறைமை இது எப்பொழுதும் சொல்லுவார் அதிகார முறைமையும் இதனாலே அந்த அதிகாரத்துக்கு பிறகு இந்த அதிகாரம் வைத்ததனுடைய முறைமை கடவுள் சொல்லிவிட்டார் கடவுளுடைய ஆணையாலே பெய்கிற மழையினுடைய சிறப்பு சொல்ல போகிறார் அப்போ அடுத்த அதிகாரம் தொடர்பு பட்டு வைக்க வேண்டும் தொடர்பு இல்லாமல் அங்கேயும் இங்கேயுமா வைக்கக்கூடாது ஆகவே முதல் கடவுள் வைத்து அடுத்தது வான் சிறப்பு வைத்திருக்கிறார் அதிகார முறைமையும் இதனானே விளங்கும் அதிகார முறைமையும் இதனானே விளங்கும் என்பதை நாங்க எழுத வேண்டும் என்றால் அந்த அதிகாரத்துக்கு அடுத்ததாக இந்த அதிகாரத்தை வைத்ததற்கான காரணமும் 
இதனாலே விளங்கும் என்று இவ்வளவு சொற்கள் தேவை அவர் இவ்வளவு சொல்லி அதிகார முறைமையும் இதனாலே விளங்கும் முறைமை என்றால் வைத்த ஒழுங்கு உங்களுக்கு புரியும் என்கிறார் வானின்று உலகம் வழங்கி வருதலால் தான் அமிழ்தம் என்று உணரல் பாற்று குரலை மனதிலே பதித்துக் கொள்ளுங்கள் வான் என்று உலகம் வழங்கி வருதலால் தான் அமிழ்தம் என்று உணரல் பாற்று வாசித்து விட்டு விளங்குவோம் வானின்று உலகம் வழங்கி வருதலால் மழை இடையராது நிற்ப உலகம் நிலை பற்று வருதலான் தான் அமிழ்தம் என்று உணரற் பாற்று அம்மழைதான் உலகத்திற்கு அமிழ்தம் என்று உணரும் பான்மையை உடையது நான் எப்போவும் சொல்லுவதைத்தான் திரும்பவும் சொல்லுகிறேன் குரலை படித்து விட்டு பரிமாறல் எழுதுகிற உரை படிக்கிற பொழுது ஏதாவது சொல்லுக்கு புதிதாக விளக்கம் பண்ணுகிறாரா என்று பார்த்து படிக்க வேண்டும் திருவள்ளுவர் அப்படி பல வேலை பரிமாறல் அப்படி பல வேலை செய்வார் இந்த குரலிலே பாருங்கள் வான் நின்று உலகம் வழங்கி வருதலாம் பரிமாறல் உரை எழுதுகிறார் எப்படி பாருங்கள் வான் நிற்ப உலகம் வழங்கி வருதலாம் என்று எழுதுகிறார் வான் நிற்பதினாலே வான் என்பது மழை இங்கே அது பேராக மழையை குறிக்கும் மழை நின்று உலகம் வழங்கி வருதலால் என்பது சரியான வசனம் இல்லை மழை நிற்ப மழை நிற்கிற காரணத்தினாலே உலகம் வழங்கி வருகிறது அப்போ அந்த சொற்பிரயோகத்தை அவர் மாற்றுவதை கவனியுங்கள் கொஞ்ச நாள் கவனித்து பழகினா பிறகு நமக்கே அந்த இடம் வந்த உடனே புரியும் மழை இடையராது நிற்ப உலகம் நிலை பற்று வருதலான் தான் அமிழ்தம் என்று உணரற் பாற்று அம்மழைதான் உலகத்திற்கு அமிழ்தம் என்று உணரும் பான்மையை உடையது சில விஷயங்கள் தமிழிலே இருக்கின்றன நம் காட்சிக்கு அது ஒரு நாளும் வந்ததே இல்லை அதை சொல்லுகிற பொழுது அதை ஆனால் அதை உவமையாக அடிக்கடி பயன்படுத்துவார்கள் அப்படி சொல்கிற பொழுது அதுக்கு இல் பொருள் உவமை என்று பெயர் அமிழ்தம் என்ற ஒன்றை நாங்கள் யாராவது பார்த்திருக்கிறோமா இல்லை சாப்பிட்டுருக்கிறோமா இல்லை ஆனால் வீட்டிலே மனைவி நன்றாக சமைத்தால் இன்றைக்கு சாப்பாடு அமிர்தமாய் இருந்தது என்கிறோம் பார்க்காத ஒரு பொருளை உவமையாக சொல்லுகிறோம் அப்போ அது சரியா என்று கேட்டால் நம்முடைய பாரம்பரியத்திலே அது சிறந்தது என்று சொல்லப்பட்டு வந்த காரணத்தினால் அதை சொல்லலாம் அதுதான் அதுக்கு நமக்கு அனுமதி அமிர்தத்தை பற்றி நம்முடைய புராண இதிகாசங்கள் நிறைய பேசுகின்றன அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிந்த கதைகள் தான் தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் அடிக்கடி சண்டை இரண்டு பகுதியிலும் அழிவு ஏற்படுகிறது இரண்டு பகுதியுமாக ஒரு முடிவு பண்ணுகிறார்கள் இந்த அழிவில்லாமல் சண்டை பிடிப்பதற்கு என்ன வழி சண்டை பிடிக்காமல் அழியாமல் இருப்பதற்கு வழி கண்டுபிடிக்கவில்லை இன்றைக்கு அதுதான் அழிவில்லாமல் சண்டை பிடிக்க என்ன செய்யலாம் என்று ஆராய்ச்சி பண்ணி பிரம்மனிடம் போய் கேட்கிறார்கள் அப்போ பாட்கடலை கடைந்தால் அதிலே இருந்து அமிர்தம் என்று ஒரு பொருள் வரும் அந்த அமிர்தத்தை உண்டவர்கள் சாக மாட்டார்கள் என்று அவர் சொல்லுகிறார் உடனே தேவர்களும் அசுரர்களும் பாட்கடலை கடைய வேண்டும் என்று முடிவெடுக்கிறார்கள் அதற்கு ஒரு பகுதியினருடைய சக்தி போதவில்லை இரண்டு அணியாக அணி நிற்கிறது ஒரு அணி பாட்கடலை கடையலாமா என்றால் ரெண்டு அணியும் சேர வேண்டிய அவசியம் வந்துவிட்டது நான் புராணம் சொல்லுகிறேன் ஆகவே ரெண்டு அணியும் ஒன்றுக்கொன்று உடன்பாடு இல்லாத இரண்டு அணிகள் நீங்க அதை விட்டுடுங்க நான் இதை சொல்றேன் உடன்பாடு இல்லாத அணிகள் அமிர்தம் என்ற ஒன்று பயனை பெறுவதற்காக சேர வேண்டும் என்று முடிவு செய்கிறார் யார் யார் பகைவர்களாக அவர்கள் சேருகிறார் பாற்கடலை கடைய வேண்டுமானால் ஒரு மத்தும் ஒரு கயிறும் தேவை மத்து எது என்று ஆராய்ந்தார்கள் மந்தார மலை என்று ஒரு மலையை எடுத்தார்கள் இந்த காலத்து மத்து உங்களுக்கு தெரியும் இந்த கயிறு போட்டு ஒரு மத்தை கட்டி எழுப்பார்கள் இது பெரிய கடல் கடைய வேண்டும் ஆகவே மந்தார மலையை எடுத்தார்கள் கயிறு என்னென்றால் வாசுகி என்கின்ற ஒரு பெரிய பாம்பை பிடித்தார்கள் பாம்பை போட்டு கடையலாம் எப்பவும் பாருங்கள் ஆசை அதிகரித்து விட்டால் புத்தி மங்கும் அமிர்தம் கிடைக்க போகிறது இனி சாக மாட்டோம் என்ற துணிவிலே இது ரெண்டும் தெரிந்த உடனே மந்தார மலையை கொண்டு வந்து கடலிலே வைத்தார்கள் அது தாழ ஆரம்பித்து விட்டது இது கூட விளங்கவில்லை மழை கடலிலே நிற்காது நின்றால் அடியிலே போய் நின்றால் சுத்தாது மேலே நிற்க வைக்க வேண்டும் தெரியாமல் உள்ளே போன உடனே அப்போதான் நினைத்தார்கள் சரி விஷ்ணுவை வேண்டுவோம் என்று திருமாலை வேண்டினார்கள் அவர் ஆமை ரூபம் எடுத்து வந்து அந்த மலையை தாங்கி கொண்டார் இப்ப பாம்பை சுத்தினார்கள் ரெண்டு பக்கம் பாம்பு யார் எந்த பக்கம் நிற்பது என்று பிரச்சனை வந்தது தேவர்கள் புத்திசாலிகள் 
வாழ் பக்கத்தை அவர்கள் தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டார்கள் பாம்புல போய் தலையேன் பிடிப்பான் என்று அவர்கள் அபிப்பிராயம் அசுரர்களுக்கு இதை பற்றி கவலையே இல்லை தலைப்பக்கத்தை பிடித்துக் கொண்டார்கள் கடைய தொடங்கினார்கள் கடைய கடைய அமிர்தம் வர ஆரம்பிக்கிறது நான் எப்பொழுதும் சொல்லுகிற ஒரு உண்மை ஒரு நல்ல விஷயம் வரப்போகிறது என்றால் அதற்கான சகுனங்கள் தோன்றும் அது எப்பவும் எதிலும் உண்மை பார்க்கும் சகுனங்க சகுனம் எல்லாம் நாங்கள் இப்போ ஒத்துக்கொள்றதே இல்லை சகுன பல நிர்ணயம் என்று பழைய நூல் என்று ஒரு நூல் இருக்கிறது என்ன சகுனம் வந்தால் அதற்கு என்ன பலன் விளையும் இப்ப நாங்க என்ன ஆயிட்டோம் என்றால் இப்ப பூனை குறுக்கால போனால் கூடாது என்பது ஒரு சகுனம் நாங்க இப்ப என்ன செய்கிறோம் பூனையை பிடிச்சி கட்டி வைக்கிற முயற்சி பண்ணுகிறோம் அது பண்ண சில அட்டையும் சில பேர் போகிற பொழுது சகுனம் எல்லாம் பார்த்து முன்னாடி ஒரு ஆள் அனுப்பி நல்ல சகுனமாக என்று பார்த்துட்டு போவார்கள் அது தப்பு பிழை நடக்க வேண்டி இருந்தால் சகுனம் விளையாகத்தான் வரும் சகுனம் விளையாக காட்டிய பொருளோடு நாம் கோவித்தோ அதை தடுத்தோ பிரயோசனம் இல்லை அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சகுனம் அது ஏன் இயற்கை நமக்கு காட்டுகிறது உனக்கு உனக்கு இது பொருந்தாத வேலை அல்லது இந்த நேரத்தில் இது செய்யக்கூடாது என்று காட்ட அதற்குத்தான் சகுனம் என்று பெயர் இப்போ நச்சகுணம் தீச்சகுணம் என்று ரெண்டு சொல் சொல்றோம் அப்படி இல்லை தமிழ்ல ரெண்டு பேர சொல் இருக்கிறது தீச்சகுணத்துக்கு இன்னொரு சொல் இருக்கிறது உட்பாதம் என்று அதற்கு பெயர் நச்சகுணம் சகுனம் என்பது நல்லதை குறிப்பது உட்பாதம் என்பது தீயையை குறிப்பது தீயது நடக்கப் போவதற்கும் சகுனங்கள் தோன்றும் நல்லவை நடப்பதற்கும் சகுனங்கள் தோன்றும் அமிர்தம் வரப்போகிறது என்ற உடனே அதற்கு முன்னாலே கடல்ல இருந்து பல விஷயங்கள் தோன்றின அது காமதேனு தோன்றியது கற்பகத்தரு தோன்றியது அதற்கு பிறகு இன்னும் பல சொல்வார்கள் அதில் பால் கடல்ல இருந்து மகாலட்சுமி தோன்றினால் இப்படி ஒவ்வொரு பொருளாக வருகிறது அமிர்தம் வரப்போகிறது என்பதற்கான நச்சகுண அடையாளங்கள் இப்படி ஒவ்வொன்றாக தோன்றுகிறது இந்தியாவிலே சுதந்திர போராட்டம் நடந்த காலத்திலே பெரியவர்கள் பல பேர் தோன்றினார்கள் காந்தி தோன்றினார் நிறைய தியாகம் செய்த போராளிகள் தோன்றினார்கள் பாரதியார் போன்ற பெரும் கவிஞர் தாகூர் போன்ற பெரும் கவிஞர்கள் எல்லாம் தோன்றினார்கள் இவையெல்லாம் அமிர்தம் வரப்போகிறது சுதந்திரமாகிய அமிர்தம் வரப்போகிறது என்பதற்கு தோன்றிய சகுனங்கள் இன்றைக்கு அப்படி ஒன்றும் தோன்றுவதாக இல்லை ஆகவே நன்மைக்கான தீச்சகுணங்கள் நிறைய தோன்றுகின்றன இது இது விளையாட்டில்லை இது நாம் வாழ்க்கையை புரிந்து கொள்வதற்கான இறைவன் இயற்கையிலே அமைத்திய ரகசியங்கள் அதைத்தான் பெரியவர்கள் கண்டு சொல்லி வைத்தார் அப்போ இந்த நச்சகுணங்கள் தோன்றின அமிர்தம் பெற போகிறது என்ற உடனே இந்த தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் உற்சாகம் இந்த பரிசு எடுக்கப் போகிறோம் என்ற துணிவிலே ரொம்ப இறுக்கி அந்த வாசையினுடைய கழுத்தை பிடித்து அசைத்தார்கள் அதனாலே தாங்க முடியவில்லை அது தன்னை மறந்து தன்னுடைய விஷத்தை கத்தியது ஆலகால விஷம் என்று அதற்கு பெயர் அது இன்றைய அணுகுண்டு போல என்று வைத்துக் கொள்ள இயற்கையிலே பரவி அழிப்பது அழிவு தொடங்கியது எல்லாரும் விழுந்து சாக தொடங்கினார் பாருங்கள் முயற்சி பண்ணியது சாகாமல் மருந்தெடுப்பதற்கு தோன்றியது சாவதற்கான மருந்து காரணம் என்ன என்றால் கடவுளை தொடாமல் அதை தொடங்கிவிட்டார் அதனால் தான் எந்த நல்ல காரியம் தொடங்கும் பொழுதும் ஒரு தரம் இறைவனை பிரார்த்திக்க இதெல்லாம் நம் பாரம்பரியம் இப்ப சொன்னா கடவுளே இல்லை என்கிறார்கள் அது சொல்லிவிட்டு போகட்டும் அவர்களுக்கு தீச்சவனம் கடவுள் நம்பிக்கையோடு எந்த காரியத்தை ஒரு கடிதம் எழுதுவதற்கு கூட பிள்ளையார் சுரை போடாமல் எழுதுகிற மரபு எங்களிடம் இருந்ததில்லை ஆகவே அதை கடவுளை மறந்து தொடங்கினார்கள் நல்லதுக்கு பதிலாக தீமை விளைந்தது அதற்கப்புறம் தான் கடவுள் ஞாபகம் வந்து கடவுளிடம் போய் விழுந்தார்கள் சிவபெருமான் கருணை உள்ளவர் அவர் என்ன செய்தார் உடனே அந்த அமிர்த அந்த விஷத்தை கொண்டு வர பண்ணி அதில் தொண்டையிலே போட்டு விழுங்கினார் அது உமாதேவியார் பிடித்தார் தொண்டையிலே நின்றது இது கதையெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிந்த கதை இந்த அமிர்தம்தான் உண்கிறவர்களை அழியாமல் பாதுகாக்கும் என்ற பெருமையோடு இல்பொருள் உவமையாய் இன்றைக்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது இன்றைக்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது அப்போ இந்த அமிர்தம் இந்த அமிர்தத்தோடு மழையை ஒப்பிடுகிறார் திருவள்ளுவர் இந்த மழையை அமிர்தம் என்று சொல்லலாம் எதற்கு அமிர்தம் இந்த உலகுக்கு மலை மழை அமிர்தம் எப்படி உலகுக்கு மழை அமிர்தமாகும் 
அமிர்தம் சாப்பிடவர்கள் சாப்பிட சாகம் அழிய மாட்டார்கள் மலை இருந்தால் உலகம் அழியாது எவ்வளவு ஒரு குழந்தைக்கு சொல்லுகிறது போல இயற்கையின் ரகசியத்தை சொல்லுகிறார் இயற்கை அமிர்தம் சாப்பிட்டவர்கள் சாக மாட்டார்கள் மழை இருந்தால் உலகம் அழியாது ஆகவே உலகத்திற்கு மழைதான் அமிர்தம் புரிந்து கொள் முதல் குரலிலே தெளிவாக செய்தியை சொல்லிவிட்டார் வான் நின்று உலகம் உலகம் வழங்கி வருதலான் தான் அமிர்தம் என்று உணரற் பாற்று உணர உணர்ந்து கொள்வாயாக இதுதான் குரல் இப்போ பரிமாளர்களுக்குள்ளே நுழைகிறோம் திருப்பி ஒரு தரம் உரை வாசிச்சு விட்டு போக வான் நின்று உலகம் வழங்கி வருதலால் மழை இடையராது நிற்ப உலகம் நிலை பற்று வருதலான் இன்னொரு சொல் கவனிக்காமல் விட்டுவிட்டோம் வான் நின்று என்பது குரலில் இருக்கிற சொல் பரிமாறை என்ன எழுதுகிறார் இடையராது நிற்ப இடையராது நிற்ப என்றால் என்ன இடையிலே நின்று போகாமல் தொடர்ந்து பெய்ய உடனே சந்தேகம் வருகிறது வெள்ளம் வந்து விடுமே என்று சந்தேகம் வருகிறது மழை எங்காவது தொடர்ந்து பெய்கிறதா இங்கே மழை தொடர்ந்து பெய்கிறது என்று சொன்னது உலகத்திலே எங்கோ ஒரு இடத்திலே மழை பெய்து கொண்டுதான் இருக்கும் அதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் இப்ப இடையராது பெய்தல் என்பது ஒரு இடத்திலே இடையராது பெய்தல் என்று அதற்கு பொறு கொள்ளக்கூடாது உலகத்திலே எங்கோ ஒரு இடத்திலே மழை பெய்து கொண்டிருக்கும் அதுதான் மழை பெய்து கொண்டேதான் இருக்கிறது எந்த இடத்திலே என்பது அல்ல ஆகவே இடையராது பெய்து கொண்டிருக்க அதை வாசியுங்கள் நிற்ப என்பது நின்று என தெரிந்து நின்றது ஒரே குறிப்பு படிக்கிற பொழுது ஒவ்வொரு வசனத்தையும் விளங்க வேண்டும் நிற்ப என்பது நின்று என திரிந்து நின்றது என்று எழுதுகிறார் கவிஞர்களுக்கு தமிழ் சில லைசன்ஸ் கொடுக்கிறது லைசன்ஸ் என்றால் எப்படி என்றால் கவிதை என்பது ஒரு சட்டத்துக்குள்ளே வரையப்படுகிற எழுத்து வடிவம் நம் மரபு கவிதைகள் ஒரு யாப்புக்குள்ளே எழுத வேண்டும் ஆகவே புலவர்களுக்கு அது ரொம்ப சிரமமாகிவிடக்கூடாது என்பதற்காக சில அனுமதியை தமிழ் கொடுத்திருக்கிறது காலத்திலே அவர்கள் பிழை செய்யலாம் தப்பில்லை இறந்த காலத்திலே தொடங்கி நிகழ்காலத்திலே முடியலாம் ஒருமையிலே தொடங்கி பன்மையிலே முடிக்கலாம் இதெல்லாம் கவிஞர்களுக்கு ஏனென்றால் அவர்களுக்கு இதெல்லாம் கைவந்த விஷயம் என்றபடியால் அவர்களுக்கு அதை பிழையையும் சரியாக பயன்படுத்த தெரியும் என்று சொல்லியிருக்கிறார் திருவள்ளுவர் செய்யினாரே ஆகவே நாங்களும் திரிவு பயன்படுத்துகிறோம் என்று சொல்லக்கூடாது அது அவர்களுக்குரிய லைசன்ஸ் இங்கே நிற்ப என்று இருக்க வேண்டிய சொல் நின்று என பத்திருக்கிறது பொருள் விளங்கவில்லை அப்போ என்ன அர்த்தம் என்றால் நீ புரிந்து கொள் திருவள்ளுவர் நின்று என்று போற்றது நிற்ப என்பதைத்தான் நின்று என்று போற்றுக்கிறார் அப்படி ஒன்று என்னொன்றாக மாறி நிற்பதற்கு திரிவடைதல் என்று பெயர் ஆகவே அது பரிமாளருக்கு விளங்குகிறது அதை சொல்லுகிறார் நிற்ப என்பது நின்று என திரிந்து நின்றது முதல் வழி உலகம் என்றது ஈண்டு உயிர்களை அவை நிலை பெற்று வருதலாவது உலகம் என்பது ஈண்டு உயிர்களை ஏன் அப்போ மற்ற பொருள்கள் எல்லாம் இல்லையா ஜட பொருள்கள் எல்லாம் இல்லையா என்று கேட்டால் மழையால் பயன்படுபவை உயிர் பொருள்கள் தான் அடிப்படையிலே உயிர் பொருள்கள் தான் ஆகவே இங்கே உலகம் என்ற சொல் பொதுப்பட நின்றாலும் உயிர்களை குறித்து நிற்கிறது என்று நமக்கு விளக்கம் செய்கிறார் பரிமலகர் அவை நிலை பெற்று வருதலாவது பிறப்பு இடையராமையின் எஞ்சான்றும் உடம்போடு காணப்பட்டு வருதல் அவை நிலை பெற்று வருதலாவது பிறப்பு இடையராமையின் எஞ்சான்றும் உடம்போடு காணப்பட்டு வருதல் இப்போ மலையை அமிர்தம் என்று சொல்லிவிட்டார் அமிர்தம் உண்கிறவர்கள் சாக மாட்டார்கள் இந்த உலகுக்கு மழை அமிர்தம் என்றாகிவிட்டது அப்படியானால் இந்த உலகத்திலே ஒருத்தரும் சாகாமல் அல்லவா இருக்க வேண்டும் யாராவது ஒருத்தன் கேள்வி கேட்பான் அப்போ எல்லாரும் சாகாமல் அல்லவா இருக்க வேண்டும் செத்து போகிறார்களே என்றால் இங்கே நிலைத்தல் என்பது எதை குறிக்கிறது என்றால் தொடர்ந்து உயிர்கள் இருக்கின்றன இப்போ மனிதன் என்பதிலே ஜெயராஜ் இறந்து போகலாம் இன்னொருவன் இறந்து போகலாம் ஆனால் மனிதன் என்ற ஒரு அமைப்பு தொடர்ந்து இந்த உலகத்திலே இருக்கிறது அல்லவா மரம் என்ற ஒன்று செத்து போகலாம் வேறொரு கொடி செத்து போகலாம் ஆனால் கொடி மரம் என்பவை நிலைத்து இருக்கிறது அல்லவா 
அப்படி தொடர்ந்து நிலைத்தலைத்தான் நிலைத்தல் என்கிறார் அதற்கு தமிழிலே பிரவாக நித்தம் என்று ஒரு சொல் இருக்கிறது இதெல்லாம் மரபாக படித்தால்தான் நமக்கு தெரிய வரும் பிரவாக நித்தம் என்றால் ஆற்றிலே தண்ணி ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் ஆற்றிலே தண்ணி பிரவாகம் என்றால் வெள்ளம் ஆற்றிலே தண்ணீர் ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் ஒரு இடத்திலே இப்படி கை வைக்கிறேன் நான் இந்த இடத்திலே தண்ணீர் எப்பொழுதும் இருக்கிறதா இல்லையா என்றால் அந்த கேள்விக்கு என்ன பதில் தண்ணீர் இருக்கிறது என்று பதில் முதல் வினாடியில் இருந்த தண்ணியா இப்ப இருக்கிறது என்றால் இல்லை நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரிகிறதா ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது தண்ணீர் ஒரு இடத்திலே கை வைக்கிறேன் இந்த இடத்துக்குள்ளே தண்ணீர் எப்போதும் இருக்கிறதா என்றால் இருக்கிறது ஆனால் இப்ப இருந்த தண்ணி இல்லை அடுத்த நிமிஷம் இருக்க போறது ஆனால் தண்ணி எப்போதும் இருக்கிறது அப்போ நிலையின்மையில் ஒரு நிலைத்தல் நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா அது அழிஞ்சு கொண்டே இருக்கும் ஆனாலும் அந்த இடத்துல தண்ணி இருக்கவே போகிறது இதற்கு பிரவாக நித்தம் என்று தமிழிலே வடமொழியிலே இதற்கு பெயர் சொல்வார்கள் பிரவாக நித்தம் வெள்ளம் ஒரு இடத்திலே நிரந்தரமாக இருப்பது போல மனிதர்கள் இறந்து கொண்டிருந்தாலும் ஆற்றிலே தண்ணி குறிப்பிட்ட இடத்துல எப்போதும் இருப்பது போல உயிர்கள் ஏதோ விதத்திலே இருந்து கொண்டிருக்கிறபடியால் அவற்றை இருக்க செய்கிற மலையை அமிர்தம் என்று சொல்லுகிறார் என்று அதற்கு பொருள் கொள்ள வேண்டும் அவை நிலை பெற்று வருதலாவது பிறப்பு இடையராமையின் எஞ்சான்றும் உடம்போடு காணப்பட்டு வருதல் ஏதோ ஒரு இடத்திலே மனிதன் இருந்து கொண்டேதான் இருக்க போகிறான் மரம் இருந்து கொண்டேதான் இருக்க போகிறது மிருகம் இருந்து கொண்டேதான் இருக்க போகிறது இறந்து இறந்து பிறந்தாலும் பிறப்பு இடையராமல் இருக்கிறபடியால் அது நிற்கும் அதனால்தான் அதை நிலைப்பாய் கொண்டு மலையை அமிர்தமாக கொள்கிறார் அமிர்தம் உண்டார் சாவாது நிறைபெறுதலின் உலகத்தை நிலை பெருத்துகின்ற வானை அமிர்தம் என்று உணர்க என்றார் பிறந்து 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 ஏதோ எல்லாம் இந்த உலகத்திலே வாழ்கிறது வாழ்வதற்கு மழை அடிப்படையாக இருக்கிறது ஆகவே வாழ வைக்கிற மழையை அமிர்தம் என்று உணர்க என்கிறார் முதல் குரலிலே மழையினுடைய அவசியம் சொல்கிறார் உயிர் வாழ மழை அவசியம் இதை தெளிவாக அமிர்தத்தோடு ஒப்பிட்டு சொல்லுகிறார் துப்பார்க்கு துப்பாய துப்பாக்கி துப்பார்க்கு துப்பாய தூவு மழை துப்பார்க்கு துப்பு ஆய துப்பாக்கி உண்பார்க்கு நல்ல உணவுகளை உளவாக்கி துப்பார்க்கு துப்பாய தூவும் மழை அவற்றை உண்கின்றார்க்கு தானும் உணவாக நிற்பதுவும் மழை தானும் உணவாதலாவது தண்ணீரா உண்ணப்படுதல் சிறப்புடைய உயர்தினை மேல் வைத்து கூறினமையின் அகிரிணைக்கும் இஃது ஒக்கும் இவ்வாறு உயிர்களது பசியையும் நீர் வேட்கையும் நீக்குதலின் அவை வழங்கி வருதலுடைய வாயின என்பதாம் என் ஆசிரியர் சொல்வார் வீட்டுக்கு வெள்ளை அடிக்கிற பொழுது வீடுகளுக்கு வெள்ளை அடிக்கிற பொழுது இது சுண்ணாம்பு அடிக்கிற பொழுது இந்த அடிக்கிறவன் முதல் ஒரு கோட் அடிப்பான் அடித்து எல்லாம் முடிச்சுட்டு அப்போ லைட்டாக அந்த பெயிண்ட் தெரியும் பிறகு செகண்ட் கோட் அடித்தால் அது பிறகு டாக் ஆகும் அப்புறம் இன்னொரு கோட் அடித்தால் நல்லா தெளிவாக அந்த பெயிண்ட் தெரியும் படிப்பு அப்படித்தான் படிக்க வேண்டும் என்று என்னுடைய ஆசிரியர் சொல்வார் எடுத்தா போல ஒரு ஒரு நல்ல பெயிண்டர் ஒரு இடத்துல மூன்று தரம் அடித்தா என்னன்னு கேட்க மாட்டான் மூன்று தரம் நீ அடிக்கத்தானே போகிறாய் அப்போ ஒரே தான் மூன்று மூன்று தரம் அடித்து கொண்டு போகலாமாண்டா ஒரு தரம் அடித்து காய விட்டு ரெண்டாம் தரம் அடித்து மூன்றாம் தரம் அடித்தா தான் அது தெளிவாக பதியும் படிப்பும் அப்படித்தான் முதல் கோட் படிக்கிறது ஒரு லைட்டாக பதியும் பிறகு ரெண்டாம் கோட் மூன்றாம் கோட்டில் நல்ல தெளிவாகிடும் இப்போ ஒரு கோட் அடிச்சுட்டோம் இனி செகண்ட் கோட்டுக்கு போகிறோம் ரெண்டாவது கோட் என்ன சொல்ல போகிறார் என்றால் வசிங்கள் துப்பார்க்கு துப்பாய துப்பாக்கி உண்பார்க்கு நல்ல உணவுகளை உளவாக்கி படிச்சுட்டு ஒருத்தன் சொன்னான் துப்பாக்கியை பற்றி அப்பவே சொல்லிட்டார் சில பேருக்கு இப்படி இல்லாத பெருமை சொல்வதில் சந்தோஷம் துப்பாக்கி எல்லாம் துறவு தான் கண்டுபிடித்தார்கள் திருவள்ளுவர் அப்பவே கண்டுபிடித்திருக்கார் நான் சொல்வது உள்ள பெருமையை விடக்கூட விடவும் கூடாது இல்லாத பெருமையை பொய்யாக சொல்லவும் கூடாது துப்பாக்கி என்பது இங்கே துப்பாக்கியை சொல்லவில்லை துப்பு என்றால் உணவு துப்பார்க்கு துப்பாய துப்பாக்கி துப்பார்க்கு துப்பாய தூம் மழை துப்பாய தூம் மழைன்னு படிக்கப்படாது துப்பாய தூம் மழை இந்த பிள்ளைகளுக்கு சொற்பயிற்சி வர்றதுக்கு இதை வேகமாக சொல்ல வைப்பார்கள் அந்த காலத்தில் துப்பார்க்கு துப்பாய துப்பார்க்கு துப்பார்க்கு துப்பாய துப்பாக்கி துப்பார்க்கு துப்பாய தூம் மழை ஒன்றும் இல்லை பாருங்க இது வந்து சொல்ல அழகு அவ்வளவுதான் இது ஒரு அணியிலே சேர்ப்பார்கள் சொற்பொருள் பின்வரு நிலை அணி என்று ஒரு பெயர் 
அணி என்றால் அழகு தருவது அணி இந்த நகைகளுக்கெல்லாம் அணி என்று பெயர் ஏனென்றால் அது அழகு தருவது சொல்லுக்கும் அழகு தருபவற்றுக்கு அணி என்று பெயர் ஒரே சொல் ஒரே பொருளோடு திருப்பி திருப்பி அடுக்கப்பட்டால் அது சொற்பொருள் பின்பரு நிலை அணி என்று அதற்கு பெயர் அதுக்கு சும்மா தெரிஞ்சு கொண்டால் ஒன்றும் நட்டம் இல்லை ஒரே சொல்லை ஒரே பொருளோடு ஒரு பாட்டில் திருப்பி திருப்பி வர்ற மாதிரி அடுத்துறது சில நேரத்தில் ஒரே சொல் வரும் பொருள் வேறுபடும் சொற்பின்பரு நிலை அணி அப்போ அது நான் கொஞ்சம் பயத்தோடு தான் படிப்பிக்க வேண்டும் இங்கே படித்தவர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள் போல் இருக்கிறது நான் என் இஷ்டத்துக்கு ஆட்சி பண்ண முடியாதுங்கிறது தெரியுது ஒன்று நான் அதை பற்றி கவலையே பட மாட்டேன் நீங்கள் சொல்லியிருந்தால் அதை தெரிந்து கொள்வேன் அதுதான் அந்த உண்மை அதாவது சொல் ஒரே பொருளோடு வருவது வெறும் சொல் பொருள் வேறுபட்டு வருவது இங்கே பாருங்க துப்பு என்ற சொல்லை திருப்பி திருப்பி அடுக்குகிறார் துப்பார்க்கு துப்பாய துப்பாக்கி துப்பார்க்கு துப்பாயதுவும் மழை இங்கே துப்பு என்ற சொல் எல்லாம் உணர்வு என்ற அர்த்தத்திலே வருகின்றார் ரொம்ப எளிமையா முதல் குரலே சொன்னார் மழை இல்லாவிட்டால் உலகம் அழிந்து போய்விடும் ஆகவே மழைதான் உலகத்துக்கு அமிர்தம் மழை எப்படி அமிர்தமாக இருக்கிறது என்பதை அடுத்த குரலே சொல்லுகிறார் மழை இல்லாவிட்டால் உலகம் அழிந்து போய்விடும் என்பது என்னவென்றால் அதுக்கு அதுக்கு காரணம் சொல்லுகிறார் உண்ணுகிறவர்களுக்கு உண்பதாகிய உணவுகளை ஆக்கி உண்ணுகிறவர்களுக்கு தானே உணவாவதும் மழை இவ்வளவுதான் பொருள் இப்போ 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 படிச்சு பாருங்க துப்பார்க்கு உண்கிறவர்களுக்கு துப்பாய உண்ணத்தக்க துப்பாக்கி உணவை ஆக்கி துப்பார்க்கு உண்கிறவர்களுக்கு துப்பாயதும் மழை தானே உணவாவதும் மழை இவ்வளவுதான் அப்ப பாருங்க உண்ணுகிற உணவை உண்டாக்கியும் கொடுக்கிறது தானே உணவாகவும் மாறுகிறது இப்படி ஏதாவது ஒரு பொருள் இருக்குமா மழைக்கு இருக்கிற சிறப்பு ஆகவே இது இல்லாவிட்டால் உயிர்கள் வாழாது உண்ணுகிற உணவும் கட்டுவிடும் குடிக்கிற நீரும் கட்டுவிட்டால் உயிர்கள் வாழ முடியாது அதை வைத்துக் கொண்டுதான் முதல் குரலே சொன்னார் இது அமிர்தம் என்று தெரிந்து கொள் அது இல்லாவிட்டால் உலகம் அழிந்து போய்விடும் என்பதை வலியுறுத்துகிறார் இப்ப படி துப்பார்க்கு துப்பாய துப்பாக்கி உண்பார்க்கு நல்ல உணவுகளை உளவாக்கி துப்பார்க்கு துப்பாய தூவும் மழை அவற்றை உண்கின்றார்க்கு தானும் உணவாய் நிற்பதுவும் மழை தானும் உணவாதலாவது தண்ணீராக உண்ணப்படுதல் தானே உணவாகிறது என்றால் எப்படி உணவாகிறது என்றால் தண்ணீராய் உண்ணப்படுவதனாலே அதுவும் உணவாகிறது சிறப்புடைய உயர்தனை மேல் வைத்து கூறினமையின் அகிரணைக்கும் இஃது ஒக்கும் எல்லாம் பரிமேலழகர் மெனக்கெடுகிறார் நாங்கள் இதை கவனிக்கவே மாட்டோம் என்ன சொன்னார் துப்பார்க்குன்னு தொடங்கிட்டார் சாப்பிடுகிறவர்களுக்கு என்று வந்து விட்டது அப்போ உயர்தினை சொல்லி ஆகிவிட்டது அப்போ ஆடு மாடு குருவி புல் இதுக்கெல்லாம் இல்லையா அகிரணையை பற்றி சொல்லி இல்லையே என்றால் உயர்தினைக்கு ஒன்றை சொன்னால் அகிரதினைக்கும் அது பொருந்தும் என்று நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் வகுப்பு நடத்துகிறவர்கள் சும்மா சொல்லுகிறேன் இந்த இந்த வகுப்பை நடத்துகிறவர்கள் சத்தம் போடாமல் இருக்க வேண்டும் என்று நான் சொல்லுகிறேன் என்று வைத்தால் அவர்களுக்கே சொன்னபடியால் நீங்கள் எல்லாம் சத்தம் போடாமல் இருக்க வேண்டும் என்பது சொல்லாமலே பெறப்படும் இருக்கிறதல்லவா இப்போ அது பொதுவா ஆசிரியரையே பார்த்து அதிபர் சொல்லுகிறார் வகுப்பு கொஞ்சம் அமைதியா நடத்துங்கள் என்று ஆசிரியருக்கே சொல்லிவிட்டா பிறகு மாணவர்களுக்கு தனியே சொல்ல தேவையில்லை மாணவர்களுக்கும் அதுதான் சட்டம் உயிர் சிறப்புடைய உயர்தினைக்கு சொன்னபடியால் அகிரணைக்கும் அதுவே என்று உணர்க மனிதர்களுக்கு மட்டும்தான் சாப்பாட்டை உண்டாக்கி கொடுத்து சாப்பாடாகவும் ஆகிறதா என்றால் இல்லை உலகத்தில் உள்ள எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் மழை சாப்பாட்டை உருவாக்கி கொடுத்து சாப்பாடாகவும் ஆகிறது அப்படி என்னால் ஏன் உயர்தினையிலே சொன்னார் என்றால் உயர்வது உயர ஒன்றுக்கு சொல்லிவிட்டால் மற்றவைக்கும் அது பொருந்தும் என்று நாம் விளங்கலாம் என்பதற்காக சொல்கிறார் அதைத்தான் எழுதுகிறார் இதெல்லாம் நாங்கள் இது படிச்சிருந்தா தனியாக படிச்சிருந்தா இதை யோசிக்கவே மாட்டோம் சிறப்புடைய உயர்தினை மேல் வைத்து கோரினமையின் அகிரணைக்கு மிகுது ஒக்கும் இவ்வாறு உயிர்களது பசியையும் நீர் வேட்கையும் நீக்குதலின் அவை வழங்கி வருதலுடை வாயின என்பதாம் முதல் குரலிலே அவை வழங்கி வருவதற்கு இது காரணமாக இருக்கிறது என்று சொல்லிவிட்டார் எவை வழங்கி வருவதற்கு இந்த உலகு வழங்கி வருவதற்கு மழை காரணமாக இருக்கிறது என்று சொல்லிவிட்டார் அது வழங்கி வருவதற்கான விளக்கத்தை இரண்டாவது குரலிலே சொல்லுகிறார் சாப்பாடாகவும் தண்ணீராகவும் இருக்கிறபடியால்தான் இருக்கு ஆகவே முதல் குரல் சொன்னதற்கு விளக்கம் சொல்லுகிறார் என்பதை இரண்டாவது குரலிலே குறிப்பிடுகிறார் ரெண்டு குரல் தாண்டிவிட்டோம் இதுல ஒரு இனி இனி போகத்தான் அந்த குரல்ல நுட்பங்கள் வரப்போகிறது அப்ப முதல் குரல்ல என்ன சொன்னார் மழை உலகுக்கு அமிர்தம் 
பிறகு அது எப்படி அமிர்தமாகிறது என்றால் தானும் உணவாகி உணவுகளையும் உண்டாக்கி கொடுத்து உயிர்களை நினைக்க செய்கிறது ரெண்டு விஷயம் முடிந்து விட்டது விண்ணின்று பொய்ப்பின் விரிநீர் வியனுலகத்து உள்நின்று உடற்றும் பசி விண்ணின்று பொய்ப்பின் மழை வேண்டுங்காலத்து பெய்யாது பொய்க்குமாயின் விரிநீர் வியன் உலகத்துள் கடலால் சூழப்பட்ட அகன்ற உலகத்தின் கண் நின்று உடற்றும் பசி நிலை பெற்று உயிர்களை வருத்தும் பசி திருவள்ளுவரை போல தர்க்க அறிவோடு ஒரு விஷயத்தை சொல்லுகிறவர் ரொம்ப அபூர்வம் ரெண்டு குரல் சொல்லிவிட்டார் அதாவது மழை உலகுக்கு அமிர்தம் அது நீராக உண்ணவும் பட்டு உணவை உண்டாக்கியும் கொடுக்கிறது அப்ப மழை கொண்டு வருவது நீரை மழை எதை தருகிறது நீரை தருகிறது உணவாக உணவை உண்டாக்கியும் தருகிறது உண்ணவும் பண்ணுகிறது ஒருத்தன் குறுக்கு கல்வி கேட்கிறவன் இதுக்கு என்னையா மழை சுத்தி வர உலகத்தை சுத்தி கடல் இருக்குது அது பூரா நீர் தானே சுத்தி வர கடல் இருக்கிறதே நீர் தானே மழை வர வேணும் என்று அனாவசியம் என்று ஒருவன் கேள்வி கேட்பான் என்று தெரிந்து கொண்டு அதற்கு விளக்கம் சொல்லுகிறான் எவ்வளவுதான் நீராலே சூழப்பட் கடல் என்ற வடிவத்திலே நீராலே உலகம் சூழப்பட்டாலும் கூட மழை இல்லாவிட்டால் உயிர்கள் அழியும் விண்ணின்று பொய்ப்பின் விரிநீர் வியனுலகத்து உலகத்துக்கு அடை சேர்க்கிறார் அடை என்பது அதை அதை சிறப்பிக்க சொல்லப்படுகிற வார்த்தை உலகம் என்று சொன்னால் போதும் வியன் உலகம் என்கிறார் விரிந்த உலகம் அதற்கு என்ன ஒரு சொல் சேர்க்கிறார் விரிநீர் வியன் உலகம் நீரினாலே சூழப்பட்டிருக்கிறதாகிய இந்த உலகத்தை மழை நின்றால் பசி உழற்றும் பசியினாலே இந்த உலகம் வாடும் இது என்ன சொல்ல வருகிறார் மறைமுகமாக நீர்தானே அவசியம் கடல் இருக்கிறது என்று நினையாதே கடல் இருந்தாலும் மழை இல்லாவிட்டால் உலகம் அழியும் இதை சொல்ல வருகிறார் இனி நாம குரலை வாசித்து உரையை வாசி விண்ணின்று பொய்ப்பின் விருநீர் வியனுலகத்து உள்நின்று உடற்றும் பசி விண்ணின்று பொய்ப்பின் ரெண்டு அர்த்தம் இந்த விண்ணின்று என்பதை சில பேர் விண்ணின்று என்றும் படிப்பார்கள் விண்ணின்று என்றும் படிப்பார்கள் ரெண்டுக்கும் பொருள் சொல்லலாம் விண்ணின்று விண்ணிலே இருந்து மழை பெய்யாமல் பொய்த்தால் விண் இன்று பொய்ப்பின் என்று சொன்னாலும் பொருள் சொல்லலாம் அடிப்படையிலே இந்த இந்த சொல்லுக்கு இரு விளக்கம் உண்பது என்பது மட்டும் தெரிந்து கொள்ளலாம் விண்ணின்று பொய்ப்பின் மழை வேண்டும் காலத்து பெய்யாது பொய்க்குமாயின் இன்று என்பதற்கு அவர் இன்று என்று எடுக்கிறார் பரிமலரகர் விண் இன்று பொய்ப்பின் இன்று என்பது எந்த இன்று வேண்டும் காலத்து பொய்க்க பெய்யாது ஒளி மழை தேவைப்படுகிற பொழுது வர வேண்டும் அந்த நேரத்திலே பெய்யாமல் விடுமானால் இந்த உலகம் பசியினாலே வாடும் ஏன் பசியினாலே வாடும் அது உணவையும் கொடுத்து உணவும் ஆவது மழை இல்லாவிட்டால் உண்டாகிற உணவும் உண்டாகாது மழையாகிய உணவும் கிடைக்காமல் போகும் ஆகவே பசி உள்ளின்று உணற்றும் விரிநீர் வியன் உலகத்துள் கடலால் சூழப்பட்ட அகன்ற உலகத்தின் கண் நின்று உடற்றும் பசி நிலை பெற்று உயிர்களை வருத்தும் பசி பசி அசையாமல் நின்று உயிர்களை வருத்தும் பாருங்கள் ஒரு சொல்லை கூட பரிமாளர்கள் இப்ப உலக உலகத்தை மழை இல்லாவிட்டால் பசி வாட்டும் போதும் கடலால் சூழப்பட்ட என்று சொன்னதன் மூலம் நீர் எவ்வளவு இருந்தாலும் மழை அவசியம் என்பதை வலியுறுத்துகிறார் அப்போ அந்த படிப்படியா உயர்த்தி கொண்டு போறார் அவை மழைதான் அமிர்தம் உணவாக ஆகிறது உணவாக ஆவதற்கு கடல் நீர் இருக்கிறது என்றால் அது போதாது மழை பெய்தால் தான் உலகம் நிலைக்கும் மூன்றாவது குரல் கடலுடை தாயினும் அதனால் பயனில்லை என்பார் கடல் உடை தாயினும் என்றால் கடலை உடைக்கிறது என்று அர்த்தம் இல்லை கடலை கொண்டதாயினும் அவன் பெரும் செல்வம் உடையவன் என்று சொல்லுகிறோம் அல்லவா அந்த உடையவன் தான் இங்கே உடைத்து கடல் உடை தாயினும் கடல் இருக்கிறது தானே நீருக்கு என்று சொன்னாலும் இப்ப எல்லாம் சொல்லுகிறார்கள் கடல் நீரை நன்னீராய் மாற்றுகிற முயற்சி எல்லாம் சொல்லுகிறார்கள் அது எதுகுமே இயற்கை தருகிற இன்பத்தை இயற்கை தருகிற வளத்தை ஒரு நாளும் தராது இது அன்றைக்கே சொல்லுகிறார் திருவள்ளுவர் கடல் இருக்கிறது என்று நினைத்து பெருமிதம் கொள்ளாதே தண்ணீருக்கு மழை இல்லாவிட்டால் பசி இருக்க போவது நிச்சயம் உள்நின்று உழற்றும் கடலுடை தாயினும் அதனால் பயனில்லை என்பார் விரிநீர் வியனுலகத்துக்கென்றார் உணவின்மையின் பசியான் உயிர்கள் இறக்கும் என்பதாம் அப்போ உணவில்லாத அங்கே உணவில்லாவிட்டால் உலகம் அழியும் கடல் இல்லா மழை இல்லாவிட்டால் அழியும் என்றார் கடல் இருந்தாலும் கூட நீரென்ற வடிவிலே கடல் இருந்தாலும் கூட மழை இல்லாவிட்டால் உலகம் அழியும் என்பதை திருப்பி மலையினுடைய அவசியத்தை வலியுறுத்துகிறார் மூன்று குரல் முடிந்தது ஏரின் உழார் உழவர் 
புயல் என்னும் வாரி வளம் குன்றிக்கால் உழவர் ஏரின் உழார் உழவர் ஏரான் உழுதலை செய்யார் புயல் எனும் வாரி வளம் குன்றிக்கால் மழை என்னும் வருவாய் தன் பயன் குன்றின் இங்கே வாரி என்ற சொல்லுக்கு பொருள் வருவாய் அதில் கொஞ்சம் கவனிச்சீர்களானால் நமக்கு குரலுக்குள்ளே போவது சுலபமாக இருக்கும் வாரி என்பது வருவாய் ஏரின் உழார் உழவர் மழை என்னும் வாரி வளம் குன்றிக்கால் என்பது குரல் என்ன கேள்வி வருகிறது என்றால் மழை தானும் உணவாகி உணவுகளையும் உண்டாக்கும் என்று முன்னே சொன்னார் இப்ப இந்த குரலுக்கு முதல் குரலே சொல்லிவிட்டார் மழை இல்லாவிட்டால் கடல் இருந்தும் பயன் இல்லை அப்போ நேராக வருகிற மழை என்கின்ற உணவு இல்லாமல் போய்விடும் உழுது விதைக்கிற பயிர்களை விதைத்து உண்ண முடியாதா என்று கேள்வி அடுத்ததாக எழும் மழை இல்லாவிட்டால் பயிர் விளையாது என்பது ஒரு பக்கம் அது விளையாத விளைவிக்க முயற்சிக்க முடியாதா என்றால் உழவர்கள் நிலத்தை உழ முடியாமல் விட்டு விடுவார்கள் என்கிறார் அப்ப என்ன அர்த்தம் உணவாக நிற்கிற தானும் கெட்டுவிடும் உண்டாகிற உணவுகளையும் உண்டாக்காமல் பண்ணிவிடும் இதைத்தான் சொல்ல வருகிறார் இனி நாம் அவருடைய குரலுக்கும் உரைக்குள்ளையும் போவோம் ஏரின் உழார் உழவர் புயல் என்னும் வாரி வளம் குன்றிக்கால் உழவர் ஏரின் உழார் உழவர் ஏரான் உழுதலை செய்யார் இந்த சொற்பிரயோகத்தை சொல்லு ஏரான் என்றால் ஏராள் இப்ப நாங்க அப்படித்தான் பயன்படுத்துறோம் ஏராள் வயல்கள் உழுதலை செய்யார் அந்த காலத்தில் அதுக்கு ஆண் உருவு போட்டு சொல்வார்கள் ஏரான் உழவர்கள் வயலை உழுதலை செய்யார் புயல் என்னும் வாரி வளம் குன்றிக்கால் பொது சொல் நமக்கு அறிமுகமாகிறது மலைக்கு வான் என்று ஒரு சொல் பயன்படுத்தினார் இங்கே புயல் என்று ஒரு சொல் பயன்படுத்துகிறார் புயல் என்பது மேகத்தை குறிக்கிற காற்றை குறிக்கிற ஒன்று அதுகம் மறைமுகமாக இங்கே மலையை குறிக்கிறது புயல் என்னும் வாரி அப்போ மலைக்கு இன்னொரு பெயர் ஒரு கவிதை எழுதுகிறவனுக்கு சொற்பிரயோகத்துக்கு எதுக மோனையோடு எழுத வேணுமா இருந்தால் மலை என்ற ஒரு சொல் போட வேண்டும் ஆனால் மோனையா வேற எழுத்து பூனாவிலே ஒரு முய எடுத்து வேண்டும் உடனே புயல் என்று போட்டு எழுதலாம் என்பதுக்கு இதெல்லாம் நமக்கு லைசன்ஸ் புயல் என்னும் வாரி வளம் குன்றிக்கால் மழை என்னும் வருவாய் தன் பயன் குன்றின் குன்றிய கால் என்பது குறைந்து நின்றது குன்றிக்கால் என்று இருக்கிறது அந்த குரலே நீங்கள் பாருங்கள் மழை என்னும் வாரி வளம் குன்றிக்கால் அது குன்றிக்கால் என்று இருக்கக்கூடாது குன்றிய கால் என்று இருக்க வேண்டியது குறைந்து நிற்கிற குன்றிய கால் என்றதுல ஒரு எழுத்து குறைந்து அது கவிஞர்களுக்குரிய லைசன்ஸ் நாங்களும் நாளைக்கு அப்படி பேசுகிறோம் ஒரு எழுத்தை விட்டுட்டு பேச முடியாது அது கவிதையில மட்டும் அது செய்யலாம் ஆகவே அங்கே ஒரு எழுத்து நிற்கிற குறைந்து நிற்கிறது என்கிறார் குன்றிய கால் என்பது குறைந்து நின்றது உணவின்மைக்கு காரணம் கூறியவாறு யா என்ற எழுத்து குறைந்து நிற்கிறது குன்றிய கால் என்று வந்திருக்க வேண்டும் அந்த ய என்ற யாவும் இக்கும் இல்லை குன்றி கால் என்று நிற்கிறது ஆகவே அந்த எழுத்து குன்றி நிற்கிறதை அங்கே சொல்லுகிறார் தேவையான நேரத்திலே கவிஞர்களுக்கு இந்த அனுமதி உண்டு சில எழுத்தை விடலாம் சில எழுத்தை மிக செய்யலாம் நெட்டெழுத்தை குற்றழுத்தாக்கலாம் குற்றழுத்தை நெட்டெழுத்தாக்கலாம் அதை கவிஞர்கள் நயப்பார்கள் தசரதன் ராமன் காட்டுக்கு போக போறான் என்ற உடனே மயங்கி விழுந்து விடுகிறான் கம்பர் பாடுகிற பாடலிலே முச்சற்றான் என்று போடுவார் மூச்சற்றான் என்று இருக்க வேண்டும் முச்சற்றான் போல என்று பாடுவார் அப்ப எப்படி முச்சற்றான் என்று முச்சு என்ற ஒரு சாமான் இல்லையே அது மூச்சு தான் குன்றி நிற்கிறது அதுக்கு உரையாசிரியர்கள் எழுதினார்கள் மறைமுகமாக கம்பன் அவனுடைய மூச்சு குறைய ஆரம்பித்து விட்டதை காட்டினான் என்று எழுதினார்கள் மூச்சு முச்சாயிற்று என்றால் தசரதனுடைய மூச்சு குறைய ஆரம்பித்தது இப்படி இந்த இந்த கவிஞர்களுடைய லைசன்ஸை நயப்புக்கும் பயன்படுத்துவார் உணவின்மைக்கு காரணம் கூறியவாறு கெடுப்பதுவும் கெட்டார்க்கு சார்வாய் மற்றாங்கே எடுப்பதுவும் எல்லாம் மழை இப்ப இதுவரை நாங்கள் கடவுள் வாழ்த்துல எல்லா குரலும் கொஞ்சம் ஆழப்படிச்சதுனாலே இது ஏதோ கொஞ்சம் வேகமா போகிற மாதிரி ஒரு சோர்வு வருகிறது கொஞ்சம் ஆழ விளங்க வேண்டிய குரல் வந்து விட்டது கெடுப்பதுவும் கெட்டார்க்கு சார்வாய் மற்றாங்கே எடுப்பதுவும் எல்லாம் மழை இதுதான் குரல் இதுல ஒன்று ரெண்டு இலக்கணம் சொல்லித்தர போகிறார் விஷயம் சொல்லித்தர போகிறார் அப்ப இத கொஞ்சம் நாங்க புத்திக்கு வேலைக்கு ஒரு குரல் வந்துட்டது நினைச்சு படிக்கலாம் கெடுப்பதுவும் பூமியின் கண் வாழ்வாரை பெய்யாது நின்று கெடுப்பதுவும் கெட்டார்க்கு சார்வாய் மற்றாங்கே எடுப்பதுவும் அவ்வாறு கெட்டார்க்கு 
துணையாய் பெய்து முன் கெடுத்தாற் போல எடுப்பதுவும் எல்லாம் மழை இவை எல்லாம் வல்லது மழை உரையை நீங்கள் ஒருத்தரும் கையில் இருக்க புஸ்தத்தில் படியுங்க சரியா படித்தா ஒரு சந்தேகம் வர வேணும் ஒன்றும் வராட்டி தப்பில்ல கெடுப்பதுவும் என்ற சொல்லுக்கு என்ன உரை எழுதுகிறார் பூமியின் கண் வாழ்வாரை பெய்யாது நின்று கெடுப்பதுவும் பெய்யாது நின்று கெடுப்பதுவும் என்று எழுதுகிறார் உரை பெய்து கெடுப்பது இல்லையா நான் சொல்ற கேள்வி வருகிறது அல்லவா மழை பூமியின் கண் வாழ்வாரை பெய்யாது நின்று கெடுப்பதுவும் என்று எழுதுகிறார் உரை பரிமாளரகர் பரிமாளரகர் பிழைவிட மாட்டார் என்று நாங்க முதலொரு பிரமாணம் வச்சு கொள்ள வேண்டும் பிழை மாதிரி தெரிஞ்சா அதுக்கு சரியை தேட வேண்டியது வேலையை தவிர பரிமலர்களை பிழை கண்டுபிடிச்சிட்டேன் என்று கொடியாட்டக்கூடாது அப்போ கெடுப்பதுவும் என்றால் கெடுப்பது அது அந்த கெடுப்பதில இருந்து எடுப்பது ரெண்டையும் மழை செய்கிறது இதுதான் குரலினுடைய அடிப்படை பொருள் கெடுப்பது என்பதற்கு பரிமலர்கள் உரை எழுதுகிற எழுது பொழுதுதான் பூமியின் கண் வாழ்வாரை பெய்யாது நின்று கெடுப்பதும் இப்போ கொஞ்ச நாளைக்கு முதல் சென்னையில பெஞ்சு கெடுத்ததே அப்ப ஏன் கெடுப்பதற்கு பரிமலர்கள் பெய்தாது நின்றும் பெய்தும் கெடுப்பதுவும் என்று எழுதவில்லை என்பது கேள்வி நான் சொல்றது கேள்வி புரியுதுங்களா கெடுப்பது என்பது தனியே பெய்யாது நின்றது இல்லையே பெய்தும் கெடுக்கும் அல்லவா அப்ப இதை ஏன் பரிமலர்கள் எழுதாம விட்டார் பரிமலர் எப்படி ஒரு பெரிய ஆளா நாம எடுக்க முடியும் என்று ஒரு கேள்வி வரும் அதுக்கு என்ன பதில் என்றால் மழை பெய்யாது கெடுத்தால் உலகத்தினுடைய அத்தனை பொருளும் கெடும் பெய்து கெடுக்கையிலே ஒரு பகுதி கெட்டாலும் இன்னொரு பகுதி வாழும் உதாரணத்துக்கு ஒன்று சொல்லுகிறேன் இப்போ மழை பெய்கிறது வருஷத்தின் ஒரு மழையை வைத்துக் கொண்டு வாழுகிற தாவரங்கள் இருக்கின்றன வருஷம் பூராவும் வாழுகிற தாவரம் இப்ப ஆல மரம் அரச மரம் பெரிய மரங்கள் எல்லாம் ஒரு மாறி மழையை வைத்துக் கொண்டு ஒரு ஒரு மழையை வைத்துக் கொண்டு அவை ஒரு வருஷம் வாழும் அப்போ அவற்றுக்கும் மழை பெய்யத்தான் வேண்டும் இப்ப வெங்காயம் பயிரிடுகிறீர்கள் அது ஒரு மலைக்கு மேலே மழை பெய்தால் அழகி போய்விடும் இப்போ மழை பெய்கிற பொழுது முற்றாக அழிக்காது ஒரு பகுதி அழிந்தாலும் இன்னொரு பகுதி அதனாலே பயன்பெறும் பெய்யாது விட்டால் எல்லாம் அழிந்து போய்விடும் அதை தெரிந்து கொண்டுதான் பரிமேலகர் பூமியின் கண் வாழ்வாரை பெய்யாது நின்று கெடுப்பதும் என்று எழுதினார் என்று பொருள் கொள்ள வேண்டும் ஒவ்வொரு சொல்லிலும் இருந்து மெனக்கட்டு சிந்தித்துத்தான் எழுதுகிறார் இல்லாட்டி இந்த பெய்யாது பூமியின் கண் வாழ்வாரை கெடுப்பது மொழிய தெரியாதா பரிமலர் இருக்கு பெய்து பெய்யாது நின்று கெடுப்பு என்றால் ஒரு மழை சில நேரத்தில் நமக்கு கஷ்டமாக இருக்கலாம் சில தாவரங்களுக்கு அப்படி பெருமழை தேவை ஒரு வருடத்தில் ஒரு மழை அல்ல சில நேரத்தில் பல வருஷங்களுக்கு ஒரு மழையை குடித்து விட்டு சில தாவரங்கள் வாழும் அதற்கு பெருமழை தேவை அந்த மலையிலே இன்னொரு பகுதி அழியும் அழிதால் அது அழிவல்ல இன்னொன்று வாழ ஒன்று அழியுமே தவிர ஒட்டுமொத்தமாக அழியாது ஆனால் மழை இல்லாமல் அழிந்தால் ஒட்டுமொத்தமாக அழிந்துவிடும் அதை குறிப்பதற்காகத்தான் கெடுப்பதுவும் என்பதற்கு பெய்யாது நின்று கெடுப்பதுவும் என்று எழுதினார் கெடுப்பதுவும் பூமியின் கண் வாழ்வாரை பெய்யாது நின்று கெடுப்பதுவும் கெட்டார்க்கு சார்வாய் மற்றாங்கே எடுப்பதுவும் அவ்வாறு கெட்டார்க்கு துணையாய் பெய்து முன் கெடுத்தார் போல எடுப்பதுவும் எல்லாம் மழை மழை பெய்யாது கெடுத்துட்டது பெய்து கெடுத்துட்டது பெய்யாது பெய்யாது கெடுத்துட்டது பிறகு அதுவே எடுக்கும் ஒன்றும் கவலைப்பட தேவையில்லை ஏனென்றால் கடவுளுடைய கருணையின் வழிபாடு என்று சொல்லிவிட்டோம் அல்லவா கடவுள் ஒரு நேரம் அடிப்பார் அம்மா பிள்ளைக்கு அடிச்சாரு அடிச்சு என்ன கொண்டுருவாளா ஒரு நேரம் அடிப்பார் அது பிறகு அவளே தான் சோறு விட்டுவாள் அதுபோல கடவுள் கருணையும் அப்படித்தான் கடவுளினுடைய கருணை வழிபாடாக இருக்கிற மழையும் அப்படித்தான் ஒரு நேரம் அது ஒன்றை கெடுத்தால் அதுவே பழையபடி கொடுக்கும் அதனால் தான் விவசாயிகள் இன்னும் நம்பிக்கையோடு நிலத்தை உழுது கொண்டு இருக்கிறார்கள் ஏனென்றால் அது நம்மை கைவிடாது மழை ரூபமாக இறைவனுடைய கருணை வந்து அது எப்படியும் நம்மை நிமித்தும் தோக்க 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 வெல்லலாம் என்ற நம்பிக்கையை மழை கொடுக்கிறதல்லவா அதுக்கு காரணம் இதுதான் பெய்யாது நின்று கெடுக்கும் பிறகு பெய்து அதுவே கொடுக்கும் இதை சொல்லுகிறார் இவை எல்லாம் வல்லது மழை மற்ற வினை மாற்றின் கண் வந்தது இந்த இணை இலக்கணம் ஆரம்பித்து விட்டது இந்த பாட்டிலே கொஞ்சம் இலக்கணம் படிக்க போகிறோம் இதுல ரெண்டு சொற்கள் நமக்கு குழப்பமாக குரலிலே இருக்கின்றன இதை கொஞ்சம் கவனிங்க கெடுப்பதும் 
கெட்டார்க்கு சார்பாய் எடுப்பதுவும் மழை போதாதா குரல் இல்லை நான் ரெண்டு சொல் விட்டு சொல்லி இருக்கிறேன் எடுப்பதுவும் கெட்டார்க்கு சார்பாய் எடுப்பதுவும் மழை பொருள் சரியா வந்துடுது திருவள்ளுவர் ரெண்டு சொல் எக்ஸ்ட்ராவா போட்டிருக்கிறார் என்ன சொல் மற்ற ஆங்கே என்று ரெண்டு சொல் போட்டிருக்கிறார் இப்ப நான் சொல்ல முதல் சொன்ன பொழுது அந்த ரெண்டு சொல்லையும் விட்டுத்தான் சொன்னேன் பொருள்ல பெரிய நட்டம் இல்லை அப்போ ஏன் திருவள்ளுவர் சொற்கள்ல சிக்கனமானவரை இப்படி வேணாமல் போடுகிறார் என்றால் தேவைக்குத்தான் போட்டிருக்கிறார் அதற்கான லக்கணத்தை சொல்லுகிறார் பரிமலரகன் மற்ற என்ற சொல் ஏன் வந்தது என்றால் மொழியிலே நாங்கள் பேசுகிற பொழுது இதை நீங்க இதை என்ன கவனிங்க ஒரு விஷயம் சொல்லுகிறீர்கள் அந்த விஷயத்துக்கு எதிரான அல்லது வேறான ஒரு விஷயம் சொல்லுகிறதானால் மொழியிலே மற்ற என்று ஒரு சொல் போட வேண்டும் தம்பி வெளியில போகிறாயா கொஞ்சம் கத்திரிக்காய் மிளகாய் வேற என்ன ரெண்டு பொருள் சொல்லி தக்காளி பழம் இது வாங்கி மற்றது சொல்லுகிறோம் இல்லவா மற்றது வேறொரு பொருள் இதோட சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு பொருள் சொல்லுகிறோம் மற்றது இன்ன பொருளும் வாங்கி கொண்டு வா என்று சொல்லுகிற பொழுது ஏன் இந்த மற்றது என்று சொல்லுகிறோம் இந்த முதல் சொன்ன பொருட்களுக்கு மாற்றான ஒரு பொருளை சொல்வதானால் நான் மாற்றுகிறேன் என்பதற்கு ஒரு சொல் போட வேண்டும் ஒரு மொழியை எவ்வளவு அழகா கட்டு அமைச்சிருக்கிறார்கள் பாருங்க ஒரு இப்ப இது ஒரு தோடு சங்கிலி எல்லாம் வாங்கிட்டு வாங்க சேர்த்து சொல்லுவோமா நீ விதி வெளியில போறாயா பச்சை மிளகாய் இல்லாடி ஒரு தோடு சங்கிலி மற்றது கொஞ்சம் கத்திரிக்காயும் வாங்கிட்டு வா இந்த மற்றது சொல் வருகிறது அல்லவா சொன்னால் ஏற்கனவே சொன்ன செயலை மாற்றுவதற்காக அந்த சொல் போடுவது அப்படி போடுகிற பொழுது அந்த சொல்லுக்கு வினை மாற்று என்று பெயர் ஒரு வேலையை அது மாற்றி கொடுக்கும் ஒரு சொல்ல போட்டால் இந்த வேலை ஒரு தனி செய்து அடுத்த வேலை தனி இதை மாற்றுகிறேன் என்கிற பொழுது இந்த மாற்று என்ற ஒரு சொல்லை போட வேண்டும் பிரயோகத்தில் வச்சிருக்கிறோம் இப்போ நாங்க பயன்படுத்துகிறோம் அப்படி அப்படி அந்த மாற்றுவதற்காக சொல்ல போடுகிற அந்த மாற்று என்ற சொல்லை வினை மாற்று என்று பெயர் இங்கே முதல் என்ன சொன்னார் கெடுக்கும் என்றார் பிறகு என்ன சொன்னார் எடுக்கும் என்றார் ரெண்டும் ஒன்றா கெடுப்பது ஒன்று எடுப்பது வேறொன்று ஆகவே வேறொன்றை சொல்லுகிற பொழுது அந்த மாற்றுவதற்காக இந்த மற்ற என்று சொல்லை போட வேண்டி இருக்கிறது அது மொழி அமைப்புக்காக போட வேண்டி இருக்கிறது அது வினை மாற்றின் கண் வந்தது என்றார் ஒரு வரியில ஒரு இலக்கணம் சொல்லிட்டு அந்த ஆள் அப்படியே போயிருது பாருங்க ஒரு மற்ற வினை மாற்றின் கண் வந்தது இப்ப நமக்கு அடுத்த குழப்பம் இன்னொரு சொல் நிக்குதே ஆங்கே என்று ஒரு சொல் இருக்கிறது இதுக்கு என்னையா இலக்கணம் சொல்ல போகிறார் ஆங்கு என்பது மறுதலை தொழில் ஓமத்தின் கண் வந்த ஓம சொல் பாருங்க கேட்க நமக்கு ஏதாவது புரியுதா ஆங்கு என்பது எதிர் சொல்லுங்க மறுதலை மறுதலை தொழில் ஓமத்தின் கண் வந்த உவமை சொல் இதை இப்படியே மறந்துடுவோம் முதல் நாங்கள் விளங்குவோம் இந்த ஆங்கு என்ற சொல்லை ஏன் போடுகிறார் என்றால் கெடுக்கிறது மழை மழை கெடுக்கிறது பெய்யாமல் கெடுக்கிறது பிறகு பெய்து என்ன செய்யும் எடுக்கும் எப்படி எடுக்கும் என்றால் கெடுத்த அளவுக்கு எடுக்கும் அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பெய்யாது நின்று கெடுத்து எப்படி கெடுத்ததோ அதே அளவுக்கு பிறகு பெய்து கொடுக்கும் இது சொல்ல வேண்டி இருக்கிறது அப்ப அதுபோல இதையும் செய்யும் என்று சொல்ல வேண்டும் அப்ப அதுதான் ஆங்கு என்ற சொல்லை நாங்கள் போடுகிறோம் போதவில்லை கெடுப்பது போல எடுக்கும் என்று ஒரு வசனம் சொல்லிவிட்டேன் இப்ப கொஞ்சம் புத்திய கூர்மையாக்கி இந்த வசனம் கேட்டா அதுக்கப்புறம் நீங்க போய் தேத்தனை குடிக்கலாம் கெடுப்பது போல எடுக்கும் என்றால் மழை கெடுக்கிறது எப்படி கெடுக்கிறது பெய்யாமல் நின்று வெப்பம் கூடி தண்ணீர் இல்லாமல் போய் கெடுக்கும் அது போல எடுக்கும் என்றால் எப்படி எடுக்கும் பெய்யாது நின்று வெப்பம் கூடி எடுக்கும் என்பதெல்லாம் ஆக வேண்டும் அது போல என்ற சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம் முதல் எப்படி செய்ததோ அதே போல செய்யும் என்றுதான் அர்த்தம் பெய்யாது நின்று பழி கெடுப்பதும் பெய்து நின்று எடுப்பதும் அது போல என்ற சொல்லை போடலாமா நடுவிலே அப்படி போட முடியாது போட்டால் பெய்யாது நின்றது குறிக்க லட்சணம் எல்லாம் பெய்யற பொழுதும் பெற வேண்டும் தாம் மொழிக்கு பிழை நமக்கு புரிகிறது அது வேற மொழிக்கு பிழை அதுக்கு என்னுடைய ஆசிரியர் எனக்கு இது என் ஆசிரியர் படிப்பிச்சது எனக்கு அப்படியே ஞாபகத்துக்கு வருகிறது எனக்கு இவர் இதை சொன்னார் லக்கணம் எனக்கு புரியலை அவர் சொன்னார் எனக்கு விளங்கப்படியா சொன்னார் ஒரு பையன் மரத்திலே விறுவிறு ஏறுகிறான் வீட்டில் இருக்க சின்ன பையன் 
எப்படி ஏறான் தாண்டி 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 மேலே ஏறிட்டான் ஏறி அவனுக்கு இறங்க தெரிய இல்லை இறங்க தெரியலுன்னா அம்மா அம்மா அப்பாண்டு கூப்பிட்டான் சின்ன பையன் அப்பா வந்தார் வந்து பார்த்துட்டு எப்படி ஏறினியோ ஏறுற மாதிரி இறங்கு சொல்றாரா இல்லையா ஏறுறது எப்படி ஏறுறது ஒவ்வொருபடியா மேலே வச்சு வச்சு ஏறுறது ஏறுற மாதிரி இறங்க முடியுமா அப்படின்னா இன்னும் மேலே இல்லவா போவான் அது போல இறங்குன்னு சொல்ல முடியாது அல்லவா அப்ப என்னவென்றால் நீ ஏறுவதற்கு ஒரு வேலை செய்தாயே அதை மறுதலையாய் செய் என்று அர்த்தம் நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா ஏறுவதற்கு எப்படி செய்தாய் இப்படி இப்படி போனா இல்லவா தலைகிழா மற்ற பக்கமா இறங்கி அப்படி சொல்லுகிற உவமைக்கு மறுதலை தொழில் உவமம் என்று பெயர் ஏறுவது போல இறங்கு என்றால் அதற்கு ஏறுகிற செய்கிற முயற்சியை மாறாக தலைகீழாக செய் என்று அதுக்கு அர்த்தம் மழையும் பெய்யாது நின்று கெடுத்ததை அதற்கு நேர் மாறாக நின்று பெய்து வாழ வைக்கும் என்று பொல்ல வேண்டும் அதற்காகத்தான் ஆங்கு என்ற சொல்லை அவர் போட்டார் ஆங்கு என்பது அதுபோல என்று வருகிற பொழுது மறுதலை தொழிலுவமாக கொண்டால்தான் மொழியாக அது திருப்தி பெறும் நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா இல்லாவிட்டால் ஆங்கு என்றால் பெய்யாமல் என்று கெடுத்தது போலவே பெய்யாத நின்று எடுக்கும் என்று பொருள் வந்துவிடும் அதற்கு எதிராக பெய்து நின்று கெடுக்கும் பெய்து நின்று வாழ வைக்கும் என்று பொருள் கொள்ள வேண்டும் அதுதான் அங்கே எழுதுகிறார் ஆங்கு என்பது மறுதலை தொழிலோமத்தின் பிரயோகத்தில் நாங்கள் எல்லாம் பயன்படுத்துகிறோம் வீட்டில் எல்லாரும் தானே சொல்லுங்க ஏறுற போல இறங்கு நீ நீ தானே செய்த அது மாதிரியே செய் அப்படி சொல்லுகிற பொழுது பய மறுதலை தொழிலோம் என்று அந்த இலக்கணம் தெரியாது பயன்படுத்துகிறோம் இப்ப இலக்கணமும் தெரிஞ்சு போச்சு கேடும் ஆக்கமும் எய்திதற்கு உரியார் மக்கள் ஆதலின் கெட்டார்க்கு என்றார் எல்லாம் என்றது ஏன் அது அகர்ணை சொல்லவில்லை என்றால் உயர்வு தாழ்வை நினைத்து உருவாக்குகிறவர்கள் மனிதர்கள் ஆகவே அவர் மேல் வைத்து சொன்னார் என்று எடுக்க வேண்டும் எல்லாம் என்றது அம்மக்கள் முயற்சி வேறுபாடுகளால் கெடுத்தல் எடுத்தல்கள் தாம் பலவாதல் நோக்கி வல்லது என்பது அவாய் நிலையான் வந்தது இப்போ நீங்க பலது படிக்கிறீர்கள் இப்போ இதிலே எல்லாம் என்று ஒரு சொல் இருக்கிறது அதையும் நீக்கிடலாம் போல இருக்கிறது நீங்க அதை கவனிச்சு பாருங்க எல்லாம் என்றது அதுல போட்டுட்டு தானுங்களா ஆஹ் இருக்கு அதுல திருத்திக் கொள்ளுங்க இப்ப பாருங்க கெடுப்பதும் கெட்டார்க்கு சார்பாய் மற்றாங்கே எடுப்பதும் மழை போதாதா பரிமாளகர் இந்த சொல்லு சொல்ல அப்படி இப்படி பார்த்து பார்த்து எடுத்து வைக்கிறார் எல்லாம் என்ற ஒரு சொல் தேவையில்லையே மழை என்று சொன்னா இப்ப கெடுப்பதும் இதுல ஒரு அளபடை போட்டிருக்கு அளபடையை பற்றி அன்றைக்கு உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் சொல்லிட்டேன் இல்லவா அதாவது ஒரு எழுத்தினுடைய ஓசையை நீட்டுவது கெடுப்பதும் கெடுப்பாய் மற்றாய் எடுப்பதும் என்றா ஏதோ இங்க ஒரு துண்டு எடுத்து இங்க துண்டு போட்ட மாதிரி இருக்கும் கெடுக்க வெளிக்கிட்டா அது தொடர்ந்து கெடுக்கும் எடுக்க புறப்பட்டால் அது தொடர்ந்து தரும் அதை சொல்வதற்காக அளபடை கொண்டு வந்து போடுகிறார்கள் எடுப்பதும் கெட்டார்க்கு சார்பாய் மற்றாங்கே எடுப்பதும் அப்படி இப்ப நீங்க அவங்கள ஆசிரியர்கள் இருந்தா மாணவர்களுக்கு இந்த அளபடை ஓசை கேட்கும்படியாக குரல் சொல்ல வேண்டும் சில பேர் அது எடுப்பதும் என்று படிக்கிறார்கள் அப்படி படிக்கப்படாது அது ஓசைக்காக இன்னொரு அச்சரத்தை போட்டு அந்த ஓசையை நீட்டு என்கிறார் கெடுப்பதும் கெட்டார்க்கு சார்பாய் மற்றாங்கே எடுப்பதும் எல்லாம் மழை இப்போ இந்த எல்லாம் சொல் தேவையில்லையே கெடுப்பதும் ஆங்கும் மற்றும் படிச்சுட்டோம் அது ஏன் போட்ட ஆங்கு என்பது அது போல என்பது எதிர்மறை தொழிலுவமும் மற்ற என்பது வினை மாற்றின் கண் வந்தது சரி இதெல்லாம் சரி இந்த எல்லாம் எதற்கு வந்தது என்று கேட்டால் அதுக்கு பரிமாறல் எழுதுகிறார் அழித்தல் என்று வருகிறது அல்லவா கெடுப்பதல் என்று அழிக்கிறது என்று வருகிறது அல்லவா எதை எதை அழிக்கும் வெங்காயம் செய்கிறவனை அழிக்கும் நெல் செய்கிறவனை அழிக்கும் மனித முயற்சி வேறுபாடுகளால் விவசாய வேறுபாடு உண்டு அது ஒரு அழிக்கிற பொழுது அது எல்லாம் அழியும் வருகிற பொழுது எல்லாம் உண்டாகும் இந்த வேறுபாடுகளை எல்லாம் தொகுத்து சொல்வதற்காக எல்லாம் என்ற சொல்லை போட்டார் அதை அதைத்தான் குறிக்கிறார் கடைசியில் எல்லாம் என்றது அம்மக்கள் முயற்சி வேறுபாடுகளால் கெடுத்தல் எடுத்தல்கள் தாம் பலவாதல் நோக்கி கெடுத்தல் எடுத்தல்கள் தாம் பலவாதல் நோக்கி கெடுத்தல் என்று வந்தா என்னென்னமோ கெடும் எடுத்தல் என்று வந்தா என்னென்னமோ எடுக்கும் இது எல்லாவற்றையும் தொகுக்க வேண்டும் என்பதற்காக எல்லாம் என்று ஒரு சொல்லை போட்டார் வல்லது என்பது அவாய் நிலையான் வந்தது வல்லது என்பது குரல்ல இல்லை எடுப்பதும் கெட்டார்க்கு சார்பாய் மற்றாங்கே எடுப்பதும் எல்லாம் மழை அவ்வளவுதான் இருக்குது இந்த அதுக்கு என்ன இலக்கணம் சொல்றார் கடைசியில 
அவாய் நிலையான் வந்தது அவாய் நிலை என்றால் ஒரு வசனத்திலே ஒரு சொல்ல சொல்லி விட்டால் அந்த சொல் என்னொரு சொல்ல கூப்பிடும் தம்பி நீயும் பா என்னோட சேர்ந்தா தான் அந்த வசனம் பூராக வந்து அது சொல் அங்க இருக்காது இந்த சொல் அந்த சொல்ல கூப்பிடும் இப்ப பாருங்க இங்க கெடுப்பதும் கெட்டார்க்கு சார்பாய் மற்றாங்கே எடுப்பதும் எல்லாம் மலை என்ன எல்லாம் மலை எல்லாம் வல்லது மலை என்று இருக்க வேண்டும் இந்த வல்லது என்ற சொல் இல்லை இந்த சொல் அதை கூப்பிடுது அதுதான் அவாய் நிலையால் வருகிற சொல் என்று அதற்கு அர்த்தம் அப்ப ஒரு உரையாசிரியன் இந்த சொல் அந்த சொல்ல கூப்பிட்டா தான் பொருள் சரி வரும் என்று அதை போட்டிருப்பான் அப்ப உரையிலே வல்லது என்பதை இவர் தானாக சேர்த்துக் கொள்கிறார் அவாய் நிலையால் வந்தது என்கிறார் ஒரு ஒரு அச்சரம் கூட சட்டத்துக்கு புறம்பாக பரிமலர்கள் பண்ண மாட்டார் அது புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு ஒரு சொல்ல போடுறான்னா அந்த சொல்லு சட்டத்தின்படி போடுவார் ஒரு சொல் அங்க திருக்குறள்ல இருந்தா இதுக்கு என்ன சட்டம் எடுத்து காட்டுவார் இங்க பாருங்க அதுக்கு அதுக்கு உதாரணம் இந்த குரல் தான் மற்ற ஆங்கு என்ற ரெண்டு சொல்லோட நாங்க மெனக்கெடுவோமா மற்ற கிழக்கணம் சொல்லி ஆங்கு கிழக்கணம் சொல்லி நமக்கு அதை புரிய வைக்கிறார் விசிம்பின் துளி வீடின் அல்லால் மற்றாங்கே பசும்புல் தலை காண்பது அரிது விசிம்பின் துளி வீடின் அல்லால் மேகத்தின் துளி வீழின் காண்பதல்லது மற்ற அங்கே பசும்புல் தலை காண்பது அரிது வீழாதாயின் அப்பொழுதே பசும்புல்லினது தலையையும் காண்டல் அரிது இப்ப மலை அவசியம் என்று சொல்லியாகிவிட்டது எவ்வளவு அவசியம் என்று சொல்ல போகிறார் எவ்வளவு அவசியம் என்று சொல்ல வேணும் ரொம்ப குறைஞ்சதுக்கும் தேவை ரொம்ப கூடினதுக்கும் தேவை எப்போ அப்பதான் ஒரு அவசியம் சொல்லுகிற பொழுது அடிப்படை ஆளுக்கும் தேவை ரொம்ப உயரத்தில் இருக்கிறவனுக்கும் தேவை என்று சொல்ல வேண்டும் அப்பதான் அது முக்கியத்துவம் பெறும் இப்ப முதல்ல என்ன சொல்லுகிறார் விசும்பின் துளி விசும்பு என்பது ஆகாயம் மலைக்கு ஒரு பெயர் விசும்பின் துளி என்று மலை என்றதே இங்க அதை எடுக்கிறார் எடுத்துட்டு என்ன சொல்லுகிறார் அந்த துளி வராவிட்டால் நிலத்திலே இருக்கிற பசுமை பொருந்திய புள்ளினுடைய தலையையும் காண முடியாது சில பேர் இந்த தலை காண்பதற்கு நாங்க வசன பேசுற பொழுதுல அவருடைய தலையே தலையே காண முடியாது என்று சொல்லி இன்னார் இருந்தார் அவர் தலை காட்ட மாட்டார் சொல்லுகிறோம் அல்லவா தலை காட்டுறது என்பது அது இல்ல வராது என்ற அர்த்தம் மலைத்துளி இல்லாவிட்டால் புல்லு கூட முளைக்காது அதே என் புல்லுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து சொன்னார் என்றால் உயிர்களை வகுக்கிற பொழுது ஆறறிவு மனிதன் ஐந்தறிவு நாலறிவு மூன்றறிவு ரெண்டறிவு என்று பிரித்து ஓரறிவு தாவரம் அது நாம் புரிந்து ஓர் அறிவுள்ள உயிர் என்றால் தாவரம் அதிலேயே ரெண்டு உண்டு ஒன்று இல்ல தாவரம் தான் ஒன்று சங்கமம் தாவரம் சங்கமம் அசையும் உயிர் தாவரம் அசையா உயிர் தாவரத்திலே எது ரொம்ப குறைஞ்சது என்றால் புல் தான் ரொம்ப குறைந்தது புல்லுக்கு என்ன இது என்றால் புல் என்ற சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம் என்றால் உள்ளுக்கு ஒன்றும் இல்லாதது என்று அர்த்தம் மூங்கிலை புல் வகையிலே தான் விஞ்ஞானிகள் சேர்ப்பார்கள் என்றால் அது உள்ளுக்கு போது புல்லை எடுத்து உடைத்து பார்த்தீர்கள் என்றால் உள்ளுக்கு ஒன்றும் இருக்காது அதனால் தான் கல்லானாலும் கணவன் புல்லானாலும் புருஷன் என்று சொன்னதுக்கு காரணம் சில பேர் கல்லு போல அசைவில்லாமல் இருப்பான் சில பேர் புல்லு போல உள்ளுக்கு ஒன்றும் இல்லாமல் இருப்பான் விதியால வந்து அம்பட்டு போனான் என்றால் சகிச்சுக்கோள் இதுதான் அந்த குரலுக்கு அபிப்பிராயம் அது அதுக்கு விளக்கங்கள் வர வர இருக்கிறது அது வேற இப்ப இந்த புல் என்பது தாவர ஜாதிக்குள்ளே ரொம்ப தாழ்ந்தது புல் தாவர ஜாதிக்குள்ளே ரொம்ப தாழ்ந்தது புல் நான் தான் சொல்வேன் சொல்லுகிற பொழுது எண்ணம் பெறுகிறபடியால் சொல்லுகிறேன் இந்த விநாயகர் வணக்கம் இருக்கிறதே நம்முடைய கட கடவுள் பற்றி நாங்கள் சொல்லுகிற பொழுது விநாயகர் வணக்கம் சொல்லுகிறோம் அல்லவா விநாயகர் வழிபாடு சிவபெருமானே செய்ய வேணுமா முப்புரம் இருக்கிற பொழுது சிவபெருமான் கணபதியை தொழாமல் தேர்ல ஏறிட்டார் சில்ல முறிச்சுட்டார் விநாயக பெருமான் முப்புரம் எரி செய்த அச்சிவன் உரை ரதம் அச்சது பொடி செய்த அதிதீரா திருப்புகள் அப்போ சிவபெருமானே கும்பிடம் ஆள் என்றால் பிள்ளையார் எவ்வளவு பெரிய ஆள் ரொம்ப பெரிய ஆள் அவர் நாத பிந்துவினுடைய செயற்கை தத்துவமா பார்த்தால் ரொம்ப பெரிய ஆள் அவர் அப்ப கணபதி வழிபாட்டிலே ரொம்ப பெரிய வழிபாடு அதையே ரொம்ப எளிய வழிபாடாகவும் சொன்னார்கள் எப்படி என்றால் இந்த உலகத்திலே உயிர் ஜடம் என்று ரெண்டு இருக்கிறது உயிர் ஜடம் என்று இருக்கிறது அதாவது உயிர் பொருள் உயிர் இல்லாத பொருள் உயிர் பொருளிலே எது தாழ்ந்தது என்று கேட்டால் தாவரம் ஏன்னா ஓர் அறிவு தாவரத்திலே எது ரொம்ப குறைந்தது என்று கேட்டால் புல் அப்ப ரொம்ப கீழ்மையானது உலக படைப்பிலே புல் ஜடத்திலே எது ஆக குறைந்தது உயிரல் பொருளிலே எது குறைந்தது என்றால் மற்றவர்களாலே அருவறிக்கப்படுகிறதாகிய மலம் ரொம்ப குறைந்தது 
இந்த மலத்திலே ஒரு பொடி எடுத்து மலம் என்றால் நீங்க உடனே ரொம்ப இதாக யோசிக்க வேண்டாம் பசுவினுடைய மலத்திலே ஒரு பொடி எடுத்து இந்த புல்லிலே ஒன்று பிடுங்கி வச்சா பிள்ளையார் அங்க வந்துருவார் என்றார் தத்துவத்தில் அந்த உயரத்தில் இருக்கிறார் இந்த ரெண்டினுடைய ரொம்ப கீழ்மையை சேர்த்து விட்டாலே அவர் பிள்ளையார் நீ ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தவில்லை அப்படியும் கும்பிடலாம் இப்படியும் கும்பிடலாம் என்று சொன்னார்கள் அப்போ இந்த புல் என்பது இருக்கிறது தாவர ஜாதியிலே ரொம்ப கீழ்மைப்பட்டது புல் அதனால தான் புல்லாகி என்று அவர் தொடங்குகிறார் அப்போ இப்ப என்ன ஆயிற்று என்றால் மழை துளி இல்லாவிட்டால் புல்லும் உழைக்காது அப்படின்றா என்ன அர்த்தம் மிச்ச ஒன்றும் உழைக்காது என்று அர்த்தம் இந்த உம் என்ற எழுத்து இருக்கிறதே அது உரைய வாசிங்க நான் சொல்றேன் விசும்பின் துளி வீழின் அல்லால் மேகத்தின் துளி வீழின் காண்பதல்லது மற்றாங்கே பசும்புல் தலை காண்பது அரிது இப்ப நீங்க நம்ம படித்த பிள்ளைகள் உடனே ஞாபகம் மற்ற அங்கே இங்கேயும் வருகிறது அவ கவனிச்சிருப்பீர்கள் அல்லது நான் சொன்ன பிறகாவது கவனிப்பீர்கள் மற்ற அங்கே அப்ப அங்க முன்னுக்கு இருந்ததோட ஞாபகம் சும்மா சொல் போட மாட்டார் வீழாதாயின் அப்பொழுதே பசும்புல்லினது தலையையும் காண்டல் அரிது விசும்பு ஆகு பெயர் மற்று வினை மாற்றின் கண் வந்தது இழுவி சிறப்புமை விகாரத்தால் தொக்கது ஒரு இலக்கணம் சொல்றார் இதை மட்டும் படிச்சு நிறுத்துவோம் இழிவு சிறப்புண்மை விகாரத்தால் தொக்கது என்கிறார் பெரிய ஒரு தலையடி பிடிச்ச தமிழ் மாதிரி இருக்கிறது ஒன்றும் இல்லை இதை என்ன சொல்லுங்க பாருங்க விசும்பின் துளிவுகளின் அல்லால் பசும்புல் தலைகாணல் அரிது இதுக்கு எப்படி உரை எழுதுற பொழுது எழுதுறா பசும்புல்லினதும் தலைகாணல் அரிது பசும்புல்லினுடைய தலை காண்பது அரிது பசும்புல்லினதும் தலை காண புல்லினுடைய தலையையும் காண்பது அரிது என்று குறை எழுத வேண்டும் அப்ப அந்த உம்மன்னா இல்லையே என்றால் அது விகாரத்தால் தொக்கது என்ன பாட்டுக்குள்ள சொல்ல இடம் இல்லை அவர் அதை கட் பண்ணி விட்டார் நீ உரை சொல்லுகிற பொழுது அதை சொல்லிக்கொள் அது என்ன இழிவு சிறப்புமை என்று அடுத்த கேள்வி வருகிறது இழிவு சிறப்புமை விகாரத்தால் தொக்கது அப்ப அந்த உண்மை என்பது ஒரு உம்மன்னா தமிழிலே இந்த இம்மன்னாவை ரொம்ப பல விஷயத்துக்கு பயன்படுத்துவார்கள் ஒரு எழுத்து பல விஷயத்தை மாத்திவிடும் அதுல ஒன்று ஒரு உம்மன்னாவை போட்டால் உயர்வை காட்டுவதற்கு ஒரு உம்மன்னா போடலாம் எங்கள் வீட்டு கல்யாண வீட்டுக்கு ஜனாதிபதியும் வந்தார் அந்த உம்மன்னா போடுகிறோம் அல்லவா அந்த உம்மன்னா என்ன சொல்லுறது அவர் ஒரு பெரியார் என்றதை சொல்லுகிறார் அப்படி அந்த உம்மன்னா வந்தால் அந்த உம்மன்னா உயர்வை காட்ட வந்தால் அதுக்கு உயர்வு சிறப்புமை என்று பெயர் சில நேரத்திலே அது ரொம்ப இழிவை சொல்ல வரும் அதுக்கு இந்த உம்மன்னா போடலாம் இந்த இந்த சாப்பாட்டை நாயும் தின்னாது சொல்றோம் இந்த சாப்பாட்டை நாயும் தின்னாது என்றா என்ன அந்த உம்மன்னா இழிவை சொல்ல வந்த உம்மன்னா என்றபடியால் அது இழிவு சிறப்புமை இன்னும் பலது இருக்கிறது என்னொன்று சொல்வார்கள் அன்றை அன்றைக்கு இதை பற்றி சொன்னேன்னா இல்லை இன்னும் உண்மையா இருக்கிறது என்னொன்று இருக்கிறது இழிவு சிறப்புமை உயர்வு சிறப்புமை அடுத்தது இறந்தது தலிய எச்ச உண்மை என்று ஒரு உண்மை இருக்கிறது அந்த உண்மையாவை போட்டா அதை என்னொன்று கூப்பிடும் போன ஒன்றை கூப்பிட்டு காட்டும் என்னவென்று கேட்டால் பையன் பரீட்சையில ரிசல்ட் பார்த்துட்டு வர்றான் அப்பா கேட்கிறார் என்னடா பாஸ் பண்ணிட்டியா என்று கேட்கிறார் இவன் சொல்றான் பக்கத்து வீட்டு கோபுவும் செய்யும் ஒன்னும் பண்ணல ஒரு உண்மைன்னா போட்டான் இதுல என்ன வந்துட்டு தெரியுமோ நானும் செய்யல் என்றது சொல்லாமலே வந்துட்டு பக்கத்து விட்டு கோபுவும் செய்யல் கம்பன் இதை பயன்படுத்தி காட்டுகிறான் சுக்ரீவன் போகிறான் ராமன் இவனும் சீதையை பிரிந்திருக்கிறான் அங்க போனா அவனும் மனைவி இல்லை விருந்து நடக்கிறது ஆம்பளைகளா பார்த்து எல்லாம் சேவ் பண்ணுறார்கள் சாப்பாடு கொண்டு வைக்கிறார்கள் ராமனுக்கு இங்க எங்கேயோ பிள்ளை ஏன்னா ஒரு வீட்டுல பெண் வந்து உபசரிக்காம ஆம்பளை உபசரிச்சா அந்த வீடு சரியா இல்லை என்று அர்த்தம் ஆகவே இவன் உடனே கேட்டான் பொருந்து நல் மனைக்கு உரிய பூவையை பிரிந்துளாய்களோ நீயும் என்றான் பிரிந்துகளாய்களோ நீ என்று கேட்டிருந்தா வேற விஷயம் ஒரு உம்மன்னா போட்டு பாருங்க நானும் பிரிந்திருக்கிறேன் என்று தானா வந்துட்டு இந்த உம்மன்னாவுக்கு இறந்தது தழிய எச்ச உம்மை என்று பெயர் அதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் அதாவது இன்னொன்றை அது கூட்டி கொண்டு வரும் இது ஒரு உம்மன்னா முற்றுமை என்று இன்னொரு உண்மையா ஒரு உம்மன்னா இருக்கிறது அது என்னவென்று கேட்டால் நான் விளக்கமா சொல்ற உண்மை ஒரு விரலில் மோதிரம் போட்டேன் ரெண்டு விரலில் மோதிரம் போட்டேன் மூன்று விரலில் மோதிரம் போட்டேன் நாலு விரலில் மோதிரம் போட்டேன் இதுக்கு சொல்ற பொழுது எப்படி சொல்லுவேன் ஐந்து விரலிலும் மோதிரம் போட்டேன் ஒரு உம்மன்னா வந்துட்டு இல்லவா விரல் முடிஞ்சு போச்சுன்னு அர்த்தம் 
ஏதாவது ஒரு விஷயம் சொல்லி அது முடிகிற பொழுது அந்த கடைசி விஷயத்துக்கு ஒரு விம்மன்னா போட்டா அதோட முடிஞ்சு போச்சுன்னு அர்த்தம் பாயாசமும் விட்டாச்சு சாப்பாட்டுல பாயாசமும் விட்டாச்சு இந்த விம்மனா போடுற என்ன தெரியுமோ இதுக்கு மேல ஒன்றும் இல்லைன்னு அர்த்தம் நீ இனி எழும்ப வேண்டியதுதான் இந்த இம்மன்னாவுக்கு முற்றுமை என்று பெயர் இப்படி ஒரு இம்மன்னாவை வச்சு எத்தனையோ விளையாட்டு பண்ணியிருக்கிறார்கள் இங்கே பசும்புல்லின் தலை காண்பது அரிது பசும்புல் தலை காண்பது அரிது இல்லவா பரிமலர் சொல்கிறார் அது பசும்புல்லினதும் தலை காண்பது அரிது என்று எடுக்க வேண்டும் அப்ப அந்த இம்மன்னா இல்லையே என்றால் அது விகாரத்தால் தொக்கது இந்த உம்மன்னா எதுக்கு வந்தது என்றால் உயிர்களுக்குள்ளே கடைசியாக இருக்கிறது புல்லடா அந்த கடைசி சீவன் கூட மலை இல்லாவிட்டால் வராது அப்போ என்ன சொன்னார் அதை சொல்வதற்காக சொல்லுகிறார் இழிவு சிறப்பு உண்மை புல்லு என்று சொல்ற பொழுது உம்மன்னா ஏன் வர வேண்டும் அது இழிவை சொல்ல வந்த பொருள் அது இதுல இல்லை அது விகாரத்தால் தொக்கது உரையில் நீ விரித்துக்கொள் அது நான் விரித்திருக்கிறேன் என்பதற்கு காரணம் சொல்லிவிட்டு போகிறார் பரிமலன் இழிவு சிறப்பு உண்மை விகாரத்தால் தொக்கது ஒரு வரியில சொல்லிட்டு போறார் அவர் என்ன நினைக்கிறார் தன் லெவல்ல உள்ளவர்களுக்கு சொல்றதா நினைச்சு சொல்லிட்டார் நாங்களும் இப்ப 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 நீங்க அந்த லெவலுக்கு வந்துட்டு இனி புரியும் இழிவு சிறப்பு உண்மை விகாரத்தால் தொக்கது ஓரறிவு உயிரும் இல்லை என்பதாம் அதுதான் அங்க விஷயம் மழை இல்லாவிட்டால் ஓரறிவு பெரிய ஆறறிவு உள்ளவன் தான் இல்லைன்னு ஓரறிவு ஜீவனும் உலகத்திலே இருக்காது என்பதை சொல்வதற்காக இந்த குரலை கொண்டு வந்து அமைக்கிறார் நெடும்கடலும் தண்ணீர்மை குன்றும் தடிந்தெழிலி தான் நல்காது ஆகிவிடின் நெடும்கடலும் தண்ணீர்மை குன்றும் அளவில்லாத கடலும் தன் இயல்பு குறையும் எழிலி தான் தடிந்து நல்காது ஆகிவிடின் மேகந்தான் அதனை குறைத்து அதன் கண் பெய்யாது விடுமாயின் மழையில்லாவிட்டால் புல்லும் உழைக்காது என்றால் புல்லினுடைய தன்மையும் கெட்டு போய்விடும் இப்ப மேலே சொல்லுகிறார் மழை இல்லா என்றால் தண்ணீர் இல்லாவிட்டால் தண்ணீர் நிறைய இருக்கிற கடலுக்கு என்ன நட்டம் வரும் ரெண்டு எல்லை தொட்டு காட்டி சொல்வது மழை இல்லாவிட்டால் உயிர் வாழ்வதில் புல்லும் உழைக்காது ஆனால் தண்ணீராகவே நிரம்பி கிடக்கிற கடல் இருக்கிறதே அதற்கொரு குறையும் வராதே என்றான் ஒருவன் அவர் சொல்லுகிறார் அதுக்கும் கடும் என்றார் மழை இல்லாவிட்டால் தண்ணீரும் கடும் இந்த நீர்மை என்றால் தன்மை அல்லது இயல்பு இந்த சொற்களை மட்டும் புரிப்பெல்லாம் பிரயோகத்தில் இல்லாத சொற்கள் நீர்மை என்ற சொல் பிரயோகத்தில் இல்லை நெடுங்கடலும் தண்ணீர்மை குன்றும் கடலும் தண்ணீரை குன்றும் போட்டால் போதாதா கடலும் தண்ணீர்மை குன்றால் நமக்கு விளங்க வேண்டும் என்பதற்காக அது சாதாரண கடல் அல்ல நெடுங்கடல் அவ்வளவு தண்ணீரை அது வைத்திருக்கிறது ஆனால் அதற்கு கூட மழை தேவை என்கிறார் அதே போய் கடலுக்கு மழை தேவை என்றால் அதற்கு பதில் சொல்லுகிறார் தடிந்து எளிலி எளிலி என்றால் மேகம் தடிந்து என்றால் அள்ளி முகந்து என்று அர்த்தம் மேகம் கடல் நீரை முகந்து மேலே போய் மழையாக பெய்யாவிட்டால் கடலும் தன் தன்மை குன்றி போய்விடும் என்கிறார் அதுல ஒரு அது பல உண்மைகள் அதுல ஒன்றை புரிந்து கொள்ளுங்கள் மேகம் தண்ணீரை ஆவியாக உறிஞ்சுவது நமக்கு தெரியும் இங்க என்ன சொல்லுகிறார் தடிந்து எளிலி தான் நல்காது ஆகிவிடும் முகந்து எடுக்கும் என்கிறார் மேகம் ரெண்டு அர்த்தம் ஒன்று ஆவியாக முகந்து எடுக்கும் என்பது ஒரு அர்த்தம் இன்னொரு அர்த்தம் அது இயற்கையில இருக்கிறது நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் நான் படிக்கிற காலத்திலே ஒரு தரம் பார்த்தேன் மேகம் ஒரு எல்லையிலே கிட்டே வந்தவுடனே அதனுடைய அமுக்க குறைவு காரணமாக கடல் தண்ணீரை அப்படியே உறிஞ்சும் அந்த காட்சி ஒரு பெரிய அதிசயமான காட்சி கடல் தண்ணீர் அப்படியே தண்ணீர் ஒரு தூண் போல எழும்பி மேகத்துக்கு போகும் ரொம்ப நேரம் இழுத்து பிறகு நிற்கும் அந்த இடத்திலே படகு முதலை ஆகப்பட்டால் அதை இழுத்துரும் என்கிறார்கள் உங்களுக்கு தெரியும் சில நேரத்திலே மழை பெய்கிற பொழுது மீன் குஞ்சுகள் விழுகிறதை பார்த்திருப்பீர்கள் அது எப்படி விழுகிறது என்றால் இப்படித்தான் கடல் தண்ணீரை மேகம் அப்படியே அள்ளும் அதுதான் அந்த முகத்தல் என்றதுக்கு அர்த்தம் அப்படியே தன் கடல் தண்ணீரை அப்படியே உறிஞ்சி தூண் போல தண்ணீர் ஆகாயத்துக்கு போ நான் படிக்கிற காலத்திலே ஒரு தடவை அதை கண்ணாலேயே பார்த்தேன் அது இப்ப எல்லாம் இந்த இந்த ஃபேஸ்புக் அது இது இந்த யூடியூப்ல எல்லாம் அது காட்சியாகவே போடுகிறார்கள் தண்ணீரை அப்படியே உறிஞ்சும் உறிஞ்சி மேலே கொண்டு போய் வைத்து பிறகு அது மழையாக பெய்யும் இது ஒரு அர்த்தம் இன்னொரு அர்த்தம் மேகமாக அந்த ஆவியாக உறிஞ்சி கடல் நீரைத்தான் உறிஞ்சுகிறது பிறகு அது மழையாக பெய்கிறது 
அப்படி மழையாக அப்ப மழைக்கு முதல் எது கடல் தான் மழைக்கு முதல் கடலாக இருந்தாலும் மழை பெய்யாவிட்டால் கடலும் தன்னுடைய தன்மை கெட்டுவிடும் என்கிறார் அது எப்படி என்பதை பரிமாநிலகர் சொல்லுவார் நெடுங்கடலும் தண்ணீர்மை குன்றும் தடிந்தெழிலி தான் நல்காது ஆகிவிடின் நெடுங்கடலும் தண்ணீர்மை குன்றும் அளவில்லாத கடலும் தன் இயல்பு குறையும் எழிலி தான் தடிந்து நல்காது ஆகிவிடின் மேகந்தான் அதனை குறைத்து அதன் கண் பெய்யாது விடுமாயின் உம்மன்னா வந்துவிட்டது நெடுங்கடலும் அங்கே பசும்புல்லும் பசும்புல்லு இழிவு சிறப்புமை நெடுங்கடலும் உயர்வு சிறப்புமை அவ்வளவு தண்ணீரை வைத்திருக்கிற கடலும் என்று அர்த்தம் அப்போ உம்மை சிறப்புமை இவ்வளவு சுருக்கமாக சொற்களை பயன்படுத்த முடியுமோ பயன்படுத்துகிறார் இங்கே வருகிற கடலும் என்று வருகிற இடத்திலே வருகிற உண்மை உயர்வு சிறப்பு உண்மை நாங்கள் ரொம்ப சுருக்கமாக எழுதினாலும் இவ்வளவு எழுதுவோம் அவர் அதை விட சிறக்கி உண்மை சிறப்பு உண்மை அவ்வளவுதான் தமிழ் என்ன வெள்ளக்காரன போல பேசு வெள்ளக்காரன போல பேசுன்றது திரு பரிமளன போல பேசுன்னு இனி சொல்லப்படுது தன்னியல்பு குறைதலாவது நீர்வாழ் உயிரினங்கள் பிறவாமையும் மணி முதலாயின படாமையும் ஆம் அதாவது நெடுங்கடலும் தண்ணீர்மை குன்றும் என்று விட்டார் மழை பெய்யாவிட்டால் கடலும் தன் தன்மை குறையும் அது என்ன தன் தன்மை குறையும் என்று பரிமாளர்கள் சொல்லுதார் மழை பெய்யாவிட்டால் தண்ணீரை உறிஞ்சி மழை பெய்யாவிட்டால் மலையினுடைய கடலினுடைய நீரினுடைய செறிவு கூட உயிர்கள் அதிலே பிறக்காது மீன் குஞ்சு முதலியவை வளர்ச்சி இல்லாமல் அந்த உயிர்களுடைய தன்மை குன்றி போய்விடும் அப்போ அந்த தண்ணீரை அதில் எடுத்து நல்ல தண்ணீராய் பெய்தால்தான் கடலுடைய செறிவு சமப்பட்டு அதில் இருக்கிற உயிர்கள் தொடர்ந்து ஜீவிக்க முடியும் ஒன்று கடல் படு திரவியங்கள் ஆறுபடு திரவியங்கள் என்று நம் இலக்கியங்கள் பேசுகின்றன கடலிலே சில விஷயங்கள் நமக்கு சங்கு முதலியவை மணி முதலியவை பல பெருமதியான ரத்தனங்கள் எல்லாம் கடலுக்குள்ளே இருக்கின்றன இந்த சிப்பியிலே முத்து வருகிறது பெருமதியான விஷயம் மழை பெய்யாவிட்டால் சிப்பியிலே முத்து வராது என்பார்கள் அதெல்லாம் பழைய கால நம்பிக்கை நிரூப நிரூபிக்கப்பட்டதா இல்லையா அல்லது நாம நிரூபிக்க வேண்டும் என்ன சொல்வார்கள் சிப்பி ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திலே மேலே வந்து வாய் திறக்குமா அப்படி வாய் திறக்கிற பொழுது அதற்குள்ளே ஒரு துளி நீர் போனால் அந்த நீரை வைத்தே அது முத்தாக ஆக்கிவிடும் என்பார் அது அபூர்வம் அபூர்வமான விஷயம் அது முதல் சிப்பி மேலே வர வேண்டும் வந்த பொழுது வாய் திறக்க வேண்டும் அது சின்ன வாய் இப்படி திறக்க வேண்டும் திறக்கிற பொழுது மழை பெய்ய வேண்டும் அடுத்த பிரச்சனை பெய்யிற மழையில ஒரு துளி அதுக்குள்ளே போக வேண்டும் எங்க ஆசிரியர் ஒருத்தர் சொல்வார் கரடி நாங்க யாராவது அந்த வகுப்புக்கு பிந்தி வந்தா கரடி புறை கண்டால் போல என்று ஒரு உதார உவமை சொல்வார் கரடி பிறை பிறை கண்டால் போல என்பார் பிறை என்பது இந்த மூன்றாம் பிறையை சொல்வது மூன்றாம் பிறை அபூர்வமா தான் தெரியும் உங்களுக்கு தெரியும் அல்லவா மூன்றாம் பிறை சில பேர் மூன்றாம் பிறை பார்த்தா நாலாம் பிறை பார்த்துருவார்கள் நாலாம் பிறை பார்த்தா நாய்படா பாடு மூன்றாம் பிறை பார்த்தால் உயர்வு என்று நினைச்சு பார்த்தா அது மூன்றாம் பிறை அபூர்வமா ஒரு கொஞ்ச நேரம் தெரியும் கரடி காட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிற பொருள் இருக்கிற சாமான் உயிர் அதை ஏன் அப்படி சொல்வார்ன்றதுக்கு சொல்லுகிறேன் கரடி காட்டுக்குள்ளேயே இருக்கும் கரடியினுடைய இயல்பு தலையை தொங்க விட்டு கொண்டு தான் எப்போவும் இருக்கு கரடி இப்படி நிமிந்து நடக்கிறது இல்லை இப்படியே தொங்கிது இப்படி இப்படி தான் நடக்கும் கரடி அப்போ அது காட்டுக்குள்ளதான் இருக்கும் ஒன்று எப்பயாவது ஒரு நாளைக்கு தான் தலைய நிமித்தம் நிமித்திர பொழுது காடு இல்லாத வெளிக்குள்ள வர வேணும் அது பெரிய அதுவே பெரிய விஷயம் மேகம் தெரிய வேணும் என்ன செய்ய வேணும் எங்கேயாவது ஒரு வெளிக்குள்ள வந்தா தான் மேகம் தெரியும் இது காட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிற ஜீவன் எப்பயாவது வந்து தலைய நிமித்திர பொழுது வெளிவர வேண்டும் வெளிவர்ற நாள் மூன்றாம் பிற நாளா இருக்க வேண்டும் மூன்றாம் பிற நாள்ல புறை தெரிய வேண்டும் இது எப்பயாவது ஒரு தரம் நடக்கும் சில அந்த வகுப்பு கட் பண்ற மாணவர்கள் வந்தா என்னடாப்பா கரடி புறை கண்டா மாதிரி வந்திருக்கிறேன் வார் இங்க வாத்தியா அபூர்வமா இன்றைக்கு நடந்திருக்கிறது என்று அர்த்தம் அது போல இந்த சிப்பி வாய் திறக்கிற பொழுது அதுக்குள்ள துளி விழ வேண்டும் துளி விழுந்தால் அதுக்கும் ஒரு நிபந்தனை சொன்னார்கள் அந்த துளியும் ஒரு குறிப்பிட்ட நட்சத்திரத்திலே விழுந்தால்தான் அது முத்தாகும் என்கிறது நம்முடைய நூல்கள் எனக்கு அதுல ரொம்ப சந்தோஷம் அது நட்ச அது என்ன நட்சத்திரம் என்றால் சுவாதி நட்சத்திரத்திலே விழுந்தால்தான் அது முத்தாகுமா இதுல எனக்கு என்ன பெருமை என்றால் நான் சுவாதி நட்சத்திரத்தில் சுவாதி நட்சத்திரத்திலே விழுகிற மலைத்துளி தான் முத்தாகும் என்கிறது நம்முடைய பழைய நூல்கள் அப்போ 
இவையெல்லாம் அப்ப மலைத்துறி இல்லாவிட்டால் கடலில் முத்தில்லாமல் போய்விடும் பல ஜீவராசிகள் கடலிலே விளையாமலே போய்விடும் ஒரு குறிப்பிட்ட செறிவிலே தான் ஜீவராசிகள் இருக்க முடியும் மழை பெய்யாவிட்டால் அவை இல்லாமல் போய்விடும் அப்ப என்ன சொன்னார் புல்லு வெளியில இல்லாம போறது இல்லடா தண்ணியா நிரம்பி கிடக்கு கடலும் தன் தன்மை குன்றிய தன்னுடைய சிறப்பு இல்லாமல் போய்விடும் கடலுக்கு கடல் என்ற பெயர்ல இருக்குமே தவிர அதுக்குள்ள மீன் முதலியவை சேர்த்து போய்விடும் முத்து முதலியவை படாது ஆகவே நெடுங்கடலும் தண்ணீர்மை குன்றும் மழை இல்லாவிட்டால் சின்னதாகிய புல்லும் செத்துவிடும் பெரிய தண்ணீரை வைத்திருக்கக்கூடிய கடலும் தன் தன்மை இழந்து போகும் என்றார் ரெண்டு எல்லை தொட்டு மழையினுடைய அவசியம் தொட்டு காட்டு தன்னியல்பு குறைதலாவது நீர்வாழ் உயிரினங்கள் பிறவாமையும் மணி முதலாயின படாமையும் ஆம் ஈண்டு குறைத்தல் என்றது முகத்தலை குறைத்தல் என்ற ஒரு சொல் போட்டுக்கல்லவா நெடுந்தீர் நெடுங்கடலும் தண்ணீர்மை குன்றும் தடிந்து என்பதற்கு உரை எழுதுகிற பொழுது குறைத்தல் என்று எழுதுகிறார் குறைத்தல் என்றால் அள்ளுதல் அதுதான் இங்கே சொல்லுகிறார் அதைத்தான் அந்த தனி குறைத்தல் என்ற சொல்லுக்கு விளக்கம் எழுதுகிறார் குறைத்தல் என்பது முகத்தலை முகத்தல் என்பது தெரியுமல்லவா அரிசியை முகந்து அளக்குறோம் என்கிறோம் அப்படி அள்ளுவது அது போல மேகம் தண்ணீரை அள்ளுவதை சொல்வதற்காக அந்த சொல்லை போட்டிருக்கிறார் அது கடல் குறை படுத்த நீர் கல் குறைபட வரிந்து பரிபாடல் இருபது என்பதானும் அறிக ஒரு விஷயம் சொன்னால் அதுக்கு ஒரு மேற்கோள் காட்டுகிறார்கள் எவ்வளவு நேர்மையான கல்வி இப்ப நாங்க நினைச்சதெல்லாம் சொல்லிட்டு போய்விட ராமடையில ஒருத்தனை ஒண்ணும் கேட்க மாட்டான் பழைய காலத்திலே பரிமகளகர் இவ்வளவு பெரிய அறிஞர் எழுதுகிறார் நான் சும்மா சொல்லவில்லை இப்படி சொல்லி இருக்கிறார்கள் என்று பரிபாடலே ஒரு பாடலை காட்டுகிறார் அதாவது கடல்ல அள்ளின நீரை அது பாட்டுல ஒரு வரி பரிபாடல்ல ஒரு பாட்டு வரியே எடுத்து காட்டுறார் என்ன செய்கிறதா மேகம் கடல்ல தண்ணி அள்ளுது அத அடிச்சு அது மலை மலைகள்ல பெய்யுது பெரிய கருங்கல்கள் இருக்குது அந்த கல் தேயும்படியா பெய்யுதுன்றார் இங்க இருந்து தண்ணிய அள்ளி அது அடிக்கிற வேகத்துல கல் தேஞ்சு போச்சுதான் அப்ப இந்த பாடலை காட்டி என்ன சொல்லுகிறார் என்றால் கடல்லே தண்ணீர் முகத்தல் என்பது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்பதற்கு மேற்கோள் காட்டுகிறார் இப்ப படிங்க கடல் குறை படுத்த நீர் கல் குறைபட விரிந்து கடலிலே தண்ணீர் குறையும்படியாக அள்ளி மலையிலே பாறைகள் குறையும்படியாக அதை வீசுகிறது என்று அந்த பாட்டுக்கு அர்த்தம் மழைக்கு முதலாய கடற்கும் மழை வேண்டும் என்பதாம் அதுதான் அங்க இருக்கிற முக்கியமானது மழைக்கு முதல் கடல் ஆனால் கடலினுடைய சிறப்புக்கும் மழை அவசியம் ஆகவே புல்லுக்கும் தேவை அதுக்கு முதலாக இருக்கக்கூடிய கடலுக்கும் தேவை என்றால் எல்லாருக்கும் தேவை என்பது சொல்லாமல் புறப்படுகிறது இவை ஏழு பாட்டானும் உலக நடத்தற்கு ஏதுவாதல் கூறப்பட்டது நான் நேற்று உங்களுக்கு சொன்னேன் இந்த எங்காவது முடிகிற இடங்கள்லே சப்ஜெக்ட் மாறப்போகுது என்ற உடனே பரிமலர் சொல்வார் இவ்வளவு நேரமும் இது சொன்னேன் அப்ப இந்த ஏழு பாட்டிலும் அது இடையில ஒண்ணும் சொல்ல இல்லை இங்க வந்து சொல்றார் இந்த ஏழு பாட்டாலும் வாசிங்க இவை ஏழு பாட்டானும் உலக நடத்தற்கு ஏதுவாதல் கூறப்பட்டது உலகம் நடத்துவதற்கு மழைதான் காரணம் என்பது சொல்லப்பட்டது அப்ப இனி மூன்று குரல்ல வேற சொல்ல போகிறார் சிறப்பொடு பூசனை செல்லாது வானம் வரக்கு மேல் வானோர்க்கும் ஈண்டு உலகத்தில் உலகம் நடக்காது அது ஏழு குரல்ல சொல்லிட்டார் சாப்பாடு இல்லாமல் போய்விடும் பசி வரும் உலகத்தை பசி வாட்டும் புல்லும் முளைக்காது கடலும் உருப்படாது அப்போ உலகம் மொத்தமா மழை இல்லாவிட்டால் சிறந்து போகாது படிச்சு யாரோ ஒருத்தன் குறுக்கு கேள்வி கேட்கிறவன் கேட்டான் இதெல்லாம் உலகத்துல தானே சார் மேல இருக்கிற கடவுளர்கள் நல்லா தானே இருப்பார்கள் அவர்களுக்கு மழை தேவை இல்லையே என்று ஒருத்தன் கேட்டான் இப்படி கேட்கறதுக்கு எங்கேயாவது ஒருத்தன் இருப்பான் கடவுளருக்கு ஏன் மழை தேவை மனிதருக்கு இந்த உலகத்திலே வாழ்கிறவர்களுக்கு தானே மழை தேவலோகங்களில் வாழ தேவைகளுக்கு மழை தேவை இல்லை என்றால் அப்படி இல்லை அவர்களுக்கும் மழை தேவை என்பதை இந்த குரலால் சொல்ல சிறப்பொடு பூசனை செல்லாது ரெண்டு சொல் சொல்லுகிறார் சிறப்பு பூசனை கவனிக்க வேண்டும் இதெல்லாம் நாம திருக்குறளும் படிக்கிறோம் பாரம்பரியமும் படிக்கிறோம் சமயமும் படிக்கிறோம் தத்துவமும் படிக்கிறோம் எல்லாம் படிக்கிறோம் சிறப்பொடு பூசனை செல்லாது வானம் வரக்கு மேல் மழை பெய்யாமல் வானம் வறண்டு போகுமானால் இந்த உலகத்திலே கோயில்களிலே சிறப்பு நடக்காது பூசனையும் நடக்காது கோயில்களிலே நடக்கிற வழிபாட்டை ரெண்டாக சொல்வார்கள் ஒன்று நித்தியம் அடுத்தது நைமித்தியம் என்று சொல்வார் நித்தியம் நைமித்தியம் என்றால் அன்றாடம் ஆண்டவனுக்கு கோயிலே செய்கிற பூசைக்கு நித்திய பூசை என்று பெயர் வழக்கமா நாங்கள் செய்கிறோம் அல்லவா அந்த நித்திய பூசையிலே எங்காவது குறைகள் வரும் 
குறைகள் என்றால் படகுறை ஒன்று மந்திர குறைபாடு வரலாம் அந்த பூஜைக்கு பயன்படுகிற பொருள் குறைபாடு வரலாம் அந்த அவசரத்துக்கு நாம் அந்த நேரம் அதை முடிச்சுட்டு போயிடுவோம் அப்ப இந்த குறைகள் இருக்கக்கூடாது என்பதற்காக வருடத்திலே ஒரு தரமோ அல்லது சிறப்பான நாட்களிலே ஒரு தரமோ அந்த குறை நீங்குவதற்காக ஒரு பூஜை செய்வார்கள் இப்ப கோயில திருவிழா என்கிறோமே அது நைமித்தியம் அப்போ நித்திய பூசையின் குறை நீங்குவதற்காக செய்வது நைமித்தியம் நைமித்தியத்தை சிறப்பு என்பார்கள் நித்தியத்தை பூஜை என்கிறார் ஏனென்றால் நித்திய பூசையிலே இருக்கிற குறை நீங்க செய்வது என்பது அது உயர்ந்த பூசையாகத்தானே இருக்க வேண்டும் அது சிறப்பு என்ற சொல்லாலே தமிழிலே நைமித்தியத்துக்கு சிறப்பு என்று திருவள்ளுவர் ஒரு சொல் பாவிக்கிறார் அப்போ நைமித்தியமும் நடக்காது நித்தியமும் நடக்காது மழை பெய்யாவிட்டால் என்று விட்டு போனார் வானம் வரக்கு மேல் வானோர்க்கு மீண்டு இதுல என்ன கஷ்டம் என்று கேட்டால் கடவுள் அண்டங்களை பிணைக்கிறார் பிணைத்திருக்கிறார் நமக்கு வரங்கள் எல்லாம் தர வேண்டியவர்கள் தேவைகள் இது கொஞ்சம் சமயம் சொல்றேன் நமக்கு வரங்கள் எல்லாம் தர வேண்டியவர்கள் தேவைகள் தேவர்களுக்கு உணவு கொடுக்க வேண்டியவர்கள் நாங்கள் கடவுள் அப்படி ஒரு செட்டப் பண்ணி இருக்கிறார் இல்லாவிட்டால் என்ன நடக்கும் தொடர்புகள் அறந்துவோம் தேவர்கள் தேவர் பாட்டுக்கு இருப்பார்கள் மனிதர்கள் மனிதர் பாட்டுக்கு இருப்பார்கள் நான் உங்களுக்கு சொன்னேனோ தெரியாது இளமையில வேகத்தையும் முதுமையில அனுபவத்தையும் கடவுள் கொடுத்துட்டான் அது என்ன பிரயோசனம் ரெண்டையும் ஒரு நேரத்தில் கொடுத்தா தானே பிரயோசனம் இளமையிலேயே வேகத்தையும் அனுபவத்தையும் தந்தா வேலை செய்யலாம் இளமையில வேகம் இருக்கு அனுபவம் இல்லை விவேகம் இல்லை அதனால பயன் இல்லை முதுமையில விவேகம் இருக்கு வேகம் இல்லை பயன் இல்லை ஏன் அப்படி படைச்சார் கடவுளுக்கு தெரியாதா ரெண்டையும் ஒரே நேரத்தில் கொடுக்க வேணும் அப்பதான் முதியவர்களும் இளையவர்களும் தொடர்பு பட்டு வாழ்வார்கள் என்று கடவுளுக்கு தெரியும் இல்லாட்டி கொண்ட எல்லாரையும் அங்க விட்டுருவான் இள இளையவன் தனியே நிற்பான் இளையவனுக்கு இவனுடைய அனுபவம் தேவை இவனுக்கு அவனுடைய வேகம் தேவை கடவுள் அந்த இணைப்புக்காக சில காரியங்களை அப்படி செய்து வைத்திருக்கிறார் அதுபோல தேவைக்களுக்கு நமக்குமான இணைப்புக்காக தேவைக்களுக்கு நாம் தான் உணவு கொடுக்க வேண்டும் யாகங்களிலே நாங்கள் போடுகிற அபிர்வாகம் தான் தேவைக்களுக்கு உணவு பிதுர்களுக்கு நாங்கள் செய்கிற பிதுர் காரியம் தான் அவர்களுக்கான தேவையை நிறைவேற்றுகிற விஷயம் இதெல்லாம் நிறுவனம் பண்ணு பரிசோதனை சாலையில நிறுவனம் பண்ணுன்னா பண்ண முடியாது ஆனால் வாழ்க்கையில பண்ணி இருக்கிறார்கள் திருவள்ளுவனும் பரிமாறனும் சொன்னா அதுக்கு மேல என்ன நிரூபணம் தேவை நீங்க இப்ப பாக்குறீங்க தானே அவருடைய அறிவு காலத்தை அவர்கள் சொல்றதை நாம் ஆராய முடியுமா அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அப்ப என்ன செய்வார்கள் தேவைக்களுக்கு பூஜை மூலம் நாங்கள் உணவு அனுப்புகிறோம் அவர்களுக்கு தேவையான உங்களுக்கு தெரியும் யாகங்கள்ல சேலை போடுவார்கள் உணவு போடுவார்கள் இதெல்லாம் என்னென்றால் அது அவர்களுக்கு அபிர்வாகமாக போய் சேரும் அப்ப அது அவர்களுக்கு வேண்டும் நமக்கு வரம் தருகிறவளாக இருந்தாலும் அவர்களுக்கு அது தேவை ஆனா இங்க என்ன சொல்லுகிறார்கள் திருவள்ளுவர் மழை இல்லாவிட்டால் பொருள்கள் விளையாது பொருள்கள் விளையாவிட்டால் செல்வம் குன்றி போகும் செல்வம் குன்றினால் கோயில்ல ஒருத்தனும் பூசை பண்ண மாட்டான் யாராவது அபூர்வமா ஒருத்தன் ரெண்டு பேர் பண்ணினா சரி அப்போ பூசையும் நடக்காது பூசை நடக்காதுன்னவே விழாக்களும் நடக்காது அப்போ சிறப்பும் நடக்காது பூசனையும் நடக்காது ரெண்டும் நடக்காவிட்டால் தேவர்கள் பட்டினியாகி விடுவார்கள் ஆகவே தேவர்களுக்கும் மழை தேவை என்பதை நிரூபணம் பண்ண இந்த குரலை கொண்டு வந்து வைத்தார் புல்லுக்கும் தேவை கடலுக்கும் தேவை சொன்னதோடு முடிக்க இல்லை தேவைக்களுக்கும் தேவை என்பதை சொல்வதற்காக இந்த குரலை வைக்கிறார் இனி படியுங்கள் வானோர்க்கும் ஈண்டு சிறப்போடு பூசனை செல்லாது தேவர்களுக்கும் இவ்வுலகின் மக்களால் செய்யப்படும் விழவும் பூசையும் நடவாது வானம் வரக்கு மேல் மழை பெய்யாதாயின் அப்படி பிரிச்சு போடுறார் சொல்ல வானம் பறக்கு மேல் தேவர்க்கும் சிறப்பொடு பூசை செல்லாது இந்த சொல்லுகளை அப்படி மாத்தி வச்சுட்டாலே பொருள் விளங்கிவிடும் நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா அவ்வளவு தான் இனி உரை குறைப்பு வாசி நைமித்திகத்தோடு கூடிய நித்தியம் என்றார் ஆகலின் செல்லாது என்றார் ஓ இது நமக்கு புரியவே புரியாது விளங்கின பிறகு புரியும் இப்ப பாருங்க இதுல என்ன பிரச்சனை என்றால் நைமித்தியத்தோடு கூடிய நித்தியன் என்றலின் செல்லாது என்றார் இந்த செல்லாது என்ற ஒரு சொல் இருக்கிறது அல்லவா அது ஒருமையா பன்மையா நான் கேட்கறது உங்களுக்கு புரிகிறதுங்களா இப்ப எல்லாம் அது பேப்பர் தமிழ் வாட்சி இப்ப இல்லை அதெல்லாம் நமக்கு கவலையே இல்லை எப்படியும் பாவிக்கலாம் மொழிச்சம்மை நமக்கு தேவை என்றால் இது தெரிய வேண்டும் செல்லா என்றால் பன்மை செல்லாது என்றால் ஒருமை இதை முதல் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் 
இங்கே ஒருமை பன்மை உங்களுக்கு தெரியும் ஒருமை என்றால் ஒரு விஷயத்தை சொல்வது பன்மை என்றால் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட விஷயங்களை சொல்வது இங்கே சொல்லப்பட்ட விஷயம் எத்தனை சிறப்பொடு பூசனை நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுது இல்லாம ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட விஷயம் வந்துவிட்டது அப்ப என்ன சொல்லி முடிச்சிருக்க வேண்டும் செல்லா என்று முடித்திருக்க வேண்டும் அப்பா முருகா இதெல்லாம் மெனக்கட்டு பார்த்து பண்ணி வச்சிருக்கிறாரு பாருங்க இந்த உண்மையிலே இந்த வச இந்த குரல் எப்படி இருந்திருக்க வேண்டும் என்றால் சிறப்பொடு பூசனை செல்லா என்றால் ஒருமைக்கு மேல பன்மை வந்து விட்டது அப்ப பன்மை முடிவு கொடுக்க வேண்டும் ஆனா திருவள்ளுவர் என்ன பண்ணி வச்சிருக்கிறார் செல்லாது என்கிறார் செல்லாது என்பது ஒருமை முடிவு எப்படி போடலாம் என்று ஒரு கேள்வி இருக்கிறது அதுக்கு என்ன என்று கேட்டால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இதெல்லாம் மொழி மொழி பண்பாடு மொழி பயிற்சி வேற மொழி பண்பாடு வேற இந்த ஒடு என்று ஒரு உருவு இருக்கிறது இந்த பன்மை சொல்லை இணைக்க ஒடு என்ற உருவை போட்டால் ஒருமை முடிவு கொடுக்கலாம் அது எப்படி என்று சொல்லுகிறேன் அம்மாவும் அம்மாவும் அப்பாவும் இல்ல வேண்டாம் எஜமானும் இல்ல அது கூட வேண்டாம் கந்தனும் பொன்னனும் முடியுங்க வந்தனர் அல்லது வந்தார்கள் கந்தனும் பொன்னனும் வந்தார்கள் கந்தனோடு பொன்னன் வந்தான் இந்த ஒரு உருவு போட்ட உடனே பன்மையை கட் பண்ணி நீங்க ஒருமை முடிவு கொடுக்கலாம் நான் சொல்றது உங்களுக்கு இதெல்லாம் இலக்கணம் படிச்சு நாங்க பாவிக்க இல்ல ஆனா பாவிச்சு கொண்டிருக்கிறோம் கந்தனும் பொன்னனும் சொன்னால் பொதுவா கந்தனும் பொன்னனும் வந்தார்கள் கந்தனோடு என்று உருவு போட்டுட்டீர்கள் என்றால் கந்தனோடு பொன்னன் வந்தான் ஒருமை முடிவு தான் கொடுக்கிறோம் ஏனென்றால் ஒரு உருவு சேர்த்தால் பன்மையை ஒருமை முடிவு கொடுக்கலாம் இங்கே திருவள்ளுவர் என்ன பண்ணியிருக்கிறார் சிறப்பொடு என்று ஒடு உருவு கொடுத்துட்டார் சிறப்பொடு பூசனை என்று வந்து விட்டபடியால் ஒடு உருவை கொடுத்தபடியால் பன்மை கொடுக்க தேவையில்லை செல்லாது என்று ஒருமை முடிவு கொடுத்தார் என்பதை ஒரு வரியில் எழுதுகிறார் இதுல இந்த ஒடு உருவிலேயே இன்னும் நம் தமிழ் பண்பாடு இருக்கிறது ஒடு உருவு குறிப்பதற்கு ஒரு முறை இருக்கிறது ஒடு உருவை கொடுக்கிற பொழுது ரெண்டை இணைக்கிற பொழுது பெரியதோடு சின்னதை இணைக்கிற பொழுதுதான் ஒடு உருவு கொடுக்க வேண்டும் எஜமானோடு நாய் போயிற்று அப்படிதான் சொல்ல வேண்டும் நாயோடு எஜமான் போனார் என்று சொல்லப்பட அது இவரை கூட்டிட்டு போதுண்டு ஆயிரம் ஒடு உருவு சொல்லுகிற பொழுது கணவனோடு மனைவி போனால் அது இயல்பு பண்பாடு மனைவியோடு கணவன் போனார் என்றால் நீ முன்னாலே போனார் நான் பின்னாலே போவேன் அவ்வளவுதான் இப்ப பண்படுதலைக்காரன் போகப்பட்ட நான் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது வாழ்க்கை அமைப்பு சொல்லுகிறேன் அப்போ இந்த ஒடு உருவு என்பது எங்கே கொடுக்க வேண்டும் என்பது ஈராக மொழியிலே பண்பாடு வைத்திருக்கிறார்கள் அதிபரோடு ஆசிரியர் போனார் ஆசிரியரோடு மாணவன் போனான் மாணவனோடு ஆசிரியர் போனான் என்றால் அது பிழைச்சுப்போம் அது எங்கேயோ தப்பிருக்கிறதுங்கிற அர்த்தம் ஆகவே இந்த ஒடு ரெண்டு பொருளை இணைக்கிற பொழுது ஒரு ஒடு உருவு கொடுத்தால் ஒருமை முடிவு கொடுக்கலாம் என்பது விதி அந்த விதியை பரிமலகர் இங்கே சுட்டி காட்டுகிறார் நமக்கு செல்லாது என்றால் என்ன செல்லா என்றால் என்ன நாம அதை கவனிக்க இங்கே சிறப்பொடு பூசனை செல்லா என்று இருக்க வேண்டிய இடத்திலே செல்லாது என்று இருக்கிறது காரணம் ஒடு உருபு போட்டது என்பதை சுட்டி காட்டுகிறார் பரிமள இப்ப அதை வாசிங்க திருப்பி நைமித்திகத்தோடு கூடிய நித்தியம் என்றார் ஆகலின் செல்லாது என்றார் உம்மை சிறப்பு உம்மை இங்கே ஒரு உண்மைனா வந்துட்டு இது என்ன இனி உண்மைனா அவரிடம் எல்லாம் நாம பார்க்க போறோம் சிறப்பொடு பூசனை செல்லா வானம் வரக்கு மேல் வானோர்க்கும் வானோர்க்கும் என்றால் என்ன தேவர்களுக்கும் கிடைக்காது என்றால் அது சிறப்பு உண்மை என்று அர்த்தம் அந்த உண்மைன்னா சிறப்பு உண்மை என்ன கொஞ்ச நாள் போனா நான் ஒண்ணும் சொல்ல மாட்டேன் உங்களையே கேட்பேன் நீங்களே அந்த அந்த இடம் பார்த்து சொல்லலாம் இப்ப அந்த உண்மைன்னா அதுல வர்றது தெரியுது வானோர்க்கும் என்றதுல ஒரு உண்மைனா வந்து விட்டது அந்த உண்மைனா என்ன உண்மைனா தேவர்களை பற்றி சொல்லு தேவர்களுக்கும் என்றால் அது உயர்வு சொல்ல வந்தபடியால் அது உயர்வு சிறப்பு உண்மை நித்தியத்தின் தாழ்வு தீர செய்யப்படுவது நைமித்திகம் ஆதலின் அதனை முற்கூறினார் அதாவது இந்த விஷயத்தை கொஞ்சம் விளங்குங்க இது ரொம்ப முக்கியமான தமிழ்ல ஒரு விஷயம் கொஞ்சம் நேரம் எடுக்க போகிறேன் ஆனா அது விளங்க வேண்டிய விஷயம் நம்முடைய சமூகம் கெட்டதற்கு இந்த விஷயத்தை தமிழர்கள் கைவிட்டது ஒரு காரணம் இதெல்லாம் முன்னுரை என்ன விஷயம் என்றால் தமிழர்கள் வரிசை என்று ஒரு சொல்லை பாவித்தார் 
வரிசை என்றா என்னது நாங்க கியூ இப்ப வரிசை என்ற சொல் சினிமா தேட்டர்ல தான் இருக்கு டிக்கெட் எடுக்க கியூ நினைக்கிறமே அந்த வரிசை அல்ல வரிசை என்றால் ஒரு பத்து பொருளை அடுக்குகிற பொழுது அது உயிர் பொருளோ உயிரில் பொருளோ முக்கியம் கருதி எதற்கு முதலிடம் எதற்கு இரண்டாம் இடம் கொடுப்பதென்று தெரிந்து கொடுக்க வேண்டும் ஒரு சமூகத்தினுடைய வளர்ச்சிக்கு அது கட்டாயம் ஒரு சமூகத்தினுடைய வளர்ச்சிக்கு அது ரொம்ப கட்டாயம் ஒரு பெரிய படித்தவர் சதையிலே இருக்கிறார் அவருக்கு முன் வரிசையிலே இடம் கொடுக்க வேண்டும் அடுத்தவன் அது கடுத்தது அது கடுத்தது அது கடுத்தது அது கடுத்தவன் கடைசியில இருக்க வேண்டும் அப்பதான் அப்ப உடனே நீங்க கேட்பீர்கள் இது சமூக பிரிவினை இல்லையா என்றால் அந்த பிரிவினை இருந்தால் தானே சமூகம் உயரும் முன் வரிசையில எனக்கு ஒரு இடம் கிடைக்க வேண்டுமானால் நான் கட்டாயம் அப்படி ஒரு உயர் நிலைக்கு வர வேண்டும் என்று ஒருத்தர் நினைத்தால் தான் அவன் முன் சீட்டுக்கு வரலாம் எவனும் முன் சீட்ல இருக்கலாம் என்று வச்சுட்டோமையா இருந்தா உயர வேண்டிய தேவை இல்லை எங்க ஊர்ல யாழ்ப்பாணத்துல ஒரு காலத்துல கல்யாண வீடு என்றால் கல்யாண வீட்டிலே இடம் முடிஞ்சோன்னு சாப்பாடு கொடுப்பார் சாப்பாடு கொடுக்கறதுக்கு இந்த செம்பு கொடுக்கறதுன்ற ஒரு முறை இருந்தது செம்புலே தண்ணீர் கொடுப்பார்கள் கைகளில் இந்த செம்பு கொடுக்கறதுல நடந்த சண்டைகள் எத்தனையோ நடந்திருக்கிறது என்ன சண்டை என்றால் அந்த சபையில யார் ரொம்ப பெரியவர் பண்பானவர் என்று பார்த்து அவரிடம் தான் முதல் செம்பை கொண்டு போய் கொடுப்பார் ஒரு பெரியவர் இருக்கிற பொழுது அடுத்தது தாழ்ந்தவரிடம் கொண்டு போய் செம்பு கொடுத்து அவர் எழும்பி போயிருவார் அப்ப நமக்கு இந்த சபையில தகுதி தெரியாத சபையில நான் உட்காரப்படாது போயிருவார் இது ஒரு முறை நான் சொல்றது ரொம்ப காலத்துக்கு என் காலத்துல இது இருந்தது இப்பதானே இந்த புஃபே சேவை வந்த உடனே எல்லாரும் ஒன்றுதான் குற்றவாளி முன்னுக்கு சாப்பிடுவான் நீதிபதி பின்னுக்கு சாப்பிடுவான் அப்படி வந்து விட்டது அல்லவா அதனால என்ன ஆயிட்டு என்றால் அந்த மரியாதையை பெற வேண்டும் என்பதற்காக முன்னேறுவோம் சமுதாயத்திலே இந்த இந்த பிரிவை தமிழர்கள் ரொம்ப முக்கியமாக கருதினார்கள் வரிசை பயணுதல் சங்க பாட்டிலே ஒரு ஒரு வரி வரும் வரிசைக்கிறங்கும் பரிசில் வாழ்க்கை என்று ஒரு புலவன் பாடியிருக்கிறான் வரிசை அறிதல் அறிதலும் அறிதே என்று வரும் அது என்ன அது அதுக்கு என்ன அர்த்தம் என்று கேட்டால் பாருங்க இந்த இந்த நான் சொன்னதுக்கு வரிசைக்கிறங்கும் பரிசில் வாழ்க்கை என்றால் புலவர்களுக்கு வறுமை அப்போ யாருடையமாவது போய் புகழ்ந்து பாடி தமிழை வைத்து பிழைக்க வேண்டிய நிலைமை அந்த காலத்திலையும் இருந்திருக்கிறது இந்த காலத்திலையும் இருக்கிறது அப்போ ஒரு கெட்டிக்கார புலவன் போகிறான் ஒரு சபைக்கு போறான் அரசனுடைய சபைக்கு பாட போகிறான் அவன் தான் இந்த இந்த கூற்றை சொல்லுகிறான் அவனுக்கு இந்த பாட்டை போய் ராசா விட்ட சொல்ல வேண்டும் சொன்னா அவன் பரிசு கொடுப்பான் ஒரு ஐம்பது புலவர்கள் வந்திருப்பார்கள் அவனை பாட சும்மா ஒன்றும் இல்லாமல் பாடுறவனும் வந்திருப்பான் இவர் ஒரு பெரிய புலவர் இவர் நினைக்கிறார் இந்த ராசா நாங்க எல்லாரும் போய் பாட போறோமே கவிதைகளுடைய தரமறிஞ்சு பரிசு தருவானா இவர் பாடினார் பாருங்க இதுதான்டா பாட்டு இவருக்கு ஆயிரம் பொற்காசு கூடு அவருக்கு ஒரு பத்து பொற்காசு கூடு பாட்டினுடைய தரத்துக்கு ஏற்ப பரிசு கொடுப்பானா இல்லாவிட்டால் மந்திரியாரே பாடிய புலவர்களுக்கெல்லாம் ஆளுக்கு பத்து பொற்காசு கொடு என்று சொன்னா இவன் செத்து போவான் நான் கொண்டு வந்த கவிதை என்ன அவன் கொண்டு வந்த கவிதை என்ன ரெண்டையும் ஒன்றாக்கி எல்லாத்துக்கும் பரிசு கொடு என்று சொல்றானே என்று சொன்னா புலவன் செத்து போவான் போகிற பொழுதே ஏக்கத்தோடு போகிறான் என்ன ஏக்கத்தோடு வரிசையை தெரிந்து கொடுப்பானா வரிசை தெரிந்து கொடுப்பானா என்று ஏக்கத்தோடு போகிறான் அதை சொல்ல ஒரு புலவன் தன்னுடைய பாட்டிலே பதிவு செய்கிறான் இப்படி நெடுக கவலைப்பட வேண்டி இருக்கிறதே ஒரு நாளும் சபைக்கு போகிற பொழுது வரிசை அறிந்து எனக்கு மரியாதை கிடைக்குமா கிடைக்குமா என்று கவலைப்பட்டு போவதை பதிவு செய்கிறான் வரிசைக்கு இறங்கும் பரிசில் வாழ்க்கை பரிசு வாங்கித்தான் வாழ வேண்டி இருக்கிறது ஆனால் அதுக்குள்ள கூட என் மனம் வரிசைக்கு இறங்குகிறதே என்று பாடிய ஒரு பாடல் பதிவு இருக்கிறது தமிழ் பாடல் முழுவதும் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தால் இதை நான் சொல்ல வேண்டிய தேவை இருக்கிறபடியால் இவ்வளவு தூரம் விரித்து சொல்லுகிறேன் இன்னும் சொல்ல போகிறேன் தமிழ் பாடல்கள் தமிழ் இலக்கியங்கள் முழுவதும் பார்த்தால் இந்த வரிசையை மிக முக்கியமாக போற்றுவார் உயர்ந்தவனுக்கு அவனுக்குரிய இடம் கொடுக்கப்பட்டால் தான் தாழ்ந்தவன் உயர வேண்டிய தேவை சமுதாயத்திலே வரும் எல்லாரும் சமம் என்று பிரித்து விட்டால் பிறகு ஒருவனும் உயர வேண்டிய தேவை வராது ஆகவே இந்த வரிசையை வைத்துக் கொண்டு பாடல்கள் பல உண்டாகி இருக்கின்றன மத்தியான நேரம் என்றபடியால் சோர்வு நீக்க ராமாயணத்திலே ஒரு இடம் சொல்லுகிறேன் அது என்னென்றால் பரதன் காட்டுக்கு வந்து விடுகிறான் எப்படி நுட்பம் பண்ணி இருக்கிறார்கள் என்பதற்கு சொல்லுகிறேன் காட்டுக்கு வந்து விடுகிற காட்டுக்கு வருகிறான் ராமனை திருப்பி அழைத்துக் கொண்டு போக வந்து வருகிறான் வருகிற வழியிலே குகனிவனை பார்த்து சந்தேகப்படுகிறான் பிறகு அந்த சந்தேகம் நீங்குகிறது உன்னை போல யார் ஒருவன் என்று பாராட்டி 
எல்லாரையும் ஆற்றை கடந்து கூட்டிக் கொண்டு போய் விடுகிறான் கடைசியிலே இந்த மூன்று அம்மாமாரும் நிற்கிறார்கள் கோசலை சுமித்ரை கைகை இப்போ பரதன் நிற்கிறான் சுமந்திரன் நிற்கிறான் குகனுக்கு இதுல யார் யாருடைய அம்மா என்று தெரியவில்லை என்றால் இவனுக்கு ராமன் என்றால் உயிரான உயிர் ராமன் என்றால் அவனுக்கு ஒரு பைத்தியம் இதுல எந்த அம்மா ராமனை பெற்ற அம்மா எந்த அம்மா மத்தம்மாங்கிறது இவனுக்கு தெரியவில்லை அப்ப கேட்க வேணும் யார்கிட்ட கேட்கறது நிக்கிறவன்கிட்ட பெரியவன்கிட்ட தான் கேட்க வேணும் அதுலையும் வரிசை அங்க நிக்கிற சின்ன படியினை தட்டிப்பது யாருன்னு கேட்க முடியுமா அப்படி கேட்கப்படாது அப்ப பரதன்கிட்ட தான் கேட்க வேணும் பரதன்கிட்ட இவனுக்கு பார்க்கவே தெரியுது இந்த அம்மா தான் ராமனை பெத்த அம்மாவா ஏன்னா கோசலை ராமனை பெத்தவள் அப்படி அதுக்கு அவளுக்கு ஒரு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருந்திருக்கு தானே இவனுக்கு தெரியுது அப்போ இதை கம்பன் பாட்டா படிக்கிறார் குகன் கேட்டான் என்றதை பாட்டா படிக்கிறார் என்ன சொன்னார் சுற்றத்தார் தேவரோடு தொடங்குன்ற கோசலையை தொழுது நோக்கி கொற்றத்தார் குறிசில் இவர் யார் என்று குகன் வினவ இதுதான் பாட்டு கோசலை நிற்கிறாளாம் மேலே இருந்து தேவர்கள் கோசலையை கும்பிடுகிறார்கள் ராமனை பெற்றவன் பெரம்பொருளையே பெற்றிருக்கிறாள் அப்ப தேவர்கள் கும்பிடுகிறார்கள் கீழே நின்று சொந்தக்காரர்கள் எல்லாம் கும்பிடுகிறார்கள் நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா ஏன் அவள் தான் பட்டத்தரசியில பெரியவள் அப்ப ரெண்டு பேரும் கும்பிட்டவனையே இவனுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இவன் தான் ராமன் அம்மாவா இருக்க வேணும் ஆனா அது தான் அவன் உறுதிப்படுத்தப்படாதே கேட்க வேணும் சுற்றத்தார் தேவரோடு தொல நின்ற கோசலையை தொழுது நோக்கி ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் அர்த்தம் இருக்கு தொழுது வணங்கி நோக்கி என்றால் ஒரு அர்த்தத்தோடு பார்த்து நோக்குதலுக்கும் பார்த்தலுக்கும் இடையில வித்தியாசம் இருக்கிறது தமிழ்லே சொற்கள் பார்த்தல் என்பது பொதுப்பட பார்த்தல் நோக்குவது என்பது குறிப்போடு நோக்குதல் வீட்டிலே திண்ணையில ஒருத்தன் உட்கார்ந்துருக்கான் முன் வீட்டு பிள்ளை கோலம் போடுவதற்கு சாணி தெளிக்கிற பொழுது இவன் பார்த்தால் தப்பில்லை நோக்கினால் சாணி சட்டி தலைக்கு வரும் ஏன்னா ஒரு குறிப்பு வைக்கல் பார்க்கறதுக்கு நோக்குதல் அதான் நோக்குதல் பார்த்தல் சொற்களை எப்படி பயன்படுத்தினார்கள் தெரியுமா இவன் தொழுது நோக்கி இவனுக்கு தெரிகிறது கிட்டத்தட்ட இது கோசலையா இருக்க உண்டு நினைக்கிறான் கொற்றத்தார் குரிசில் பரதனை விழித்தான் குரிசில் இவர் யார் என்று குகன் வினவ வேந்தர் வைகும் முற்றத்தான் முதல் தேல்வி அரசர்களை தான் கியூல நிற்கிறார்களாம் இவன் வீட்டு வாசல்ல வரி கட்டிட்டு போறதுக்கு வேந்தர் வைகும் முற்றத்தான் முதல் தேல்வி மூவுலகும் ஈன்றானை முன்னின்றானை பெற்றத்தால் பெரும் செல்வம் நான் பிறந்ததால் பிறந்த துறந்த பெரியல் என்றான் கடவுளை பிற கிடைச்சவள் நான் பிறந்ததால் அந்த பாக்கியம் இழந்து போய் நிற்கிறாள்டா இது பாட்டு இது ராமாயண சொற்பொழிவு இல்லை நான் வரிசை பற்றி சொல்ல வந்திருக்கிறேன் உரையாசிரியர்கள் பிடிச்சு கொண்டார்கள் இந்த இடத்தை என்ன பிடித்துக் கொண்டார்கள் கம்பன் வரிசை தவறிவிட்டான் இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையா சார் கம்பன் வரிசை தவறிவிட்டான் என்ன வரிசை கோசலையை தேவர்களும் கும்பிடுகிறார்கள் சுற்ற உறவினர்களும் கும்பிடுகிறார்கள் இதுல தேவர்கள் பெரியவர்களா உறவினர்கள் பெரியவர்களா தேவர்கள் கடவுளர்கள் உறவினர்கள் மனிதர்கள் அப்ப தேவர்கள் தானே பெரியவர்கள் அப்ப சொல்லுகிற பொழுது கம்பன் எப்படி சொல்லி இருக்க வேண்டும் தேவரோடு சுற்றத்தார் தொலைநின்ற என்று போட்டிருந்தால் தான் வரிசை வரும் தேவருக்கு முன்னிடம் கொடுக்க வேண்டும் அல்லவா இவன் என்ன பண்ணினான் சுற்றத்தார் தேவரோடு மனுஷரை முன்னுக்கு போட்டு தேவரை பின்னுக்கு போட்டுட்டார் இது எப்படி சரி வரும் என்று உரையாசிரியர் பிடிச்சோடனே ஒரு உரையாசிரியன் அதுக்கு விளக்கம் சொல்லுகிறான் கம்பன் பிழையா போடுவானா சரியாத்தான் போட்டிருக்கிறான் அவங்க கற்பனையை பாருங்க இலக்கியத்தை இப்படி படிக்கணும் சார் அவன் என்ன சொன்னான் மேலே இருக்கிற தேவர்கள் கோசலையை கும்பிடுகிறார்களாம் அம்மா நீ போய் கூப்பிட்டால் ராமன் திரும்பி வந்தாலும் வந்து விடுவான் ராவண வதன் நடக்காது நம்ம துன்பம் தீராது ஆகவே நீ ராமனை கூப்பிட்டுறாதே அவனை காட்டுக்குள்ள விட்டுடு என்று தேவர்கள் கும்பிடுகிறார்களாம் கீழே இருக்கிற மனிதர்களாகிய சுற்றத்தார் கும்பிடுகிறார்களாம் அம்மா ராமன் அட்மனையில இருந்தவன் காட்டிலே போய் துன்பம் தாங்க மாட்டான் நீ கூப்பிட்டால் வந்து விடுவான் தயவு செய்து அவனை கூட்டிக் கொண்டு வந்து விடு என்று இவர்கள் கும்பிடுகிறார்கள் இதை சொல்லிவிட்டு உரையாசிரியன் சொன்னான் சுயநலத்துக்காக கும்பிடுகிற தேவர்களை விட பொதுநலத்துக்காக கும்பிட்ட உறவினர்கள் பெரியவர்கள் என்றபடியால் அவர்களை முன் சொன்னான் ஒரு சின்ன விஷயத்தை வச்சு என்னென்ன பண்றாங்க பாருங்க இன்னொருத்தன் வந்தான் கம்பனா பிழை விடுவான் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஒடு உருவை அங்கே போட்டிருக்கிறான் பாரு சுற்றத்தார் தேவரோடு ஒடு உருவை எங்கே போடுவது வழக்கம் உயர்ந்த இடத்திலே போடுவது வழக்கம் ஆகவே ஒடு உருவின் மூலம் அதையும் கம்பன் காட்டித்தான் இருக்கிறான் என்றான் இன்னொருத்தன் 
இப்படியே போனா கடலுக்குள்ள போற மாதிரி தான் ஆகவே தயவு செய்து ஒன்றை புரிந்து கொள்ளுங்கள் இது நான் இவ்வளவு நேரமும் சொன்னது இலக்கியம் இனி வாழ்க்கை வரிசை பேணுதல் அவசியம் வரிசை பேணு எதிலையும் இப்ப நான் சொல்றேன் பாருங்க ஒரு தங்க கட்டி ஒரு வெள்ளி கட்டி எதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம் உயர்ந்த பொருளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம் இல்ல தங்க கட்டி அலமாரியில வச்சு உள்ள வெட்டியில வச்சு எல்லாம் போட்டுரும் தகரத்தை வெளியில போட்டுட்டு போறோம் என்ன காரணம் இதுக்கு பெருமதி இல்லை அதுக்கு பெருமதி உண்டு பெருமதியை போற்றத்தான் வேண்டும் இதுல எல்லாம் சும்மா இந்த அந்த இது அந்த தத்துவம் இந்த தத்துவம் ஒன்று போட்டு வந்து சமுதாயத்தை கெடுக்காது எப்பவும் வரிசைப்படுத்துகிற பொழுது முதல் முதல் உயர்ந்தவனுக்கு முதல் இடம் அப்போதான் கீழே இருக்கிறவனை இழிசை இழிவு செய்வதற்காக அது செய்வதல்ல கீழே இருக்கிறவன் மேலே வர நினைப்பான் ஆகவே வரிசை என்பது முக்கியம் இப்ப இவ்வளவும் ஏன் மெனக்கட்டு சொல்லுகிறாய் என்று நீங்கள் கேட்டால் இந்த குரலிலே அதை கொண்டு வருகிறார் பரிமலகர் இங்க பாருங்க என்ன ஒழுங்குல சொன்னார் சிறப்பொடு பூசனை செல்லாது என்றார் பூசனை செய்து பூசையிலே வர குறை நீங்குவதற்கு செய்வது தானே சிறப்பு சிறப்பு என்பது திருவிழா பூசை என்பது அன்றாட பூசை அன்றாடம் செய்கிற பூசையிலே இருக்கிற குறை நீங்க செய்வதற்கு பெயர் தான் சிறப்பு அப்ப முதல் பூசை பிறகுதானே சிறப்பு அப்ப திருவள்ளுவர் எப்படி சொல்லி இருக்க வேண்டும் பூசையோடு சிறப்பு செல்லாது என்று சொல்லி இருக்க வேண்டும் இங்கே சிறப்போடு பூசனை செல்லாது என்று போட்டிருக்கிறார் ஏன் அதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தார் என்றால் நித்தியத்தின் குறை நீங்க செய்யப்படுவது நைமித்தியமாகலில் நித்திய பூசையில இருக்க குறை நீங்குவதற்கு செய்யப்படுவது நைத்தியம் நைமித்தியம் அப்ப எது பெருசு நைமித்தியம் பெருசு அதை முன்னுக்கு வைக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் சிறப்போடு பூசனை செல்லாது என்று வரிசை பற்றி வைத்தார் என்று உரை எழுதுகிறார் பரிமேலக இப்ப படிங்க நித்தியத்தின் தாழ்வு தீர செய்யப்படுவது நைமித்திகம் ஆதலின் அதனை முற்கூறினார் இல்லாட்டி பூசையை சொல்லி இருக்கலாம் அது சொல்லப்படாது முதல் எது பெருசோ அதை சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக அதை முற்கூறினார் என்று பரிமேல் எழுதுகிறார் இப்ப பாருங்க தமிழ் படிக்கிறோம் திருக்குறள் படிக்கிறோம் பண்பாடு படிக்கிறோம் ஒரு நூல் படிச்சா போதும் பாருங்க எல்லாம் படிச்சிடலாம் அதுக்கு திருக்குறளை விட வேற ஒரு நூல் இல்லை இது வாழ்க்கையில முறைமை நீங்க குழந்தைகளுக்கு கூட இப்ப எல்லாம் என்ன சொல்லுகிறார்கள் பிள்ளைகளை தாழ்த்தாதீர்கள் ஒரு பிள்ளை நூறு மார்க்ஸ் எடுத்துட்டு வந்துட்டான் ஒரு மாதிரி ஐம்பது மார்க்ஸ் முப்பது மார்க்ஸ் இல்ல நூறு பிள்ளைக்கு மார்க்ஸ் எடுத்தவனுக்கு ஒரு நல்ல பரிசு கொடு அப்பதான் இந்த முப்பது மார்க்ஸுக்கு நானும் அடுத்த முறை நூறு இதெல்லாம் பிள்ளைகளை சோர பண்ணப்படாது இப்படி எல்லாம் இப்ப சும்மா சொல்லி 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 உயர்வு தாழ்வு இல்லாத சமுதாயம் வந்தா அந்த சமுதாயம் உருப்படாது உறுதிப்பட சொல்லு இது நம் பண்பாடு உயர்ந்ததுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தால் தாழ்ந்தது தானாக அந்த இடத்துக்கு வரும் அது பயிற்சிக்காக இதை சொல்லுகிறார்கள் அதை திருவள்ளு பரிமலரகர் மெனக்கட்டு இந்த வரிசைக்கு சொல்லுகிறார் பல இடங்களில் பின்னாலே சொல்ல போறார் அதுக்காண்டி தான் இங்கேயே அக்கி இவ்வளவு விளக்கம் சொன்னேன் தானம் தவம் இரண்டும் தங்கா வியன் உலகம் வானம் வழங்காது எனின் வியன் உலகம் தானம் தவம் இரண்டும் தங்கா அகன்ற உலகின் கண் தானமும் தவமும் ஆகிய இரண்டு அறமும் உளவாகா வானம் வழங்காது எனின் மழை பெய்யா தாயின் இதுவும் ஒரு முக்கியமான குரல் இப்போ நாங்க படிக்க போறது அறநூல் அறத்துக்குள்ளே நுழைகிறோம் தேவைக்களும் மழை இல்லாவிட்டால் கஷ்டப்படுவார்கள் சரி அறமாவது நிலைக்குமா மழை இல்லாவிட்டால் என்றால் அறம் நிலைக்காது எந்த அறம் நிலைக்காது இல்லறம் நிலைக்காதா துறவரம் நிலைக்காதா என்றால் ரெண்டு அறமும் நிலைக்காது இதை சொல்ல வேண்டும் தானம் தவம் இரண்டும் தங்கா வியனுலகம் வானம் வழங்காது எனின் இதுதான் குரல் என்ன சொல்ல வருகிறார் தானமும் நிற்காது தவமும் நிற்காது தானம் இங்கே இல்லறத்தை குறிக்கும் தவம் துறவரத்தை குறிக்கும் நீங்கள் கவனித்து பார்க்க வேண்டும் தானம் தவம் இரண்டும் தங்கா இது ரெண்டுமே தங்காது எப்போ மழை இல்லாமல் போய்விட்டால் தானமும் நிற்காது தரமும் நிற்காது ஆகவே இல்லறமும் நடக்காது துறவரமும் நடக்காது என்பதை சுருங்க சொல்லுகிறார் இனி அதுக்குள்ளே போவோம் வியன் உலகம் தானம் தவம் இரண்டும் தங்கா அகன்ற உலகின் கண் தானமும் தவமும் ஆகிய இரண்டு அறமும் உளவாகா வானம் வழங்காது எனின் மழை பெய்யாதாயின் இப்ப பாருங்க முதல் குரலோடு தொடர்பு படுத்தி ஒரு விஷயம் கேட்கிறேன் இங்க பாருங்க தானம் தவம் ரெண்டு விஷயம் சொல்லிட்டா என்ன முடிவு கொடுத்திருக்கிறார் ஒருமை முடிவா பன்மை முடிவா தங்கா என்று பன்மை முடிவு கொடுத்திருக்கிறார் ஏனென்றால் ஒரு உருவு அங்கே இல்லை 
நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா ரெண்டு சேர்த்தோனே பன்மை முடிவு தங்கா என்றால் பன்மை தங்காது என்று சொல்லவில்லை இதெல்லாம் நாம சுயமா படிச்சா கவனிக்க போற விஷயம் இல்ல பாரு அவர அவர் சொன்னபடியா கவனிக்கிறோம் தானம் தவம் இரண்டும் தங்கா அப்படிங்க தானம் தவம் இரண்டும் தங்கா வியன் உலகம் வானம் வழங்காது எனின் வியன் உலகம் தானம் தவம் இரண்டும் தங்கா அகன்ற உலகின் கண் தானமும் தவமும் ஆகிய இரண்டு அறமும் உளவாகா வானம் வழங்காது எனின் மழை பெய்யா தாயின் மழை இல்லாவிட்டால் இலரமும் இல்லை துறவரமும் இல்லை அறம் இல்லாவிட்டால் பொருள் இல்லை பொருள் இல்லாவிட்டால் இன்பம் இல்லை மொத்தத்திலே மழை இல்லாவிட்டால் உலக இல்லை இதுதான் விஷயம் இதுக்கு இதுக்கு குறிப்பு சொல்றார் ரொம்ப நல்ல குறிப்புகள் சொல்லுவார் பாருங்க தானமாவது அறநறியான் வந்த பொருட்களை தக்கார்க்கு ஊகையோடும் கொடுத்தல் தவமாவது மனம் பொறிவழி போகாது நிற்றற் பொருட்டு விரதங்களான் உண்டி சுருக்கல் முதலான தானம் என்றால் என்ன தவம் என்றால் என்ன என்று சொல்ல வேண்டும் பரிமலர்கள் உரை செய்வதற்கு இப்ப நாங்க உடனே நான் உங்களை கேட்கிறேன் தானம் என்றால் என்ன பொதுவா ஒரு கேள்வி தானம் என்றால் கொடுத்தல் அவ்வளவுதான் நமக்கு தெரிந்தது கொடுத்தல் அது தப்பில்லை ஆனால் விரிவான பதில் இல்லை முழுமையான பதில் இல்லை அவ்வை அறம் அப்படித்தான் சொல்லுகிறார் ஈதல் அறம் அறம் என்றால் என்னென்ன நாலு விஷயத்தையும் தொகுக்க சொன்னே அவ்வையார் வெண்பாவிலே சொன்னபடியால் சுருங்க சொல்ல வேண்டி இருக்கிறது அவ்வையார் சொன்னார் ஈதல் அறம் தீவினை விட்டு ஈட்டல் பொருள் காதலர் இருவர் கருத்துரிமித்து ஆதரவு பட்டதே இன்பம் ஒரு ஆணும் பெண்ணும் சேர்வது இன்பம் இல்லை காதலர் இருவர் முதல் ஒருத்தர் ஒருத்தர் நேசிக்க வேண்டும் கருத்து ஒருமித்து ரெண்டு பேர் கருத்தும் ஒரு கருத்தா வர வேண்டும் ஆதரவு பட்டதே இன்பம் பரனை நினைந்து இம்மூன்றும் விட்டதே பேரின்ப வேடு எனக்கு இந்த அவ்வையார் கிழவியில ஒரு காதல் பாருங்க இனி அதுதானே சாத்தியம் வந்து நீங்க சொல்றது நினைக்கிறது புரியுது இப்படி சொல்ல வேற யாராலும் முடியாது ஈதலரம் தீவினை விட்டு ஈட்டல் பொருள் காதலர் இருவர் கருத்துரிமித்து ஆதரவு பட்டதே இன்பம் பரனை நினைந்து இம்மூன்றும் விட்டதே பெரின்ப வீடு அவரும் அப்படித்தான் சொல்றார் ஈதலரம் அது அவர் விளக்கங்களை உச்செலுத்தி வெண்பாவில இருக்க சொல்ல வேணும் சொல்லுகிறார் நாங்க இப்ப ஈலரத்திலே தானம் என்றால் என்ன என்று கேட்டால் கொடுத்தல் என்று சொல்லுவோம் பரிமலகர் பூரண விளக்கம் தருகிறார் பொருளை கொடுப்பது தானம் அல்ல அது முதல் நல்லா தெளிவா விளங்க வேண்டும் இப்ப அது தெரியாம பல பேர் கொடுத்தல் தானம் என்று நேற்று கொண்டு இருக்கார்கள் நாலு ஸ்டெப் இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு மார்க்ஸ் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஸ்டெப்புக்கு இது நாலும் சேர்ந்தால் தான் தானத்துல நூறு மார்க்ஸ் இது நீங்களும் தெரிந்திருக்கிற நல்லது தானே முதல் மார்க்ஸ் என்னவென்றால் கொடுத்தல் என்பது அது கடைசி நாலாவது கூறு முதல் கூறு என்னவென்றால் அறநெறியால் வந்த பொருள் நீங்க தானம் செய்ய போறீர்களா அது தர்மமா வந்த பொருளாய் இருக்க வேண்டும் அதுக்கு இருபத்தஞ்சு மார்க்ஸ் அறநெறியால் வந்த பொருளை தக்கார்க்கு கண்டவனுக்கும் கொடுக்கப்படாது தகுதியானவனுக்கு கொடுக்க வேண்டும் உங்கள்கிட்ட ஒரு பொருளை ஒருவன் பிச்சை வாங்கி அதனாலே புண்ணிய காரியம் செய்தால் அந்த புண்ணியத்திலே உங்களுக்கு பங்குண்டு உங்கள்கிட்ட பிச்சை வாங்கி ஒருவன் சாராயம் குடித்தால் அந்த பாவத்திலேயும் உங்களுக்கு பங்குண்டு மறந்து போகாதீர்கள் அதாவது அதுக்காக தான் தக்கார்க்கு என்று சொல்லி பரிமகளர்கள் போடுகிறார் அறநெறியால் வந்த பொருளை களவெடுத்து தானம் பண்ணப்படாது பல பேர் அதுதான் பண்ணுகிறார்கள் செய்த பாவம் தீரும் என்று நம்பிக்கொண்டு இதை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அது தீராது அப்ப முதல் நிபந்தனை போடுகிறார் முதல் நாட்கூறுகளிலே ஒரு கூறு அறநெறியான் வந்த பொருள் இரண்டாவது கூறு தக்கார்க்கு தகுதியானவனுக்கு அதை செய்ய வேண்டும் ரெண்டு மூன்றாவது பொருள் உவகையோடு ஐயோ இதை கொடுக்க வேண்டி வந்துட்டது கொடுக்க வேண்டி வந்துட்டு கவலைப்பட்டு கொடுத்தால் அது தானத்துல சேராது கொடுக்கற பொழுது அட இவருக்கு கொடுக்க எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சது என்று நினைச்சு கொடு அடுத்த ஒரு இருபத்தஞ்சு புள்ளி எழுபத்தஞ்சு மார்க்ஸ் அதுக்கு அப்புறம் கொடுக்கிறது அதுக்கப்புறம் தான் கொடுத்தல் அறநறியான் வந்த பொருளை தக்கார்க்கு உவகையோடு கொடுத்தல் இதுதான் தானம் இத பரிமாறு எழுதுறாரு பாருங்க அவற்றுள் தானமாவது அறநறியான் வந்த பொருளை தக்கார்க்கு உவகையோடு கொடுத்தல் இதுதான் தானம் இனி தவம் என்றால் என்ன என்று சொல்ல போகிறார் பல பேருக்கு தவமே புரியறதில்லை 
நாங்க சமயத்துல வர்ற பெரிய கொடுமை என்னவென்றால் நமக்கு முன்னுக்கு ஒருத்தர் செய்துட்டு போனா அது விளக்கம் இல்லாம நாங்க செய்து கொண்டே இருப்போம் அதுதான் பெரிய வழி தவம் என்பது என்ன பல பேர் பட்டினி கிடத்தல் தவம் என்று நினைக்கிறார்கள் கோயிலுக்கு போற பொழுது குளிச்சுட்டு போனா புண்ணியம் என்று நினைக்கிறார்கள் குளிச்சுட்டு போவது ஒருத்தர் ஒரு கவிஞர் பாட்டினா இருக்கு பாட்டு ஞாபகம் இல்லையே பட்டினி கிடக்கிறது புண்ணியம் என்றா பிச்சைக்காரன் அத்தனை பேருக்கும் மோச்சம் குளிச்சுட்டு போறது புண்ணியம் என்றா மீன் தவளைகள் எல்லாம் நேரா சொர்க்கம் அது நெடுக குளிக்குது இது வல்ல வழிபாட்டு முறை விரதம் என்றால் என்ன என்பதற்கு சொல்ல போறார் சொல்லுங்க தானம் தவம் என்பது தவமாவது தவத்தினுடைய நோக்கம் மனம் பொறிகளின் வழியாக இன்பத்தை அனுபவித்து அதன் வழியே போக விரும்பி கொண்டே இருக்கும் நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா இப்போ நல்ல ஒரு லட்டு சாப்பிட்டோம் வாயில சாப்பிட்டால் லட்டை பாக்குற பொழுதெல்லாம் வாய் ஓடுதுடும் அப்போ மனத்தின் கட்டுப்பாட்டிலே வாய் இருக்க வேண்டும் இப்ப வாயின் கட்டுப்பாட்டிலே மனம் நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா பொதுவா அப்படித்தான் இருக்கிறோம் ஒரு ஒரு சுவை அது மாதிரி கண்ணிலே ஒரு அழகான காட்சி பார்த்துட்டோம் பார்த்துட்டா இப்போ மனம் சொன்னாலும் கண் கேட்குது இல்லை கண் விரும்பின உடனே மனம் கண் வழியா வெளியில போயிருது அதை பார்க்க வேணும் அது மாதிரி காது வழியா வெளியில போயிருது இப்போ அஞ்சு மாடும் பிடிச்சவனை எடுத்து கொண்டு போகுது பிரயோசனம் இல்லை பிடிச்சவன் எப்ப அஞ்சு மாட்டை நிப்பாற்றானோ அப்பதான் பிரயோசனம் அப்பதான் பயன்படுத்தலாம் இந்த ஐம்புலன்கள் ஆகிய அந்த பெரிய விஷயங்கள் மனதை இழுத்து இழுத்து வெளியிலே விட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன இதை நிறுத்த வேண்டும் எப்படி நிறுத்துவது மாடு இழுக்குது அதை நிறுத்த வேண்டும் என்ன செய்யறது ரெண்டு அட்டி போடு சட்டத்துக்கு இப்படியா போயிருமோ ரெண்டு அடி போட்டு அதை பிடிச்சு இழுத்து நிப்பாட்ட வேணும் மூக்கில் கவரு போட்டு மாடு இழுக்குது அதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுவது அதுக்கு ஒரு மூக்கு கயிறு போட்டு பிடிச்சு இழுத்து நிப்பாட்ட அது போல பொறி என்னை இழுக்கிறது பொறி என்னை இழுப்பா வகுப்புல பையன் குணப்படி செய்கிறான் என்ன செய்யறது ரெண்டு அடி போட்டு தான் திருத்த வேணும் இப்ப ஏதோ வெள்ளக்கார ஸ்டைல பிள்ளைகளுக்கு அடிக்கப்படாது என்கிறார் எனக்கு அது புரியவே இல்லை பாருங்க எனக்கு அது புரியவே இல்லை மாணவனுக்கு சில ஆசிரியர்கள் வக்கிரமா அடிக்கிறான் அதை நான் சொல்ல அதை இந்த லிஸ்ட்ல சேர்க்க இல்லை நாற்பது பேர் இருக்கிற வகுப்புல ஒரு மாணவன் வேண்டும் என்றே குழப்பினால் அவனை கண்டிக்காமல் எப்படி அந்த வகுப்பை நடத்துவது எனக்கு தெரியவில்லை இதுல பெரிய ஆச்சரியம் பாருங்க இதை சொல்லுகிறவர்கள் மாணவனுக்கு அடிக்காதுன்னு சொல்லுகிற இப்ப ஒரு புது சட்டம் வந்திருக்கிறது இல்லவா சொல்லுகிறவர்கள் அடிச்சுட்டா வாத்தியார கொண்டு போய் மறியல்ல போடுறான் அங்க தண்டனை கொடுக்காதுன்றவன் இங்க தண்டனை கொடுக்குறான் நீ ஏன் கொடுக்குற நீயும் வாத்தியார விடு தண்டனை கொடுக்கப்படாது பிழை செய்யறவனுக்கு தண்டனை கொடுக்கப்படாதுன்னு நீ சொல்ல வந்த அப்ப வாத்தியாருக்கும் தண்டனை கொடுக்காத அவரும் அடிக்கட்டும் எல்லாரும் அவரவர் இஷ்டத்துக்கு நடக்கட்டும் தண்டம் என்பதே திருத்துவதற்காக வந்த முறை தண்டம் இல்லாமல் திருத்த முடியாது இப்ப மாடு இழுக்குது ஒரு அடி போட்டு மூக்கு கவரு போட்டு இழுத்தா தான் நிற்கும் இப்ப மனத்தை பொறைகள் இழுத்து கொண்டு போகின்றன இப்ப நிறுத்துறதுக்கு என்ன வழி தெரியுமா கொஞ்சம் அதை கஷ்டப்படுத்த வேண்டும் கொஞ்சம் கஷ்டப்படுத்த வேண்டும் அதற்காகத்தான் விரதம் பட்டினி கிடக்கிறதுனாலே கடவுள் சந்தோஷப்படுவாரா சில பேர் பைத்திய கருத்தனமாக பட்டினி பட்டினி விரதம் என்றால் நான் பட்டினி 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 பட்டினிட்டு அவன் கோவப்படுறான் ஆச்சு என்ன சமைக்க இல்லையா இதுக்கு என்ன சமையல் இல்லை பாயாசமே வைக்காம நீ எல்லாம் ஒரு பொம்பளையா அதை விட அவன் பேசாம சாப்பிடுறது நல்லது விரதமே பொறி வழி மனம் போகாமல் தடுப்பதற்கான ஒரு கொன்ட்ரோல் தான் ரெண்டு சவுக்கடி போட்டா இது நிக்கும் அதுக்காண்டி சாப்பிடுறதுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கறது இல்லை என்ன நீ உனக்கு லட்டா வேணும் உனக்கு சாப்பாடே தரமாட்டேன் பேசாம இரு என்றால் அது லட்டு கேட்காது லட்டு கேட்காது அது மாதிரி இது வழியே போதா உனக்கு கேட்கவே மாட்டேன் பேசாம கடை அந்த காலத்திலே விரதம் என்றால் பட்டினி கிடப்பார்கள் குளிர்ந்த நீருக்குள்ள போய் நிற்பார்கள் உடம்பு ரொம்ப சொகுசு கேட்குதா குளிர் காலத்துல குளிர் நீருக்குள்ள போய் நிற்கிறது வெக்க காலத்துல நெருப்புக்குள்ள நிற்கிறது உடம்ப கட்டு ஒண்ணு நீ ஏதாவது கேட்டா அதுக்கு மாறுதான் கிடைக்கும் கம்முன்னு கிடை அதுக்கான பயிற்சி தான் விரதம் சும்மா பட்டினி கிடக்கிறது ஒன்றும் இல்ல உற்ற நோய் நொன்றல் உயிர் குறுகன் செய்யாமை அற்றே தவத்து கூறு பின்னுக்கு சொல்ல போறார் திருவள்ளுவர் விரதநாக்கள்ல ரெண்டே ரெண்டு வேலை செய் ஒன்று மற்றவர்களுக்கு துன்பம் செய்யாதே உனக்கு வருகிற துன்பத்தை பொறுத்துக்கொள் சரி நான் விரதமாக இருக்கிற நாக்கள்ல மற்றவர்களுக்கு துன்பம் செய்யாமல் இருக்கிறேன் அது அது ஓகே நான் செய்ய மாட்டேன் உனக்கு வருகிற துன்பத்தை பொறுத்துக்கொள் நான் விரதம் இருக்கிற நாள்ல எனக்கு துன்பம் வர வேணுமே அதுக்காகத்தான் துன்பத்தை நானாக வருவித்துக் கொண்டு பட்டினி நித்திரை முடிப்பு என்று அறிவித்துக் கொண்டு அதை தாங்கி காட்டுவது அதுதான் விரதம் அப்போ தவம் என்றால் என்ன என்றால் மனம் பொறிவழி போகாது நிறுத்தற் பொருட்டு அது இழுக்காம இதை நிறுத்த வேணும் நிறுத்தற் பொருட்டு வசிக்க 
மன தவமாவது மனம் பொறி வழி போகாது நிற்ற பொருட்டு விரதங்களான் உண்டி சுருக்கள் முதலாயின விரதங்களான் விரதங்கள் பல அதுல உண்டி சுருக்கள் எப்பவும் நான் சொல்ல பாருங்க ஒரு விஷயத்தை போட்டு முதலாயின என்று போட்டால் இன்னும் பலது இருக்கிறது என்று அர்த்தம் அப்போ உண்டி சுருக்கள் முதலாயின அது ஒன்று ஒரு வழி சாப்பிடாம இருக்கிறது ஒரு வழி மனதை கொன்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வருவதற்கான பயிற்சி தான் பட்டினி பட்டினிக்கும் கடவுளுக்கும் ஒரு தொடர்பும் இல்லை பட்டினி இருக்க வேண்டிய நேச்சுட்டு அவன் அதையே கவலைப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறான் எனக்கு தெரியும் பல பேரை கேட்டேன் நான் பார்த்து ரசிச்சிருக்கிறேன் கந்த சஷ்டி நாங்க கடுமையான விரதம் என்பார்கள் என்ன விரதம் என்று கேட்டா எப்படி விரதம் என்று கேட்டா ஒரு நேரம் தண்ணி குடிப்பேன் ஒரு நேரம் பால் மட்டும்தான் பாலும் பழமும் தான் ஒரு நேர சாப்பாடு இவன் எதை விடவணுமோ அதைத்தான் நினைச்சுக்கு இருக்கலான்னு அர்த்தம் விரதம் தான் என்ன நான் ஒரு நேரம் முருகனை நினைப்பேன் பூசை பண்ணுவேன் இப்படி இல்லவா சொல்ல வேண்டும் கேட்டோனே ஒரு நேரம் சாப்பிடுறேன் ரெண்டு நேரம் சாப்பிடுறேன் அப்ப இவனுக்கு என்ன நினைப்பு மனதுல நிக்குது சாப்பாடு தான் நிக்குது எதை விடவணும் நினைச்சானோ அதைத்தான் நினைச்சு கொண்டே இருக்கிறான் அது வல்ல விரதம் விரதம் என்பது மனம் பொறி வழி போடாமல் அடக்குதல் பொருட்டு உண்டி சுரக்கள் முதலாயின காரியங்களை செய்தல் அப்ப அதுக்கு ஒரு வழி சொல்லிட்டார் இதுக்கு ஒரு வழி தவமாவது தானமாவது தக்க அறநறியான் வந்த பொருளை தக்கார்க்கு உவகையோடு கொடுத்தல் நாலு ஸ்டெப் மனம் தவமாவது மனம் பொறி வழி போகாது அடக்குதற் பொருட்டு உண்டி சுருக்குதல் முதலாயின காரியங்களை செய்தல் அப்ப தானம் தவம் ரெண்டும் சொல்லிட்டார் முடிவில் தங்கா என்று ஒரு உருவி இல்லாதபடியால் பன்மை கொடுத்தார் இப்ப நல்ல கட்டிகாரமானவர்களாயிருந்தால் தவமா தானமா பெருசு என்று ஒரு கேள்வி கட்டி இங்க எங்க போச்சு பெருசு என்று கேட்பீர்கள் உங்கள பல பேர் கேட்க நினைச்சிருப்பீர்கள் இங்க ஏன் தானத்தை முன்னுக்கு போட்டார் என்றால் இல்லறம் இல்லாவிட்டால் துறவரம் நிகழாது அது நாங்க படிக்கிற பொழுது புரிய ஆகவே இல்லறம் தான் துறவரத்துக்கு முதல் என்றபடியால் இல்லறத்தை முன்வைத்தார் என்க மேல படிக்க பெரும்பான்மை பற்றி தானம் இல்லறத்தின் மேலும் தவம் துறவரத்தின் மேலும் நின்றன அப்ப இது ஒரு கேள்வி இது ஏன் ரெண்டையும் சொன்னார் என்றால் தானம் இல்லறத்துக்கும் தவம் துறவரத்துக்கும் அப்ப உடனே கேள்வி கேட்பார்கள் அப்ப துறவிக்கு தானம் இல்லையா இல்லறத்தானுக்கு தவம் இல்லையா என்றால் இருக்கிறது பெரும்பான்மை பற்றி அது அவனுக்கும் இது இவனுக்கும் சொந்தம் ஒரு விஷயத்தை எங்க வைக்கிறது என்று கேள்வி வரும் இப்போ ஒரு புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொண்டோம் லைப்ரரியில வைக்க வேண்டும் எங்க வைக்கிறது என்று கேள்வி கண்டால் எங்க வச்சா அதிக பொருத்தமா இருக்குமோ அங்க வைக்க வேணும் திருக்குறள் தமிழ்ல வச்சுட்டா அற அறநூலுக்குள்ள வைக்க முடியாதா அப்போ எங்க வைக்கிறது என்பதிலே முக்கியம் கருதி வைக்க வேண்டும் அறத்தை இப்ப இது தானத்தையும் தவத்தையும் இல்லறத்தாருக்கும் துறவார்த்தாருக்கும் என்று சொன்னதுக்கு காரணம் இது இவர் தான் செய்யணும் அது அவர் தான் செய்ய ரெண்டு பேருக்கும் ரெண்டும் உண்டு முக்கியம் கருதி இல்லறத்தானுக்கு தானம் துறவரத்தானுக்கு தவம் அதை சொல்லுகிறார் நீரின்று அமையாது உலகு எனின் யார் யாருக்கும் வானின்று அமையாது ஒழுக்கு நீரின்றி அமையாது உலகு இவ்வளவு நேரமும் படிச்சது அதுதான் என்ன படித்தோம் உலகு நீரின்றி அமையாது அது கடுத்தது சொல்றா அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் வானின்றி அமையாது ஒழுக்கு விளங்குதா இல்லவா முதல் அடி சொன்னார் இவ்வளவு நேரம் ஒன்பது குரலையும் சொன்னதுதான் நீரின்றி உலகு அமையாது அதே விஷயத்தை சொல்லுகிறார் அது போல வானின்றி வானின்றி மலை என்றாவிட்டால் ஒழுக்கம் அமையாது உரைவாசி யார் யாருக்கும் நீர் இன்று உலகு அமையாது எவ்வகை மேம்பட்டார்க்கும் நீரை இன்றி உலகியல் அமையாதாயின் இங்க பாருங்க ஒவ்வொரு சொல்லும் யார் யாருக்கும் என்று ஏன் போட்டார் யாருக்கும் என்று போட்டிருக்கலாமே உலகத்திலே பல வகைப்பட்டவர்கள் வாழுகிறார்கள் தலைவர்கள்ல இருந்து அடிமட்ட மனிதன் வரையும் வாழ்றான் எல்லாருக்கும் நீர் அவசியம் அதை சொல்வதற்காக அடுக்கு போட்டார் யார் யாருக்கும் எல்லாருக்கும் நீர் இல்லாவிட்டால் உலகு அமையாது யார் யாருக்கும் நீர் இன்று உலகு அமையாது எவ்வகை மேம்பட்டார்க்கும் நீரை இன்றி உலகியல் அமையாதாயின் ஒழுக்கு வானின்று அமையாது அந்நீர் இடையராது ஒழுகும் ஒழுக்கும் வானையின்றி அமையாது வானமாகிய அந்த இடம் இல்லாவிட்டால் மழை இல்லை மழை இல்லாவிட்டால் இந்த உலகியலிலே அறம் இல்லை நீரின்றி அமையாது உலகு இங்கே உலகு என்று சொன்னது என்ன என்றால் பொருளையும் இன்பத்தையும் என்கிறார் உலகியல் என்று நாங்கள் சொல்வது பொருள் இன்பம் சார்ந்த விஷயங்களை ஆகவே தண்ணீர் இல்லாத பட்சத்திலே இன்பமும் இல்லை பொருளும் இல்லை வான் மழை இல்லாவிட்டால் ஒழுக்கம் இல்லை அவை 
இம்மை கண் ஆகலின் ஏன் உலகியலை உலகியல் என்று சொன்னது இன்பத்தையும் பொருளையும் என்று சொன்னது ஏனென்றால் அது அது அதுதான் மழை சார்ந்தமாக உலகியல் சார்ந்து நடக்கிற விஷயங்கள் அந்த விஷயம் திருப்பி வாசிங்க பொருள் இன்பங்களை உலகியல் என்றார் அவை இம்மை கண் ஆகலின் இந்த உலகத்திலே பொருள் இன்பங்கள் நமக்கு தேவைப்படுபவை அது மழை இல்லாவிட்டால் இல்லை இடையராது ஒழுகுதல் எக்காலத்தும் எவ்விடத்தும் உளதாகல் நீரின்று அமையாது உலகு என்பது எல்லாரானும் தெளியப்படுதலின் அதுபோல ஒழுக்கும் வானின்று அமையாமை தெளியப்படுமென்பார் இதற்கு பரிமல செய்கிற உரை ஒன்று இன்னொருவர் உரை செய்கிறார் அதையும் பரிமலர்கள் குறிப்பார் பரிமலர் உரை முறையில என்னவென்றால் ஒரு ஒரு ஒருவருடைய உரை தான் ஒரு உரை சொல்லிவிட்டு அதற்கு வேற தனக்கு முந்திய புலவர்கள் வேற உரை சொல்லி இருந்தால் அதை சொல்லி பேசாமல் விட்டுவிட்டார் என்றால் அந்த உரையை இவர் அங்கீகரிக்கிறார் என்று அர்த்தம் அங்கீகரிக்கவிட்டால் மறுப்பு சொல்லுவார் இது இந்த உரை உரை மரபிலே இவரிடம் வர சில அந்த இடம் வர்ற பொழுது காட்டுகிறேன் இது பொருந்தா சில பேருடைய உரையை சொல்லி இது பொருந்தாது என்பதை எடுத்து காட்டுவார் இங்கே இந்த குரலுக்கு இன்னொருவர் சொல்லுகிற உரையை இங்கே சொல்ல போகிறார் பொருள் இன்பங்களை உலகியல் என்றார் அவை இம்மை கண் ஆகலின் இடையராது ஒழுகுதல் எக்காலத்தும் எவ்விடத்தும் உளதாகல் நீரின்று அமையாது உலகு என்பது எல்லாரானும் தெளியப்படுதலின் அதுபோல ஒழுக்கும் வானின்று அமையாமை தெளியப்படும் என்பார் வானம் இல்லாவிட்டால் மழை இல்லை மழை இல்லாவிட்டால் பொருள் இன்பங்கள் இல்லை இது இவர் சொல்லுகிற உரை மற்ற உரையை சொல்லுகிறார் நீரின்றி அமையாது உலகு என்றார் இதனை நீரையின்றி அமையாது உலகாயின் எத்திரத்தார்க்கும் மழையை இன்றி ஒழுக்கம் நிரம்பாது என உரைப்பாரும் உலர் இதற்கு வேறொருவர் பொருள் சொல்லுகிறார் மழை இல்லாவிட்டால் ஒழுக்கம் இல்லை நீர் இல்லாவிட்டால் பொருள் இன்பம் இல்லை போல மழை இல்லாவிட்டால் ஒழுக்கம் இல்லை என்று வேறொருவர் உரை சொல்லி இருக்கிறதை சொல்லி குறித்து விட்டு போகிறார் மறுப்பில்லை ஆகவே அதிலே இவருக்கு அந்த அந்த கருத்தை இவரும் அங்கீகரிக்கிறார் என்று அர்த்தம் ஏழு பாட்டாலே மழையின் அவசியம் சொல்லி இந்த மூன்று பாட்டாலே அறம்பொருள் இன்பம் நடத்துவதற்கு மழை அவசியம் என்பதை சொல்லி வான் சிறப்பு என்ற அதிகாரத்தை நிறைவு செய்கிறார் இப்போ நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது முதல் கடவுள் கடவுளுடைய கருணை வழிபாடாக உலகத்தை காப்பது மழை அதற்கு அடுத்த அதிகாரம் வந்துவிட்டது மழை என்பதன் மூலம் இயற்கையை குறியீடாக திருவள்ளுவர் காட்டுகிறார் இப்ப நாம படிக்கிற நூல் அறநூல் அறநூல் தான் படிக்கிறோம் அறம் தான் படிக்க போறோம் அப்ப இதுல அறத்தோடு தொடர்பு ஏற்பட வேண்டும் என்றால் கடவுள் இயற்கையை அமைக்கிறான் இயற்கையை அறரூபமாக அமைக்கிறான் அந்த அறரூப வெளிப்பாடாக இருக்கிற இயற்கைக்கு குறியீடு மழை அப்ப இனி என்ன செய்ய வேண்டும் இயற்கைக்குள்ளே பொருந்தி இருக்கக்கூடிய இறைவன் அமைத்திருக்கக்கூடிய அறங்களை யாராவது ஒருத்தர் உலகுக்கு வெளிப்படுத்த வேண்டும் அப்படி வெளிப்படுத்துகிறவர்கள் உண்மையிலே உண்மை துறவிகள் தான் அதை வெளிப்படுத்துவார்கள் அதனாலே அடுத்த அதிகாரம் அந்த துறவிகள் பற்றி சொல்ல போகிறது நீத்தார் பெருமை என்று அந்த அதிகாரம் வரும் அடுத்த அதிகாரத்திலே அதை படிப்போம் அந்த அதிகாரம் பூராகவும் புத்தியை கசைக்கு படிக்க வேண்டிய பகுதி